আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমত ও মেহেরবানিতে আপনারা সকলেই ভালো আছেন আর আপনারা দেখছেন আলোকিত ইসলামিক টিভি সেদিন ছিল পূর্ণিমা জোছনা ভরা রাত নাজিয়া ঝর্ণার পাশে একটি পাথর খণ্ডে একা একা বসে আছে জোছনার আলো ঝর্ণার পানিতে এক অপূর্ব ছন্দের সৃষ্টি করে চলেছে ফুলের মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে বাগানের চারিদিকে নাজিয়া আপন মনে পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত বারবার তিলওয়াত করছে তার সুললিত কণ্ঠে সুমিষ্ট আওয়াজ সমস্ত বাড়ির স্তরে স্তরে ছড়িয়ে পড়ছে নাজিয়া এখন স্বামীর বাড়িতে বাড়িটি বেশ বড় রাস্তা থেকে খানিকটা দূরে চারিদিকে পাকা দেয়াল গেট দিয়ে ঢুকেই রাস্তার বাম দিকে একটি সুন্দর বাগান সেই সাথে ঝর্ণা নাজিয়ার শ্বশুর জামিল সাহেব একজন ধার্মিক ও রুচিশীল লোক বাড়ি নির্মাণের সময় আলো বাতাসের পাশাপাশি পর্দা পশিদার দিকটিও তিনি গুরুত্বের সাথে খেয়াল করেছেন একটু পূর্বে নাজিয়া ঈশার নামাজ আদায় করেছে নামাজ শেষে কায়মনা বাক্যে স্বামীর জন্য মোনাজাত করে বাইরে বেরিয়ে এসেছে জামিল সাহেব জরুরি এক কাজে স্ত্রীকে নিয়ে বাইরে গেছেন এখনও ফেরেনি যাওয়ার সময় বলে গেছেন বৌমা আমাদের ফিরতে একটু দেরি হবে তোমরা সাবধানে থেকো বাড়িতে এখন নাজিয়া ছাড়াও আছে তাহের ও তামান্না নামক তার দুই সন্তান এবং কাজের ছেলে সোহাইল তাহের ও তামান্না খাওয়া দাওয়া শেষে ঘুমিয়ে পড়েছে সুতরাং বাড়িটিকে একরকম নির্জনই বলা চলে আর এই নির্জনতার সুযোগকে কাজে লাগিয়েছে নাজিয়া একটু উঁচু আওয়াজে তেলাওয়াত করছিল সে সে সাথে অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিল প্রিয়তম স্বামীর জন্য নাজিয়ার স্বামীর নাম মাসুম তিনি মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন গত দশ দিন হল তিনি বাংলাদেশ কমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বিভাগের পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে পাবনা গিয়েছেন গতকাল পরীক্ষা শেষ হয়েছে আজ তিনি বাসায় ফিরছেন দুপুরের দিকে ফোন করে স্ত্রীকে সংবাদটা জানিয়ে দিয়েছেন এক বুক আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নাজিয়া স্বামীর জন্য অপেক্ষা করছে তার হৃদয়ে আজ এক অদ্ভুত অনুভূতি একটা কেমন কেমন উন্মাদনা তার সমস্ত অন্তরটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে একটা অভূতপূর্ব আনন্দে হৃদয় মন নেচে উঠছিল তার নাজিয়া যখন ঢাকা গোলাপবাগ মহিলা মাদ্রাসার কুদুরি জামাতের ছাত্রী তখনই তার বিয়ে হয় বিয়ের পরও সে লেখাপড়া বন্ধ করেনি পড়াশোনার প্রতি প্রচণ্ড ঝোঁকের কারণে শ্বশুর শাশুড়ি ও স্বামীর অনুমতি নিয়ে সে আরও চার বছর লেখাপড়া করে দাওরায় হাদিস শেষ করেছে ক্লাসের সবচেয়ে ভালো ছাত্রী হওয়ায় সবাই তাকে আদর করত বড়রা স্নেহের দৃষ্টিতে দেখত আর ছোটরা আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করত আর সেও সবার সাথে হাসি মুখে ভদ্রতার সাথে কথা বলত বিপদে আপদে এগিয়ে যেত কোনো ছাত্রী পড়া না বুঝলে বা কেউ কোনো পড়া জিজ্ঞেস করলে সে কোনোরূপ বিরক্তি বোধ না করে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলে দিত কোনো ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লে যান প্রাণ দিয়ে তার সেবা করত মাথায় পানি দিত সময় মতো ঔষধ খাওয়াত কাপড় চোপড় ধুয়ে দিত এমনকি নিজের হাতে খানা খাওয়াত অসুস্থ মেয়েটি গরিব হলে নিজের টাকা দিয়ে পথ্য ঔষধ ইত্যাদি কিনে আনত মোট কথা শুধু ভালো ও মেধাবী ছাত্রী হিসেবেই নয় সুন্দর ভদ্র মার্জিত ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য সকলের নিকট সে ছিল পরম প্রিয় জোছনার আলোতে পাথর খণ্ডে বসে নাজিয়া যে আয়াতটি একাধিকবার তেলোয়াত করছিল তা ছিল সুরা রুমের একুশ নম্বর আয়াত আয়াতখানা যতবার তেলোয়াত করছিল ততই ভালো লাগছিল তার অফুরন্ত আনন্দ উচ্ছ্বাসে তার দীপ্ত উজ্জ্বল মুখখানা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল হৃদয়ের সমস্ত মাধুরি মিশিয়ে মনোহরি সুরে যে আয়াতখানা সে পাঠ করছিল তার অর্থ হল মহান আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি নিদর্শন এই যে তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাকো এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রেম ভালোবাসা ও দয়া দান করেছেন নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকেদের জন্য নির্দেশাবলী রয়েছে মাদ্রাসা ছাত্রী হওয়ার কারণে নাজিয়া কোরআনের অর্থ বুঝত সে যখন আয়াতখানা তেলোয়াত করছিল তখন এর অর্থ ও ভাব বারবার তার হৃদয়পটে ভেসে উঠছিল সে ভাবছিল বিয়ের পূর্বে সর্বপ্রথম যেদিন এ আয়াত ক্লাসে পড়েছিলাম সেদিন এর বাহ্যিক অর্থ বুঝলেও মর্মার্থ বুঝিনি কিন্তু এখন এতটুকু চিন্তা করে সে নিজে লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করল নাজিয়া আজ দশ দিন যাবৎ স্বামীকে দেখেনি স্বামীর মধুর ডাক এ কয়দিন তার হৃদয়ে সুধা বর্ষণ করেনি কিন্তু নাজিয়ার কাছে দশ দিন যেন দশ মাসের মতো মনে হচ্ছে সময় যেন ফোরাতে চায় না প্রথম দুই তিন দিন এতটা খারাপ না লাগলেও দিন বাড়ার সাথে সাথে অন্তরে হাহাকার আর শূন্যতা যেন পাল্লা দিয়ে বেড়ে যাচ্ছে বিশেষ করে দুপুরের ফোন পাওয়ার পর এ কয়টি ঘন্টা যেন শেষই হতে চাচ্ছে না স্বামীকে একান্ত করে কাছে পাওয়ার এই অপেক্ষার প্রহরে নাজিয়ার আজ কত কথা যে মনে পড়ছে কত স্মৃতি কত দৃশ্য উঁকি ঝুঁকি মারছে তার হৃদয়ের আয়নায় এসব কথা ভাবতে ভাবতে কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়েছে সে স্মৃতির পাতা উল্টাতে উল্টাতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে আটকে গেল নাজিয়া 
তার হৃদয় পটে ভেসে উঠল এমন একটি দৃশ্য সে সাথে মনে পড়ল এমন একটি ঘটনার কথা যা আজও সে ভুলতে পারেনি ভুলতে পারবেও না কোনোদিন বস্তুত এ মুহূর্তে ঘটনাটি মনে পড়ায় আজ যেন আয়াতের মর্মার্থটি আরও বেশি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তার কাছে বাসরাতে নাজিয়া যখন স্বামীকে একান্ত আপন করে কাছে পেয়েছিল যখন স্বামীর বুকে মাথা রেখে কল্পনার পাখায় ভর করে ভবিষ্যতে সুখ স্বপ্ন দেখছিল ঠিক তখনই স্বামীর মুখ থেকে এই ঘটনাটি শুনেছিল সে নাজিয়ার স্বামী মাসুম অত্যন্ত ভালো মানুষ সেও এক বুক স্বপ্ন নিয়ে নাজিয়াকে বিয়ে করেছে তার একান্ত আশা স্ত্রী নাজিয়াকে নিয়ে এমন এক সুখের নির রচনা করবে যার নজির বর্তমান পৃথিবীতে খুব কমই আছে গড়ে তুলবে এমন একটি সোনালী সংসার যা থেকে অন্যান্য দম্পতিরাও সবক গ্রহণ করতে পারবে বাসরাতে এক আনন্দ ক্ষণ মুহূর্তে মাসুম বলল নাজিয়া আজকের এই মধুর রজনীতে কোনো ঘটনা শুনিয়ে সময় নষ্ট করতে যদিও মন চাইছে না তথাপি না বলে থাকতে পারছি না তবে আমার বিশ্বাস কথাগুলো তোমার ভালো লাগবে শুনবে কি তুমি নাজিয়া এতক্ষণে স্বামীর সাথে ফ্রি হয়ে গেছে সংকোচ ও জড়তা বিদায় নিয়েছে বেশ আগে সে বলল অবশ্যই বলবেন আপনি কোনো কথা বলতে চাইবেন আর আমি শুনব না এটা কখনোই হতে পারে না নাজিয়াদের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেল স্টেশন সংলগ্ন মৌরাল গ্রামে তাদের মূল বাড়ি সরাইল থানার পানিশ্বর গ্রামে হলেও বছর দশেক আগে তার পিতা ইসমাইল খাঁ এখানে এসে জমি কিনে বাড়ি করেছেন ফুলে ফলে পরিপূর্ণ ছায়াকেরা এই বাড়িটি স্টেশন থেকে খুব বেশি দূরে নয় ট্রেনের যাত্রীরা জানালার ফাঁক দিয়ে তাকালে অনায়াসে তা দেখতে পারে বিয়ের পর মাসুম নাজিয়ার প্রথম রাত্রিটি এ বাড়িতে কেটেছিল স্ত্রীর কথায় মাসুম খুব খুশি হল বলল নাজিয়া তুমি কেবল দেখতেই সুন্দর নাও কথায়ও সুন্দর নাজিয়া বলল দোয়া করবেন আল্লাহ পাক যেন কাজেও সুন্দর বানিয়ে দেন আপনার সেবা করে মন খুশি রেখে দুনিয়া থেকে যেন বিদায় নিতে পারি রবুল আলমিনের নিকট সর্বদা এই কামনাই করি আল্লাহ পাক তোমার মনের বাসনা পূর্ণ করুক এ কথা বলে স্ত্রীকে আরও গভীরভাবে কাছে টেনে নেয় মাসুম এরপর বলতে থাকে নাজিয়া গতকাল রবিবার বাদ আসর বিশ্ব ইজতেমায় তোমার আমার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে এ কথা তুমিও জানো প্রথমে আমার ইচ্ছা ছিল সোমবার দিন আখেরি মোনাজাত শেষে বাড়ি ফিরব তারপর আল্লাহ পাকের যখন মর্জি হয় তখন তোমার সাথে সাক্ষাৎ করব কিন্তু বিয়ের কার্য সম্পন্ন হওয়ার পর সময় যতই যেতে লাগলো ততই অস্থিরতা বৃদ্ধি পেল রাতটা কোনো রকমে ছটফট করে কাটালাম ফজরের নামাজ আদায় করার পর অস্থিরতা আরও বৃদ্ধি পেল একদিকে মোনাজাত অপরদিকে তুমি মনের সাথে অনেক যুদ্ধ করলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার কাছে হেরে গেলাম মন বলল আখেরি মোনাজাত শেষে ইস্তেমার ময়দান থেকে বাড়ি ফিরতেই অনেক রাত হয়ে যাবে তখন তো আর শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় থাকবে না সুতরাং বাধ্য হয়ে পরবর্তী রাতের জন্য অপেক্ষা করতে হবে নাজিয়ার চন্দ্রমুখ দেখতে এত বিলম্ব তাকে তোমার সইবে আমার মনের এ অস্থির ভাব চোখ মুখেও ফুটে উঠল ঘনিষ্ঠ কয়েকজন মুরব্বীর সাথে পরামর্শ করলাম তারা চেহারা দেখে আমার মনের অবস্থা বোধ হয় টের পেয়েছেন তাই বললেন তুমি অমুক অমুককে নিয়ে এখনই বাড়ি চলে যাও আমরা আখের মোনাজাত শেষে ফিরবো ইনশাল্লাহ মুরব্বীদের কথা শুনে মনটা আনন্দে কানায় কানায় ভরে উঠল অন্তরের অন্তস্থল থেকে তাদের জন্য দোয়া এলো অনুমতি পেয়ে দেরি করলাম না সঙ্গে সঙ্গে টঙ্গি রেল স্টেশনে চলে এলাম একটু পর একখানা আন্তনগর ট্রেনের খবর হলো কাউন্টারে গিয়ে টিকিট বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করলাম ভাইজান এ ট্রেনখানা বিবাড়িয়া থামবে কি তিনি বললেন এমনিতে তো থামে না তবে ইস্তেমা উপলক্ষে থামবে আমরা লোকটির কথা বিশ্বাস করে ট্রেনের অপেক্ষায় রইলাম একটু দাঁড়াতে ট্রেন এসে গেল গাড়িতে লোকজন তেমন ছিল না আমরা ঝটপট উঠে আসন গ্রহণ করলাম ট্রেন চলতে লাগলো কিছুক্ষণ চলার পর পাশে উপবিষ্ট একজন যাত্রীকে নিশ্চিত হওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করলাম ভাই এ ট্রেনখানা বিবাড়িয়া স্টেশনে স্টপেজ দিবে কি লোকটি নির্দ্বিধায় বলে উঠল না লোকটি ছোট্ট এক না শব্দে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল চেহারা রং পরিবর্তন হয়ে গেল তবে এ কথা ভেবে সামান্য আশ্বস্ত হলাম যে লোকটি হয়তো জানে না যে ইস্তেমা উপলক্ষে মহানগর ট্রেনটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টপেজ দিবে কিন্তু একটু পর বিশ্বাস হলো লোকটির কথাই ঠিক কেননা গার্ডকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে সেও একই উত্তর শোনালো সে সাথে অন্যান্য যাত্রীরাও বলল লাকসামের আগে এই ট্রেন কোথাও থামবে না আমি তাদেরকে বললাম টঙ্গি স্টেশন থেকে আমাদেরকে তো বলা হয়েছে এই ট্রেন ইস্তেমা উপলক্ষে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সহ আরও কয়েকটি স্থানে স্টপেজ দেবে তারা বলল যিনি আপনাদেরকে এ কথা বলেছেন তিনি এ ব্যাপারে ভালোভাবে না জেনে বলে দিয়েছেন আমি বললাম এখন তাহলে কি করতে পারি আমরা লোকজন বলল এখন কিছুই করার নেই লাকসাম গিয়ে ট্রেন থামলে সেখান থেকে ট্রেনে কিংবা বাসে করে বাড়ি ফিরতে হবে নাজিয়া লোকেরা যখন এ কথাগুলো বলছিল তখন ট্রেনখানা তোমাদের বাড়ি অতিক্রম করছিল আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম বুকটা তখন ব্যথায় চিনচিন করে উঠল যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ এক দৃষ্টি তোমাদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে রইলাম ট্রেন নামক যন্ত্রটির ওপরও ভীষণ রাগ হলো মনের অজান্তে বেরিয়ে এলো দেখো না এ নিষ্ঠুর দানবটি কেমন করে আমাকে ব্রেয়সী থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে বারবার চেন টানতে চাইল
ভাবলাম যদি কর্তব্যরত লোকজন জিজ্ঞেস করে ট্রেন থামালেন কেন তবে কি জবাব দেব তোমাকে কাছে পাওয়ার জন্য কি নিতারুণ যন্ত্রণা কি কাল বৈশাখের ঝড় বয়ে চলেছে আমার হৃদয় জগতে সে কথা তো আর অন্যকে বলা যায় না সুতরাং ট্রেন তার আপন গতিতে পাগলের মতো ছুটে চলেছে বিশ্বাস করো না জিয়া তখন যে আমার মনের অবস্থা কেমন ছিল তোমাকে ভাষায় বোঝাতে পারবো না বিয়ে হতে না হতে একটি অচেনা অজানা মেয়ের জন্য হৃদয়ের টান এতটা প্রবল হতে পারে তা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি এতটুকু বলে মাসুম থামল নাজিয়া এতক্ষণ স্বামীর কথাগুলো তন্ময় হয়ে শুনছিল স্বামী থেমে যেতেই ছোট্ট করে বলল তারপর তারপর কি আর করা সিটে বসে তাসবি হাতে জিকির করতে লাগলাম খোদাই ফয়সালাকে দিল থেকে মেনে নিলাম সেই সাথে চিন্তা করে বের করলাম যে এত কষ্ট করে টঙ্গির ময়দানে গিয়েও আখেরি মোনাজাতের শরিক না হয়ে চলে আসার কারণে আমার এই পেরেশানি এসেছে কেননা যিনি যে কাজ গুরুত্ব দিয়ে করেন তিনি যদি ওই কাজে শৈথিল্য বা অবহেলা প্রদর্শন করেন তবে খোদার পক্ষ থেকে বিপদ আসে আমি যেহেতু তাবলিককে নিজের কাজ বানিয়ে নিয়েছিলাম অত্যন্ত পাবন্দির সাথে এর বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতাম সে আমি যখন তাবলিকের এক আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন বিশ্ব ইজতেমা শেষ না করে মোনাজাতে শরিক না হয়ে চলে যাচ্ছি কাজে পেরেশানি তো কিছু হবেই ট্রেন এতক্ষণে আখাউড়া স্টেশন ছাড়িয়ে গেছে বিরামহীনভাবে চলছে সে থামার কোনো লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছে না আমি খোদার দিকে মনোনিবেশ করলাম গভীর আন্তরিকতা সহ তাকে স্মরণ করলাম মনে মনে দোয়া করলাম ও গো রহমান রহিম দয়াময় প্রভু এখন আমার মনের কি অবস্থা তা তুমি ভালো করে জানো ও গো মাওলা তুমি তোমার বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করো তার কৃত অপরাধকে মার্জনা করে দাও বিশ্ব ইজতেমার আখেরি মনাজাতে শরিক না হয়ে প্রিয়তমের সাক্ষাৎকে প্রাধান্য দিয়ে আমি মহা অন্যায় করে ফেলেছি খোদা এ অন্যায়ের জন্যই আজ আমার এত বড় পেরেশানি হচ্ছে এত কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হয়েছে আমি ওগু রবুল আলমিন তুমি আমাকে মাফ করে দাও যদি ট্রেনে সত্যি সত্যি লাকসামের পূর্বে কোথাও না থামে তাহলে আজকে আর নাজিয়ার সাথে সাক্ষাৎ সম্ভব হবে না ওগো মাবুদ তুমি তো সর্বশক্তিমান সব কিছুই পারো তুমি তোমার অসাধ্য কিছুই নেই খোদা তুমি তোমার বান্দার ওপর অনুগ্রহ করো যে কোনো উপায়ে ট্রেন থামার ব্যবস্থা করো নইলে আমার অবস্থা কি হতে পারে তুমি তা আমার চেয়ে ভালো জানো নাজিয়া বিশ্বাস করো আমি এ কথাগুলো এতটাই দৃঢ়তার সাথে আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলেছিলাম যে আমার মনে হচ্ছিল আল্লাহর অপরিসীম কুদ্রতে এই বুঝি ট্রেন থেমে গেল আর বাস্তবেও হয়েছিল তাই হাদিসে কুৎসিতে আছে আল্লাহ তালা বলেন বান্দা আমার সাথে যেমন ধারণা রাখে আমি তার সাথে তেমন ব্যবহার করি এ হাদিসখানা তখন আমার পূর্ণরূপে স্মরণে ছিল সাথে সাথে এ কথাও আমার একিন ছিল যে বান্দা যদি নিজের গুনাহের কারণে কোনো বিপদ আপদের সম্মুখীন হয় তার তখন সে গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর নিকট কায়মনা বাক্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন মেহেরবান খোদা তার অপরিসীম দয়ায় তাকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন নাজিয়া তুমি শুনে আশ্চর্য হবে যে আমার দোয়া শেষ হতে না হতেই গাড়িটি এমন একটি স্টেশনে এসে হঠাৎ করে থেমে গেল যেখান থেকে অতি সহজে টেম্পো ও বাস যোগে দ্রুত ব্রাহ্মণবাড়িয়ে আসা যায় আরও মজার কথা হলো যদি গাড়িটি আগে দুই তিনটি স্টেশনের যে কোনো একটিতে থামত তবে পথ কম হলেও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাথে সেখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত না হওয়ার কারণে কয়েক গুণ সময় বেশি লাগত গাড়ি স্টেশনে থামার সাথে সাথে আমি একজনকে জিজ্ঞেস করলাম ভাই এখানে কি এ গাড়ির স্টপেজ আছে লোকটি বলল না স্টপেজ নেই মনে হয় বিশেষ কোনো কারণে থেমেছে আমি এ ট্রেনে বহুদিন যাবত আসা যাওয়া করি কিন্তু কোনো দিন এখানে থামেনি যাক আপনার জন্য ভালোই হলো অনেক তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছাতে পারবেন আল্লাহ পাকের সাহায্য পেয়ে মনটা আনন্দে উদ্বেলিত হল তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় মাথা নুয়ে এলো মনে মনে অসংখ্য বার আলহামদুলিল্লাহ বলে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করলাম স্ত্রী নাজিয়াকে খবরটা জানিয়ে মাসুম দেরি করল না অল্প সময়ের মধ্যে সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে ঢাকাগামী একটি বাসে এসে চলল নির্দিষ্ট সময়ে বাস ছেড়ে দিল উল্কা বেগে ছুটে চলল সম্মুখ পানে মাসুম খুবই মিশুক ছেলে তদুপরি সে জানে যে মুসলমানের সাথে হাসি মুখে কথা বলা তাদের সাথে পরিচিত হওয়া খোঁজ খবর নেওয়া ইত্যাদি সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত তাই এমনটি কখনোই হয়নি যে তার পাশে কোনো মুসলমান বসা আছে অথচ তার সাথে সে পরিচিত হয়ে সুন্দর ও বিনম্র আচরণ করে ভাব জমিয়ে তুলেনি মাসুমের পাশে ছিল একজন আঠারো উনিশ বছরের যুবক মাসুম প্রথমে তার পরিচয় নেয় তারপর তার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করে যুবকটিও মাসুমের ব্যবহারে মুগ্ধ হয় এই দীর্ঘ সফরে একজন মনের মতো সঙ্গী পেয়ে মহান আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করে সে যুবকের নাম রায়হান বাড়ি সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া থানায় তার তিন মামা দুই মামা বাসা নিয়ে ঢাকার মিরপুর পল্লবীতে থাকেন আরেকজন বগুড়া শহরে ব্যবসা করেন স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের নিয়ে সেখানেই থাকেন গত কয়েকদিন পূর্বে রায়হানদের এসএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট বের হয়েছে রায়হান খুব ভালো ছাত্র সে এ প্লাস পেয়ে পাশ করেছে এ খুশির সংবাদটি আত্মীয় স্বজনদের কাছে স্বয়ং পৌঁছানোর জন্য সে আজ তিন থেকে চার দিন যাবত এখান থেকে সেখানে সফর করে চলেছে 
আজ রায়হানের গন্তব্য হলো ঢাকার পল্লবী গতকাল সে বগুড়া হতে ব্রাহ্মণবাড়ি এসেছিল এতক্ষণ মাসুম ও রায়হানের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা চলছিল এবার কথা প্রসঙ্গে রায়হান একটি শিক্ষণীয় বাস্তব ঘটনা মাসুমকে শোনাল রায়হান বলল একদা আমি বগুড়া থেকে বাড়ি ফিরছিলাম ফেরার পথে নাগডামরা গ্রামের বাস স্ট্যান্ডে এসে দাঁড়ালাম সেখানে কয়েকজন লোক পূর্ব থেকে বাসের জন্য অপেক্ষা করছিল আমি সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে একটি লোক আমার দিকে এগিয়ে এলো জিজ্ঞেস করলো ভাই কোথায় যাবেন উল্লাপাড়া যাব আমি সহজভাবে জবাব দিলাম এমন সময় দূর থেকে একটি কোচ আসতে দেখা গেল কোচটি কাছাকাছি চলে এলে লোকটি বলল ভাই এটি কোহিনুর সার্ভিস ঢাকা যাবে আপনি যদি উল্লাপাড়ার কথা বলেন তবে হেল্পার আপনাকে কিছুতেই গাড়ি তুলতে দেবে না তাই আপনি ঢাকা যাওয়ার কথা বলে গাড়িতে উঠে যাবেন পরে উল্লাপাড়ায় গিয়ে কোনো এক কারণ দেখিয়ে নেমে পড়বেন এতে অল্প সময় গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবেন আমি লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনার গন্তব্য কোথায় লোকটি বলল আমি শাহাজাদপুর যাব তবে আপনাকে যে কৌশল শিখিয়ে দিয়েছি তা আমিও অবলম্বন করব নচেত বাড়ি ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যাবে আমি বললাম ভাই মিথ্যা বলা মহাপাপ মিথ্যার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হাদিস শরীফে আছে সত্য মানুষকে মুক্তি দেয় আর মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে সুতরাং সামান্য একটু সুবিধা লাভের জন্য কিছুতেই মিথ্যা বলতে পারবো না আর আপনাকেও আমি অনুরোধ করে বলছি প্রয়োজনে একটু দেরি করে বাসায় ফিরুন তবুও মিথ্যার আশ্রয় নেবেন না ইতোমধ্যে কোহিনুর কোচটি এসে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে গেছে আমি হেল্পারকে মিথ্যাভাবে ঢাকার কথা না বলে সত্যভাবে উল্লাপাড়ার কথাই বললাম হেল্পার জানালো এটি ঢাকার কোচ আপনাকে নেওয়া যাবে না সুতরাং আমি পূর্বের স্থানেই অন্য বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম এদিকে লোকটি ঢাকার কথা বলে কোচে চড়ে বসল ওঠার সময় আমার দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার ছেলে স্বরে বলল আপনি তো একটা গ্রেট বোকা মনে রাখবেন সব জায়গায় সুফিগিরি চলে না আমি বললাম ভাই আমি বোকা আছি ভালো আছি কিন্তু মৃত্যুক তো নই কোহিনুর চলে গেল পনেরো বিশ মিনিট দাঁড়িয়ে রইলাম কোনো বাস এলো না কিন্তু খোদার কুদরত বুঝা বড় তাই একটু পর একটি ভ্যান চালক এসে বলল কোহিনুর কোচটি মারাত্মক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে একজন সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে পঁচিশ জন আহত হয়েছে তন্মধ্যে আটজনের অবস্থা খুবই গুরুতর ভ্যান চালকের কথা শুনে আমি একটি রিক্সা নিয়ে দ্রুত দুর্ঘটনার স্থানে উপস্থিত হলাম দেখলাম একটি লাশ কাপড় দিয়ে ঢাকা আছে তার সমস্ত দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে মাথা ফেটে মগজ বের হয়ে এসেছে পরনের কাপড়গুলো রক্তে রঞ্জিত আমি মুখের কাপড়খানা সরিয়ে একটু ভালোভাবে তাকাতে চমকে উঠলাম কেননা এ ছিল ওই ব্যক্তির লাশ যে আমাকে কিছুক্ষণ পূর্বে গ্রেট বোকা আখ্যা দিয়ে মিথ্যা কথা বলে চলে এসেছিল ভাইজান এই দৃশ্য দেখে লোকটির জন্য আমার বড় মায়া হলো তবে সেই সাথে মিথ্যা বলার করুণ পরিণতি প্রত্যক্ষ করে হাদিসের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস আরও বহুগুণে বেড়ে গেল ভাইজান বাড়িতে এসে যার কাছে এই ঘটনা শোনালাম সেই আমাকে বলল সত্য কথার বলার কারণে তুমি রক্ষা পেয়েছ মাসুম বলল হ্যাঁ তাদের সাথে আমিও একমত সত্যই আপনাকে মুক্তি দিয়েছে বাঁচিয়ে দিয়েছে এক মহা বিপদ থেকে রায়হান এবার অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করল সে বলল হুজুর আমি পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ি রীতিমতো কোরআন শরীফ পড়ি একজন মুসলমান হিসেবে ধর্মের বিধি বিধানগুলো মেনে চলার চেষ্টা করি সেদিন আমি নামাজ পড়ে মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলাম হঠাৎ এক পুরনো বন্ধুর সাথে দেখা বন্ধুটির নাম ইকবাল হাসান সালাম ও কুশল বিনিময়ের পর আমি তাকে বললাম নামাজ পড়েছিস সে বলল আরে নামাজ রোজা ইবাদত বন্দিগি করে কি হবে তকদিরে যা আছে তাই হবে আমার ভাগ্যে ইবাদত বন্দিগি লেখাই হয়নি ভাগ্যে থাকলে তো ইবাদত বন্দিগি করতামই হুজুর আমি স্কুলের ছাত্র ধর্মের জ্ঞান পরিপূর্ণ না থাকার কারণে আমি তাকে সন্তোষজনক কোনো জবাব দিতে পারিনি তবে শেষ পর্যন্ত তাকে এই কথা বলে বিদায় দিয়েছে যে ইকবাল তুমি অপেক্ষায় থাকো আমি অল্প কয়েকদিনের মধ্যে হুজুরদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জেনে তোমাকে অবহিত করব। বিষয়টি আমার নিকট অস্পষ্ট বিধায় তোমাকে আজ সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারলাম না এতটুকু বলে বিদায় নিয়ে চলে এসেছি হুজুর আজ আপনাকে পেয়ে বড় খুশি লাগছে অনুগ্রহ করে এ ব্যাপারে আমাকে কিছু বলুন আমার বড় ভয় হচ্ছে না জানি আমার বন্ধুটি তকদিরের আশ্রয় নিয়ে আমল না করে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় মাসুম এতক্ষণ অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে রায়হানের কথা শুনছিল রায়হানের কথা শেষ হলে মাসুম বলল হ্যাঁ ভাই আপনি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে চেয়েছেন দোয়া করুন আল্লাহ পাক যেন আমার মুখ দিয়ে এমন কথা বের করে দেন যার দ্বারা আপনার বন্ধু এবং ওই সব লোকেদের মনের খটকা দূর হয়ে যায় যারা বলে কপালে যা আছে তাই তো হবে আমল করে লাভ কি ভাই রায়হান তাকদিরের কথা বলে বা তাকদিরের দোহাই দিয়ে আল্লাহ পাকের হুকুম আহকাম পালন থেকে যারা দূরে থাকতে চায় তাদের এই বক্তব্য কয়েকটি কারণে ভুল কারণগুলো তুমি মন দিয়ে শোনো আশা করি বুঝতে পারবে নাম্বার এক রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তাকদিরের প্রতি যেমন বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেছেন 
তেমনি শরীয়তের বিধানাবলী পূর্ণ পাবন্দির সাথে অনুসরণ করতে বলেছেন নির্দেশ দিয়েছেন নিষিদ্ধ বিষয়াবলী বর্জন করতে এখন কথা হলো তকদিরের প্রতি ইমান আনার মর্ম যদি এই হয়ে থাকে যে এখন আর আমল করার প্রয়োজন নেই তাহলে রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম আমল করার আদেশ দিলেন কেন কেন বিস্তারিতভাবে শরীয়তের বিধানাবলী তুলে ধরলেন উম্মার সামনে তদুপরি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের নির্দেশে যখন তকদিরকে মানা হচ্ছে তখন অন্যান্য বিধানের ক্ষেত্রে তার হুকুমকে অমান্য করা হবে কেন এটাই কি ইমানদারির পরিচয় বিবেক কি এই কথাই বলে ভাই রায়হান তকদির সম্পর্কে এই প্রশ্ন কোনো নতুন বিষয় নয় হজরত সাহাবাই কেরাম রাদি আল্লাহ তালা আনহু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামকে এই প্রশ্ন করেছিলেন বলেছিলেন তকদিরে যখন সব কিছু স্থির করা আছে তখন আর আমল করে লাভ কি হবে আমরা বরং তকদিরের ওপর ভরসা করে বসে থাকি এর উত্তরে নবী করিম সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বলেছেন তোমরা আমল করতে থাকো যাকে যে পথের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য সে পথ সহজ করে দেওয়া হবে তকদির আল্লাহ তালার পক্ষ থেকেই তিনি মানুষের ভাগ্য লিপিবদ্ধ করেছেন আবার তিনি তার নবীর মাধ্যমে ইসলামী বিধিবিধানের ওপর আমল করার নির্দেশ দিয়েছেন তাই অনুগত বান্দার কর্তব্য হল তকদিরের প্রতিও বিশ্বাস রাখা এবং যথাযথভাবে শরীয়তের বিধানাবলীরও অনুসরণ করা শরীয়তের বিধানাবলীকে লঙ্ঘন করার মতলবে তকদিরকে বাহানা হিসাবে ব্যবহার করা একান্তই বক্রতা এবং আল্লাহ ও তদীয় রসুলের প্রতি জঘন্য অভিযোগের সামিল কেননা আল্লাহ ও রসুলের পরিষ্কার নির্দেশ হলো তাকদিরের প্রতি ইমান রাখো এবং আমলও করো আর বাহানাপন্থীরা বলছে তাকদিরে যখন সব কিছু লেখা আছে তখন আর আমল করার দরকার কি এটা কি আল্লাহ ও তদীয় রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামকে মিথ্যারোপ করার সামিল নয় তাকদির লিপিবদ্ধ হওয়ার কারণে তো কারো ভালো মন্দ কর্মের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া হয়নি বরং প্রতিটি মানুষই ভালো মন্দ যা খুশি করতে পারে আর পরকালের শাস্তি ও পুরস্কার এই ইচ্ছাধীন কর্মের ওপরই নির্ভরশীল তাই বান্দার কর্তব্য হল মহান আল্লাহর বিধানাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং তদনুযায়ী আমল করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকা কিন্তু সরল সহজ এই পথকে পরিহার করে আল্লাহ তালার হুকুম বর্জন করা তাকদিরের আড়াল ধরে নিজেকে বেকস্থ নিষ্পাপ বলে প্রমাণিত করতে চেষ্টা করা একান্তই মূর্খতা এবং বোকামি এই জাতীয় মানসিকতার ভয়ঙ্কর পরিণতি হল এসব লোকের তবা করারও সুযোগ হয় না শরীয়তের বিধানাবলী থেকে আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় হিসেবে তকদিরের সাহায্য নেওয়া হয় যারা তকদিরের আশ্রয় আল্লাহ প্রদত্ত কর্তব্য থেকে পালিয়ে বেড়াতে চায় শয়তান তাদেরকে তাকদিরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় বারবার অথচ এই তাকদির আশ্রয়রাই পার্থিব অর্থ বৃত্ত উপার্জনের নেশায় সদা কর্মক্লান্ত অথচ রিজিক ও তকদিরে লিপিবদ্ধ রিজিক ও সম্পদের ক্ষেত্রে তকদিরের ওপর ভরসা করে ঘরে বসে থাকে না বরং নামাজ রোজা হজ জাকাতের ক্ষেত্রেই কেবল বাহানা দেয়া হয় তাকদিরের আত্মপ্রবঞ্চনার এই পথ সত্যি বড় ধ্বংসের সত্যিই বড় বিপদের মাসুমের কথা শেষ হলে রায়হান বলল ভাইজান তকদিরের এই ব্যাপারটি এতদিন আমার নিকটও পরিষ্কার ছিল না অনুরূপ প্রশ্ন আমার অন্তরেও জাগ্রত হতো কিন্তু আপনার বক্তব্য শুনে বিষয়টি অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেছে এখন আমার মনে এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন নেই ভাই তকদিরের ব্যাপারটি একটু জটিলই বটে রহস্যে ঘেরা এই বিষয়টিতে কিছুটা অস্পষ্টতা থাকতেই পারে তবে জ্ঞানের পরিচয় হবে এটাই এ ব্যাপারে চুল চেরা বিশ্লেষণে না গিয়ে আল্লাহ এবং তদীয় রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের নির্দেশ অনুযায়ী আমল করে যাওয়া হ্যাঁ আপনি একশো ভাগ সত্য ও সঠিক কথা বলেছেন দোয়া করবেন এভাবে আমল করে যেন দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারি এভাবে আরও অনেক কথাবার্তার মধ্য দিয়ে তারা ঢাকা এসে পৌঁছে গাড়ি থেকে নামার পর এবার পৃথক হওয়ার পালা আসলে এই অল্প সময়ের দেখা সাক্ষাৎ ও কথাবার্তায় তাদের দুজনের মধ্যে এক গভীর হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাই বিদায় মুহূর্তে উভয়ের চোখে পানি এসে গেল একটি ভিজিটিং কার্ড এগিয়ে দিতে দিতে মাসুম বলল আল্লাহ পাক যেন আবার আমাদের সাক্ষাৎ ঘটান তাই যেন হয় আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বলে রায়হান তার আপন গন্তব্যের দিকে পা বাড়ালো গাড়িতে রায়হানের সাথে আলাপে মগ্ন থাকলেও মাঝে মধ্যে যে স্ত্রী নাজিয়ার সুন্দর চাঁদ মুখখানা ভেসে ওঠেনি তা নয় এখন একাকী হওয়ায় নাজিয়ার কথা আরও বেশি মনে পড়তে লাগল রাত তখন নয়টা মাসুম বাস থেকে নেমে একটি সিএনজি নিয়ে দ্রুত বেফাক অফিসে পৌঁছাল খাতাপত্র ইত্যাদি বুঝিয়ে দিয়ে সে যখন অফিস থেকে বের হল তখন ঘড়ির কাটা দশটা ছুঁই ছুঁই সে ভাবল এত রাতে ব্রাহ্মণ বাড়ি আর বাস পাবো না সিলেটগামী নাইট কোচে যেতে হবে তাই সে রিক্সা নিয়ে সায়দাবাদ বাস টার্মিনালে এসে বাসে চড়ে বসল সেদিন বাসে বেশি যাত্রী ছিল না সময় হয়ে গেলে বাস ছেড়ে দিল রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যা কম থাকায় অতি দ্রুত ছুটে চলল সিলেটগামী মিতালি বাসখানা গাড়ি বিরামহীনভাবে চলছে যাত্রীদের অনেকেই ইতোমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে মাসুমের চোখে ঘুম নেই 
সে নাজিয়ার কথা চিন্তা করছে তার মনে কেবল একটা কথাই বারবার উদয় হচ্ছে আহা বেচারি নাজিয়া বোধ হয় এখনো ঘুমায়নি নিশ্চয় সে অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়ে না খেয়ে আমার অপেক্ষায় বসে আছে আশা করছে আমাকে নিয়ে একত্রে এক প্লেটে খানা খাবে আমি তাকে কত করে বললাম নাজিয়া রাতে আসতে দেরি হলে তুমি খেয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো আমরা পুরুষ মানুষ অনেক সময় বিভিন্ন ঝামেলায় বাসায় ফিরতে বেশ রাত হয়ে যায় যদি আমার অপেক্ষায় বসে থাকো তবে অনেক কষ্ট হবে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়বে কিন্তু এ কথা সে মানেনি মানতে পারেনি স্বামীর প্রতি তার অকৃত্রিম ভালোবাসা অসীম প্রেম ও অফুরন্ত হৃদয়ের টানি তাকে ঘুমোতে দেয়নি খেতে দেয়নি একা একা রাত যত গভীর হোক না কেন সময় যত বেশি হোক না কেন কোনো দিন তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় পায়নি পেয়েছি তেলোয়াতে পেয়েছি মনে যাতে পেয়েছি ধর্মীয় কোনো পুস্তক পাঠে হায় আমার কলিজার টুকরা হৃদয়ের রানী নাজিয়া এখনো আমার জন্য নির্ঘুম অবস্থায় জেগে আছে হঠাৎ একটি বিকট আওয়াজ হয় গাড়িখানার প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে যায় ঘুমন্ত যাত্রীরা হক চোখে জেগে ওঠে কি ঘটেছে কেন এমন হলো কিছুই বুঝতে পারছে না তারা সবাই নিজ নিজ আসনে বসে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে থাকে গাড়িটি তখন মাধবদী থেকে এক কিলোমিটার দূরে একটি নির্জন এলাকায় আশেপাশে কোনো বাড়িঘর নেই শুধু হেডলাইটের আলোতে রাস্তা থেকে বেশ দূরে একটি দেওয়াল চোখে পড়ল এতক্ষণে লোকজন বুঝতে পারল গাড়ির পেছনে চাকা ব্রাস্ট হয়েছে সে সাথে এও জানল যে ভুলক্রমে প্রয়োজনীয় তেলও আনা হয়নি নতুন চাকা সংযোজন ও তেল আনতে কতক্ষণ লাগবে এ কথা ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল কমপক্ষে দেড় থেকে দুই ঘন্টা তো লাগবে কারণ তেলের জন্য মাধবদী যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই নিঝুম রাত যানবাহন চলাচল প্রায় থেমে গেছে মাঝে মধ্যে দু একটা দূরপাল্লার বাস এদিক থেকে সেদিকে চলে যাচ্ছে যন্ত্র দানব নামে খ্যাত কিছু কিছু মালবাহী ট্রাকও চলাচল করছে গাড়ো অন্ধকার হওয়ায় আশেপাশে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না যারা বাস থেকে নেমেছিল দু একজন সাহসী যাত্রী ছাড়া বাকিরা সবাই নিজ নিজ আসনে বসে ঘুমাতে লাগল মাসুমও ঘুমাতে চেষ্টা করল কিন্তু পারল না কেবলই তার চোখের সামনে ভেসে উঠল নাজিয়ার ফুটফুটে সুন্দর মুখখানা নাজিয়ার বয়স বিশ তার দেহরত্ন অপরূপ যৌবন গরিমায় লাবণ্য মন্ডিত প্রস্ফুটিত গোলাপের সুরভিত সুষমায় তার অবয়ব যেন অপার্থিব মহিমায় গৌরবান্বিত সুন্দরীর আঁখি যুগলের বাঁকা চাহনি প্রেমাস্পদের হৃদয় তলে মায়াবান নিক্ষেপ করতে বেশ দক্ষ তার অনুপম গঠন স্বামীর মন প্রাণ হরণ করে প্রেমের মূর্ছনা জাগিয়ে তোলে টুকটুকে লাল পাতলা ওষ্ঠ যুগলে সবসময় লেগে থাকে হাসির রেখা কোনো সুদক্ষ কারিগর দ্বারা যেন যুবতীর উন্নত নাসিকাখানা তৈরি করা হয়েছে কবি সাহিত্যিকরা তাকে পেলে সুকেশি সুদন্তি সুনয়না সুদর্শনা অনন্যা ও নিরভিমানী ছাড়াও কত শত গুণবাচক শব্দে অভিহিত করতেন তার কোনো হিসেব নেই নাজিয়াকে নিয়ে এসব চিন্তা করতে করতে প্রায় অর্ধ ঘন্টা চলে গেল মনটা কেমন জানি ছটফট করছে মাসুমের কোনো কিছু ভালো লাগছে না তার এক পর্যায়ে সে বাস থেকে নেমে পড়ে ঝিরঝির করে বাতাস বইছিল নাজিয়ার কথা কল্পনা করতে করতে সামনে হাঁটতে থাকে হারিয়ে যায় সে ভাবনার সাগরে এভাবে যেতে যেতে বাস থেকে বেশ দূরে চলে আসে সে নীরব নিস্তব্ধ গহীন রাতে এভাবে একা একা চলা নিরাপদ নয় কল্পনার জগতে ডুব দিয়ে এ কথাও সে বেমালুম ভুলে গেল অকস্মাৎ একটি মেয়েলি কণ্ঠের আওয়াজ শুনতে পেয়ে মাসুম থমকে দাঁড়ায় এদিক সেদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না কর্ণদয় সজাগ করে চপলা হরিণের ন্যায় পুনরায় বাম দিকে মুখ ফেরাতে আবার ভেসে এলো একটি করুণ আর্ত চিৎকার বাঁচাও কে আছো আমাকে বাঁচাও মাসুমের সন্ধানী দৃষ্টি ফিরতে থাকে ডানে বামে কিন্তু না দৃষ্টির সীমানায় কিছুই সে দেখতে পেল না আবার শোনা গেল বাঁচাও বাঁচাও নিজের অজান্তে মাসুমের হাত দুটি মুষ্টিবদ্ধ হয় সে আর স্থির থাকতে পারে না শব্দের রেশ ধরে চলতে চলতে যখন একটি ভগ্ন দেওয়ালের কাছে পৌঁছে তখন সে দেখতে পায় তিনটি যুবক একটি মেয়েকে টেনে হিচড়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে আর মেয়েটি কেবল তাদের কাছে হাত জোর করে বলছে তোমাদের পায়ে পড়ি তোমরা আমার ভাই আমার সব কিছু নিয়ে যাও কিন্তু আমার সতীত্ব হরণ করো না মাসুম একা নিরস্ত্র ওরা তিনজন সাথে নিশ্চয়ই অস্ত্র আছে সে ভাবে সে কি পারবে মেয়েটিকে বাঁচাতে নাকি নিজেরও প্রাণ দিতে হবে মেয়েটিকে বাঁচাতে গিয়ে আবার ভাবে আমার সামনে একটি মেয়ের সম্ভ্রমহানি হবে এ কী করে হয় যদি খোদা না করুন এই মেয়েটি যদি আমার স্ত্রী বা বোন হতো তবে কি আমি পারতাম এভাবে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে না এ মুহূর্তে এত ভাবনার সময় নেই এমন সময় কে যেন তার ভিতরকার ব্যক্তিটাকে বলে দিয়ে যায় মাসুম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী ভাবছ এখন সময় নেই তোমার জীবন দিয়ে হলেও মেয়েটিকে রক্ষা করো অবশ্যই আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করবেন মেয়েটির আর্তচিৎকার পাষণ্ডদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনি ভাই সম্বোধনেও তাদের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র দয়ার উদ্রেক হয়নি 
তাদের একজন মেয়েটির মুখে রুমাল ঢুকিয়ে দেয় আর বাকি দুজন হাত পা শক্ত করে ধরে রাখে এই দৃশ্য দেখে মাসুমের পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হলো না সে আল্লাহর নাম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল যুবকদের ওপর মাসুমের অযাচিত আক্রমণে ভেবাচাকা খেয়ে যুবক ত্রয় মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে মাসুমের ওপর একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল মাসুম খানিক সরে গিয়ে তাদের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করে অতি ক্ষিপ্রতার সাথে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল আক্রমণকারীদের ওপর মাসুম আত্মরক্ষার জন্য কারাতে প্রশিক্ষণ গত তিন মাস হয়ে গেছে শেষ করেছে সে প্রশিক্ষণই এবার সে বাস্তবে প্রয়োগ করতে লাগলো হাত পা ছুঁড়তে লাগলো বাতাসের গতিতে যুবক ত্রয় আর সামনে দাঁড়াতে পারল না প্রাণ নিয়ে দৌড়ে পালালো যাবার সময় শুধু এতটুকু বলে গেল উড়ে এসে জুড়ে বসেছ সুযোগ পেলে দেখিয়ে দেব কত ধানে কত চাল আর মনে রেখো আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে তুমি যে অন্যায় করেছ শাস্তি তোমাকে ভোগ করতেই হবে একদিন লম্পটগুলো চলে যাওয়ার পর মেয়েটি উঠে দাঁড়ায় এক পা দুপা করে এগোতে থাকে মাসুমের দিকে মাসুম দৃষ্টি নিচু করে পরম স্নেহের সাথে জিজ্ঞেস করে বোন কে আপনি কোথায় যাবেন চলুন আপনাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসি আমার নাম ফারহানা আক্তার নাজিয়া আমি মামার বাসায় থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি মামার বাসা শহরের মধ্য পাড়ায় আর ওই গ্রামে আমাদের নিজ বাড়ি ফারহানা তার গ্রামের দিকে আঙুল দিয়ে ইশারা করে তারপর বলে আপনার পরিচয়টা একটু দেবেন কি নাজিয়া নামটা শুনে মাসুমের মনটা মোচর দিয়ে ওঠে আবার স্মরণ হয় বেচারির কষ্টের কথা হ্যাঁ পরিচয় অবশ্যই দেব তবে তার আগে বলুন আপনি কিভাবে এই বিপদের সম্মুখীন হলেন সে অনেক কথা চলুন বাসায় গিয়ে বলবো বাসায় গিয়ে শোনার মতো সময় আমার হবে না আমাদের বাস অল্প সময় পরেই ছেড়ে দিবে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললে কৃতজ্ঞ হতাম ব্যাপারটা হলো আমরা বাসযোগে বাড়ি ফিরছিলাম প্রতিমধ্যে চাকা নষ্ট ও তেল ফুরিয়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে আমাদেরকে থামতে হলো ড্রাইভার বলেছে দেড় থেকে দুই ঘন্টার মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে ইতোমধ্যেই প্রায় এক ঘন্টা চলে গেছে ও থাক থাক আমি আর সময় নষ্ট করতে চাই না আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন এজন্য চিরদিন আপনার নিকট ঋণী হয়ে থাকব এবার অনুগ্রহ করে আপনার ঠিকানাটা দিলে কৃতজ্ঞ হব আমার নাম মাসুম বাড়ি সদর ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার কাজীপাড়া এলাকায় আমি এক মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করি আপনার ফোন নাম্বারটা একটু দিলে ভালো হতো এতক্ষণে তারা ফারহানাদের বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করেছে মাসুম ফোন নম্বর সম্বলিত একটি ভিজিটিং কার্ড ফারহানার হাতে তুলে দেয় তারপর বলে আপনি কিন্তু বিপদের কারণটা এখনও বলেননি ও তাই তো বলে ফারহানা বলতে থাকে আপনি হুজুর মানুষ আপনার কাছে কথাটা বলতে যদি লজ্জা লাগছে তারপরে বলতে হচ্ছে কারণ আমার প্রতি আপনি এমন এক অনুগ্রহকারী যার কথা প্রত্যাখ্যান করা যায় না আপনি নিজের জীবনের পরোয়া না করে আমার ইজ্জতই হেফাজত করেননি জীবনও বাঁচিয়েছেন বলতে সংকোচ বোধ করলে বলার প্রয়োজন নেই আর আপনি যে বলেছেন আমি আপনাকে বাঁচিয়েছি এই কথাটি ঠিক নয় কারণ কেউ কাউকে বাঁচাতে পারে না বাঁচানোর মালিক একমাত্র আল্লাহ মানুষ শুধু ওসিলা মাত্র আপনাকে বাঁচানোর জন্য আপনার ইজ্জত রক্ষার জন্য আল্লাহ পাখি আমাকে উসিলা হিসেবে পাঠিয়েছেন আচ্ছা ঠিক আছে ভুল শুদ্ধ দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ফারহানা এতক্ষণ একটি ব্যাপারে খুব ভালো করে লক্ষ্য করেছে সে খেয়াল করে দেখেছে যে মাসুমের সাথে প্রথমবার চার চোখের মিলন হওয়ার পর এ পর্যন্ত একবারও সে ফারহানার দিকে চোখ তুলে তাকায়নি এমনকি আর চোখেও নয় ব্যাপারটি তাকে ভাবিয়ে তোলে সে চিন্তা করে এতদিন আমি হুজুর মালানাদের শুধু শুধু খারাপ জানতাম অথচ আজকের ঘটনা প্রমাণ করল হুজুরা কত মহৎ কত উদার এতক্ষণে তারা গন্তব্যে চলে আসে মাসুম ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে আমাকে এক্ষুনি ফিরতে হবে দেরি করলে বাস চলে যাবে এ কি আপনি কি একটু চাও খাবেন না তাছাড়া আমার মূল কাহিনীও তো বলা হলো না আপনার আবদার রক্ষা করতে পারলাম না বলে দুঃখিত আপনার মামার বাসা মধ্যপাড়া আর আমার বাসা কাজীপাড়া মধ্যপাড়া কাজীপাড়া তো পাশাপাশি স্থান মামার বাড়িতে যাওয়ার পর একদিন সুযোগ করে ফোনে জানিয়ে বাসায় আসবেন তখন কাহিনীও শোনা যাবে গৃহিণীর সাথেও পরিচিত হবে আচ্ছা ঠিক আছে অবশ্যই আমি আপনাদের বাসায় বেড়াতে যাব এরূপ ক্ষেত্রে ইনশাল্লাহ বলতে হয় অর্থাৎ ভবিষ্যতে কোনো কাজের ইচ্ছা ব্যক্ত করার সময় ইনশাল্লাহ যদি আল্লাহ চান কথাটি জুড়ে দিতে হয় কেননা আল্লাহ পাক না চাইলে শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কেউ কিছু করতে পারবে না ইনশাল্লাহ কলেজ খুললে মামার বাসায় যাওয়ার পর আপনাদের বাসায় বেড়াতে যাব এবার হলো তো হ্যাঁ এবার হয়েছে মনে কিছু নিবেন না একজন যা জানে তা অপরকে বলে দেওয়া এটা ইসলামেরই বিধান তাই আপনাকে বলে দিলাম না না আমি বরং খুশি হয়েছি আমার মনে হয় আপনার স্ত্রী ও দিনদার মেয়ে আমি মুসলমান ঠিকই কিন্তু মুসলমানের কিছুই বুঝি না আমি ছোটবেলা থেকে অন্য পরিবেশে লালিত পালিত হয়েছে কেউ আমাকে এসব বলেও নি শেখায়ও নি আমার মনে হয় আপনাদের সংস্পর্শে থাকলে ধর্মের ব্যাপারে অনেক কিছু শিখতেও পারতাম আমি আমার জন্য খাস করে দোয়া করবেন ঠিক আছে অবশ্যই দোয়া করব বলে মাসুম ফারহানাকে বাড়ির ভিতরে পাঠিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়ে বাসের দিকে পা বাড়াল রাত তখন বারোটা নাজিয়া তার স্বামীর অপেক্ষায় অপেক্ষমান সে
হাতে পায় টিউব মেহেদি ব্যবহার করেছে অষ্টদয়কে কাপড়ের সাথে ম্যাচিং করে লিপস্টিক দিয়ে রাঙিয়ে তুলেছে মুখে স্নো দিয়েছে হাতে কানে ও গলায় অলঙ্কার পরিধান করেছে মিসওয়াক করে উত্তম রূপে দাঁত পরিষ্কার করে নিয়েছে গোসলের সময় উত্তম রূপে গোটা দেহ সাফাই করেছে মোট কথা স্বামী মাসুমকে খুশি করার জন্য সাতসজ্জার কোনোটি বাকি রাখে নি সে নাজিয়া একজন প্রতি প্রাণা স্ত্রী পৃথিবীর সকল স্ত্রীর জন্য সে যেন একটা আদর্শ স্বামীর সন্তুষ্টির জন্য বৈধ সবকিছুই করে সে দাম্পত্য জীবনে চার বছরের মধ্যে একদিনও এমন হয়নি যে স্বামী সফর থেকে ফিরে এসে তাকে নববধূর ন্যায় সজ্জিত অবস্থায় পায়নি তাছাড়া প্রতিদিন রাতে পরিপাটি হয়ে আকর্ষণীয় রূপ ধারণ করে স্বামীর বিছানায় যাওয়া তার নিয়মিত অভ্যাস উপরন্ত স্বামীর উপস্থিতিতে দিনের বেলায়ও রূপচর্চা তার ভুল হয় না অর্থাৎ তখনও সে যথাসম্ভব পরিপাটি হয়ে থাকার চেষ্টা করে স্বামীর সাথে সর্বদা হাসি মুখে কথা বলে তাকে সে মাথার তাজ ও সর্বাধিক শ্রদ্ধা পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি বলে মনে করে কখনো কোনো ভুল করে ফেললে কিংবা কোনো কথা বা কাজের দ্বারা স্বামী কষ্ট পেয়েছেন মনে করলে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা চেয়ে নেয় স্বামীর বিরোধিতা করাকে সবসময় সে এড়িয়ে চলে তার দেওয়া সামান্য উপহারকেও সে আনন্দ চিত্তে গ্রহণ করে সর্বোপরি স্বামীর সেবা ও খেদমতকে সে জীবনের প্রধান কাজ বলে মনে করে রাত বাড়তে থাকায় নাজিয়া চিন্তিত হয় এতক্ষণ সে কোরআন তেলোয়াত তেজবি তাহলিল ও ধর্মীয় বই পড়ে কাটিয়েছে এবার সে দুরাকাত নামাজ পড়ে মোনাজাতের জন্য হাত উঠিয়েছে সে কেঁদে কেঁদে বলছে আয় পরোয়ার দিগার তুমি অনাতি অনন্ত সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান অসীম করুণাময় তুমি ওগোদয়ার সাগর তুমি আমার স্বামীকে যাবতীয় বিপদ থেকে হেফাজত করো তার শরীর স্বাস্থ্য ভালো রাখো অতি নিরাপদে আমার বুকে তাকে ফিরিয়ে দাও হে আল্লাহ তুমি রহমান তুমি রহিম তোমার দয়ার কোনো অন্ত নেই শেষ নেই তুমি মেহরবানি করে আমার কলিজার টুকরা স্বামীকে ডানে বামে উপরে নিচে সব দিক দিয়ে হেফাজত করো দোয়া শেষে না যেয়া বলল হে প্রভু যদি আমার স্বামী আজ রাতে সুস্থাবস্থায় ফিরে আসে তবে আমি শুক্রিয়া স্বরূপ পাঁচটি রোজা রাখব এ কথা বলে সে আবার কোরআন তেলোয়াতে মগ্ন হল ফারহানাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে মাসুম গাড়িতে এসে বসল এতক্ষণে গাড়ি সম্পূর্ণ ঠিক হয়ে গেছে ড্রাইভার তার আসনে বসে বিসমিল্লাহ বলে গাড়ি স্টার্ট দিল একটা ঝাঁকুনি দিয়ে চলতে শুরু করল গাড়ি মাসুম যখন বাসায় পৌঁছল তখন রাত আড়াইটা বাসার পাশে ছিল একটি জামে মসজিদ মাসুম প্রথমে বাসায় না গিয়ে মসজিদে প্রবেশ করল তারপর সফর থেকে ফেরার সুন্নত হিসেবে দুরাকাত নফল নামাজ আদায় করে বাসার দিকে পা বাড়াল এ সময় মাসুমের মনে সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের আরেকটি সুন্নতের কথা মনে পড়ল দূর দূরান্তের সফর থেকে অনেক দিন পর বাড়িতে আসলে ঘরে প্রবেশের কিছুক্ষণ পূর্বে ঘরের লোকেদেরকে আগমনের সংবাদ জানিয়ে দেওয়া যাতে স্ত্রী তার স্বামীর জন্য সাজসজ্জা করে পরিপাটি হয়ে নিতে পারে মাসুম ভাবল এ সুন্নতটি তো আমি দুপুরে আদায় করেছি তবে এ কথা ভেবে সে ভীষণ কষ্ট পেল যে সে কেন রাতের বেলা একটু ফোন করে স্ত্রীকে জানিয়ে দিতে পারল না যে আমার আসতে একটু দেরি হবে তাহলে না যেয়ার কোনো পেরেশানি হতো না আসলে ফোনের ব্যাপারে মাসুমকে দোষারোপ করা যাবে না কেননা সাদাবাদ বাস স্ট্যান্ডে এসে সে ফোন করতে চেয়েছিল ফোন ফ্যাক্সের দোকানে প্রবেশ করতে দেখল বাস ছেড়ে দিয়েছে তাই ফোন করা আর গেল না বাধ্য হয়ে দৌড়ে এসে বাসে উঠতে হলো রাতের বেলা মাসুম দেরি করে বাসায় ফেরে না কারণ সে জানে যতক্ষণ সে না যাবে ততক্ষণ না যেয়া খাওয়া কিংবা ঘুম কোনোটাই করবে না মাঝে মধ্যে বিশেষ কোনো কারণে বাসায় ফিরতে বিলম্ব হলেও কোনো দিন বারোটার উপরে যায়নি এখন রাত আড়াইটা বাজে মাসুম ভাবে আজ হয়তো না জিয়া ঘুমিয়ে পড়েছে একটি মেয়েকে এত রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে পারবে মাসুম ধীরে ধীরে তার কামরার সামনে এসে দাঁড়ায় আস্তে করে ডাকে না জিয়া না জিয়া তখন ক্ষীণ আওয়াজে সুরায় মুলক তিলোয়াত করছিল ডাক শুনেই সারা দেহ মন পুলকিত হয়ে উঠল এ আওয়াজ তার শুধু পরিচিত নয় একান্ত কাম্য আরাধ্য চিত্ত বিনোদক এ তো তার পরম প্রিয়ের কণ্ঠস্বর এ মধুর ডাক তার হৃদয় কেড়ে নিল অন্তর জুড়ে বয়ে চলল এক আনন্দময় অনুভূতি নাজিয়া দ্রুত দরজা খুলে দেয় তার দোয়া কবুল হওয়ায় মহান আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করে অনাবিল এক আনন্দে পুলকিত হয় তার হৃদয় মন চোখের কোণায় জমে ওঠে আনন্দ অস্ত্র দরজা খোলার সাথে সাথে নাজিয়া আসসালাম আলাইকুম বলে স্বামীকে হাতে ধরে নিয়ে আসে মাসুম আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বলে ঘরে প্রবেশ করে চিত্রাপৃত্যের ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকে নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে থাকে নাজিয়ার ফুটফুটে কমনীয় মুখখানির দিকে তার আলোকজ্জ্বল চেহারা ও কাঁচা হলুদ বর্ণের গা থেকে চারিদিকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে যেন উদ্ভিন্ন যৌবনা নাজিয়া চাঁদের মতো মুখখানি লাইটের ক্ষীণ আলোতে সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠছে তার গোলাপি চেহারার রক্তিম গণ্ড বুঝি ফুলের পাপড়িকেও হার মানাবে মাসুম অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছে দেখছে তাকে অন্তর ভরে দীর্ঘ কাঁচলা আঁখি দয় যেন বিজলি বিকিরণ করছিল স্বামীকে এমন করে চেয়ে থাকতে দেখে নাজিয়া স্বর্গীয় হরিদের মতো এক দিল খোলা হাসি হেসে বলে প্রিয়তম এমন করে কি দেখছেন দেখছি
আমি বুঝি খুব সুন্দর তুমি শুধু সুন্দরই না তোমার রূপ লাবণ্যে চাঁদেরও ঈর্ষার উদ্রেক হয় তাই নাকি অবশ্যই আমাকে গভীরভাবে ভালোবাসেন বলেই আপনার চোখে আমি এত সুন্দর তা তো বটে তবে তুমি আসলেই সুন্দর এ কথা তুমি অস্বীকার করতে পারবে না আমি সুন্দরী কিনা জানি না তবে আপনার চোখে আমি সুন্দরী বলে বিবেচিত হতে পেরেছি এটাই আমার জীবনের পরম পাওয়া নাজিয়া তুমি সুন্দরী হরি রূপরাণী লাবণ্যময়ী কান্তিময়ী ঠিক আছে মানলাম এবার বলুন আপনি কেমন আছেন আসতে এত বিলম্ব হলো কেন এতদিন কিভাবে কাটালেন প্রতিমধ্যে কোনো অসুবিধা হয়নি তো খোদার ফজলে ভালো আছি তুমি কেমন আছো আমিও ভালো আছি তবে এ দশ থেকে বারো দিনে অনুভব হয়েছে স্বামী যার ঘরে নেই তার মতো দুঃখিনী বুঝি জগতে কেউ নেই আমার অবস্থাও এর ব্যতিক্রম ছিল না পাবনায় যাওয়ার পর থাকা খাওয়ায় কোনোই কষ্ট হচ্ছিল না শরীর স্বাস্থ্য ভালো ছিল তবে শরীরের দিকটি ভালো থাকলেও মন কিন্তু আমার ভালো ছিল না এর কারণ তোমার অনুপস্থিতি তোমাকে কাছে না পাওয়ার এক অব্যক্ত বেদনা সর্বদাই আমাকে কুড়ে করে খাচ্ছিল আমি যেখানে ছিলাম সেখানে কোনো ফোনের দোকান ছিল না শহর ছিল প্রায় আট থেকে দশ কিলোমিটার দূরে তাই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও চাহিদা অনুসারে ফোন করতে পারেনি অবশেষে অস্থিরতার মাত্রা যখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন অনেক কষ্ট করে শহরে গিয়ে তোমার নিকট ফোন করি এতে মনটা অনেক পাতলা হয় এর পরের দিন অন্য একজন লোকের মাধ্যমে কুরিয়ার সার্ভিসে পাঠানোর জন্য একটি চিঠি দিয়েছিলাম সেই চিঠিখানা পেয়েছ কি হ্যাঁ পেয়েছি কেমন লাগলো চিঠি পড়ে অনুভূতিটুকু শোনাবে কি অবশ্যই শোনাব তবে এর আগে আপনার আসতে বিলম্ব হওয়ার কারণটা শুনতে পারলে খুশি হব ঠিক আছে শোনো তাহলে বলে মাসুম প্রতিমধ্যে ঘটে যাওয়া পুরো ঘটনা স্ত্রীর নিকট সবিস্তারে বর্ণনা করল মাসুম যখন কথা বলছিল তখন স্ত্রী নাজিয়া নিজের হাতে স্বামীর পাঞ্জাবিখানা খুলে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখে এ সময় বিদ্যুৎ চলে গেলে সে হাত পাখা দিয়ে ধীরে ধীরে বাতাস করতে থাকে মাসুম এ সুযোগে অল্পক্ষণ পরে বিদ্যুৎ চলে আসে মাসুম জিজ্ঞেস করে নাজিয়া এখনো ঘুমাওনি কেন বারে আপনি এতদিন পরে এত দূর থেকে এত কষ্ট করে আসছেন আর আমি কিনা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ি এভাবে রাত জাগলে তো স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাবে হোক তাতে আমার আপত্তি নেই আপনার খেত বোধ করে আপনার সেবা করে এক কথায় আপনার জন্য স্বাস্থ্য কেন জীবনও যদি চলে যায় তবু আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবতী মনে করব। যে স্ত্রী স্বামীর জন্য কষ্ট স্বীকার করে না তার খেদমত ও সন্তুষ্টি অর্জনকে আপন জীবনের প্রধান কাজ মনে করে না যে স্ত্রী শরীয়ত সম্মত আদেশ নিষেধ মেনে চলে না বরং উল্টো উঠতে বসতে স্বামীকে কষ্ট দেয় আমি মনে করি এমন নারীন স্ত্রী নামের কলঙ্ক বিশ্বাস করুন আমি যেদিন এ সম্পর্কিত হাদিসগুলো কিতাবে পেয়েছিলাম সেদিন থেকে নিয়োগ করেছিলাম আমি আমার স্বামীকে এত ভালোবাসবো এত বেশি খেদমত করব তার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এত বেশি চেষ্টা চালাব যার নজির বর্তমান পৃথিবীতে খুব কমই আছে মাসুম নির্বাক নিস্পন্দ কোনো কথা সে বলতে পারে না তার সমস্ত দেহ মনে একটা শিহরণ নাড়া দিয়ে যায় মাসুম সংযত রাখতে পারে না নিজেকে গভীর আবেগে নাজিয়াকে বাহু বন্ধনে আবদ্ধ করে ওর মুখখানা তুলে ধরে নিজের মুখের কাছে তারপর বলে নাজিয়া সত্যি তোমার অন্তরের অনুভূতি বরফের চেয়েও ঠান্ডা গভীর তোমার প্রীতিবোধ তোমার স্বচ্ছ হৃদয়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ স্বামীর বলিষ্ঠ হাতের ছোঁয়ায় নাজিয়ার সমস্ত দেহটা যেন অবশ শিথিল হয়ে আসে শিরায় শিরায় বয়ে যায় এক অপূর্ব আনন্দ দূতি ভাব বিয়বল নাজিয়ার চোখ দুটি মুদে আসে আপনা আপনি বলে ওগো বড় দুষ্ট তুমি নাজিয়া তার স্বামীকে কখনোই তুমি বলে যেমন সম্বোধন করে না তেমনি ঘরে আসার সাথে সাথে কিছুক্ষণ স্বামী স্ত্রী সুলভ আচরণ সেরে খানাপিনার কথা জিজ্ঞেস করতেও ভুলে যায় না কিন্তু আজ আজ বেশ কয়েকদিন পর স্বামীকে কাছে পেয়ে আনন্দের আতিশয্যের দরুন রুটিন মাফিক কর্মের অনেক কিছুই ওলটপালট হয়ে যায় ভুলে যায় খানাপিনার কথা জিজ্ঞেস করতেও নাজিয়ার যখন স্বামীর খানার কথা স্মরণ হয় তখন আফসোস করতে করতে বলে হায় এখন আপনাকে খাবারের কথা জিজ্ঞেস করিনি অথচ আপনার জন্য আমি অনেক কিছু রান্না করে রেখেছি চলুন খাবার খেয়ে নিই আমারও ক্ষুধা পেয়েছে নাজিয়ার গভীর স্বামী প্রীতি দেখে মাসুম আবারও মুগ্ধ হয় অন্তরের অন্তস্থল থেকে তার জন্য দোয়া আসে অস্ফুট স্বরে বলে ও গো প্রেমময় ক্ষোদা স্বামী স্ত্রীর মাঝে এ প্রেম এ ভালোবাসা তুমি সৃষ্টি করেছ আল্লাহ তুমি আমার নাজিয়াকে কবুল করো তাকে পবিত্র জীবন দান করো নসিব করো জান্নাতুল ফেরদোসের সর্বোচ্চ স্থান স্ত্রীর কথার জবাবে মাসুম বলে নাজিয়া তুমি কি এখনো খাওনি না খাইনি ভেবেছি আপনি এলে একত্রে খানা খাবো খাবার সব রেডি আছে চলুন খেতে যাই মাসুম নাজিয়া বেশিরভাগ সময় একত্রে খানা খায় তাহের তামান্না জেগে থাকলে তারাও সাথে বসে সবাই একত্রে খাওয়ার জন্য মাসুম অনেক দিন আগে বড় একটি প্লেট বাজার থেকে কিনে এনেছে এখন তাহের তামান্না ঘুমিয়ে থাকায় ওরা দুজনই এক প্লেটে খেতে বসে বলে খানা শুরু করার দোয়া পাঠ করে লোকমা মুখে দেওয়ার সময় নাজিয়া বলে আজ খানা পাকানোর সময় একটি প্ল্যান করেছিলাম কি প্ল্যান করেছ বিশ্বাস সুরে জিজ্ঞেস করে মাসুম না তেমন কিছু নয় ইচ্ছা করেছিলাম আজ রাতে আপনি এলে আমি আপ
ওহ চমৎকার ইচ্ছা এখনই ইচ্ছার বাস্তবায়ন হোক এই বলে মাসুম তার প্রথম লোকমাটি নাজিয়ার মুখে তুলে দেয় নাজিয়াও লোকমা তুলে দেয় স্বামীর মুখে এভাবেই শেষ হয় তাদের খাবার পর্ব ওহ কি অপূর্ব দৃশ্য মাসুম স্ত্রীর সাথে কথাবার্তার এক পর্যায়ে পিতা মাতা ও ছেলে মেয়েদের খোঁজ খবর নেয় তাদের হাল হাকিকত জিজ্ঞেস করে নাজিয়া সন্তোষজনক জবাব দেয় বলে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের অপার কৃপায় সবাই ভালো আছে কারো কোনো অসুখ বিসুখ হয়নি আম্মা আব্বা সন্ধ্যার দিকে খালাদের বাসায় গিয়েছিলেন ফিরেছেন রাত দশটায় আপনি আসবেন শুনে অনেকক্ষণ তারা জাগ্রত ছিলেন অবশেষে বিলম্ব দেখে অনেক পেরেশানি নিয়ে এতক্ষণে হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন মাসুম বাসায় এসে যখন দেখল আব্বা আম্মা ঘুমিয়ে গেছেন তখন তাদেরকে জাগিয়ে তোলা সমীচীন মনে করল না ভাবলো বুড়ো মানুষ আরাম করে ঘুমিয়েছেন ডাকলে কষ্ট হবে মাসুমের বয়স বেশি নয় বড় জোর আটাশ উনত্রিশ হবে বয়স কম হলেও এলাকায় তার দারুণ সম্মান সকলেই তাকে সমীহ করে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেয় মাসুমকে ছাড়া যেন কোনো দিনই প্রোগ্রামের কথা ভাবতেই পারে না তারা মাসুম নাজিয়া সেদিনের রাত্রে খুব আনন্দের মধ্যে কেটে যায় রাতের বাকি অংশটুকুর মধ্যে কতটুকু তারা ঘুমিয়েছিল তারাই তা বলতে পারবে মাসুম পাবনা থেকে যে চিঠিখানা পাঠিয়েছিল তাতে লেখা ছিল আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওগমোর প্রাণ স্বজনী পত্রের প্রথমে আমার এক বুক ভালোবাসা গ্রহণ করো আশা করি বিধাতার অসীম করুণার বাসার সবাইকে নিয়ে ভালো আছো আমিও তোমাদের দোয়ায় একরকম ভালো জানো না জিয়া তোমাদের দোয়ায় অতি সহজে পাবনা এসে পৌঁছেছি আমার সাথে আরেকজন সহযোগী নেগ্রান আছেন তিনি অত্যন্ত অমায়িক মানুষ বাড়ি ময়মনসিংহ জেলায় এই পাঁচ ছয় দিনে তার সাথে অনেকটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে আমি প্রধান নেগ্রান হলেও বয়সে কিছুটা বড় হওয়ায় তারা পরামর্শ নিয়েই সব কাজ করি গতকাল পর্যন্ত তোমার জন্য মনটা খুব অস্থির ছিল ফোনে তোমার সাথে আলাপ করার পর অস্থিরতা সামান্য কমেছে কিন্তু পুরোপুরি কমেনি মাঝে মধ্যে মনে হয় যদি পাখা থাকতো তবে আকাশে উড়ে তোমার কাছে চলে যেতাম দোয়া করো সহি সালামতে যেন তোমার নিকট পৌঁছাতে পারি সোহাগী স্ত্রী আমার যতক্ষণ আমি তোমার পাশে থাকি ততক্ষণ তোমার ভালোবাসা প্রেম ও অকৃত্রিম মহব্বতের পরশ আমাকে শারীরিক মানসিক সব দিক দিয়ে সতেজ রাখে তুমি হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করো তুমি পাশে থাকলে হাজার পাহাড় আর লাখ দরিয়ার ঝাঁপ দিতেও কুণ্ঠিত হব না আমি তোমার প্রেমের উষ্ণ পরশ আমার হৃদয়ে যেমন পাহাড় সমূহ দৃঢ়তা এনে দেয় তেমনি তোমার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত কষ্ট আমার হৃদয়ে লৌহ সলাকার ন্যায় বিদ্ধ হয় হিম্মত ও তোমার বুকে মাথা রেখে হাসব আমি আজীবন তোমার দেওয়া কষ্ট আমায় করে সদা জ্বালাতন চোখের পুতুলি আমার স্বাস্থ্যের প্রতি খুব খেয়াল রেখো নিয়মিত খাওয়া দাওয়া করো আমি থাকতে যেমন ফরজ নামাজ গুরুত্বের সাথে আদায়ের পাশাপাশি ইশরাক আওয়াবিন তাহাজুদ ও তিলাওয়াতের প্রতি খেয়াল রাখতে এখনও কিন্তু তাই করো তাহের তামান্নার পড়াশোনা ও স্বাস্থ্যের প্রতি খুব খেয়াল রেখো তাদেরকে আমার আদর দিও শ্বশুর শাশুড়ির খেদমতের কথা তো তোমাকে বলে দিতে হয় না তথাপি একটু স্মরণ করিয়ে দিলাম তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে আসসালাম আলাইকুম পৌঁছে দিও কেমন বাসায় আসার পর তোমার সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ আছে স্মরণ করে দিও প্রিয় লক্ষ্মী বৌটি আমার তোমাকে আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি জীবনের পিচ্ছিল পথে তোমার সাহায্য আমার একান্ত প্রয়োজন তুমি হয়তো জানো না যে জীবন যৌবনের পরতে পরতে তোমার দোয়া সহযোগিতা ও প্রাণোচ্ছলতা আমার কত প্রয়োজন তোমার একটু হিম্মতের কথা আশার বাণী স্নিগ্ধ হাসি ও বুক ভরা ভালোবাসা কত দ্রুত যে আমার জীবনকে উন্নতি ও মর্যাদার উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিতে পারে তা হয়তো তুমি কল্পনাও করতে পারবে না প্রাণটি আমার আমি পাবনা থেকে তোমার জন্য একটি সুন্দর উপহার কিনে আনব তবে উপহারটি কি হবে তা এখন বলবো না কেননা এতে আকর্ষণ কমে যেতে পারে আর বিশেষ কিছু লিখছি না প্রত্যেক নামাজের পর দোয়া করো মহান আল্লাহ পাক তার অপরিসীম দয়ায় তোমার মাঝে প্রেমের যে রঙিন ভুবন গড়ে দিয়েছেন যেখানে তুমি আমি সারাক্ষণ বিচরণ করি তা যেন মৃত্যু পর্যন্ত কায়েম রাখেন সুখে থেকো সুখী হও এই কামনা করে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি ইতি তোমার প্রিয়তম মাসুম পরদিন সকালে মাসুম বলল নাজিয়া চিঠি পেও তা পাঠ করে তোমার কেমন লেগেছিল তা কিন্তু এখনও তুমি বলনি নাজিয়া বলল হ্যাঁ তাই তো তবে রাতে খাওয়ার পর বলার সময়টা দিলেন কোথায় আপনি তো আমাকে নাজিয়া তার কথা শেষ করতে পারল না মাসুম বলে উঠল তুমি কিন্তু ভারী দুষ্টু হয়ে গেছ সে যাই হোক এখন বলো নাজিয়া বলল গত সোমবার বাদ জোহর আপনার পবিত্র চিঠিখানা আমার হস্তগত হয়েছে তখন আম্মার সাথে থাকায় দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত পড়তে না পেরে চরম অস্থিরতা ভোগ করছিলাম ভাবছিলাম হায় প্রেমাসপদের পবিত্র চিঠি হাতে পেও কি পড়তে পারবো না এ কেমন কথা এমন সময় হঠাৎ শরীফের আম্মা এসে যাওয়ায় সুযোগ এসে গেল এদেরকে আলাপে জুড়ে দিয়ে আমি আস্তে করে আমার রুমে চলে আসি তারপর চিঠিখানা খুলে কম্পিত হৃদয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে ধীরে ধীরে পড়তে থাকি পড়তে পড়তে এক সময় কল্পনার রাজ্যে হারিয়ে যায় আপনার সুন্দর মুখখানা আমার মানসপটে ভেসে ওঠে মনে হলো আপনি যেন আমার কোলে বসে আমাকে সম্বোধন করে কথাগুলো বলেছেন সত্যি তখন আপনাকে কাছে পেলে প্রাণ ভরে একটু আদর করে চিঠির প্র্যাকটিক্যাল জবাব দিতাম তাই নাকি অবশ্যই 
এখন দাও এখন তো আর সেই অবস্থা নেই তাছাড়া রাত্রে তো এখন সেই অবস্থার সৃষ্টি করো বললেই তো আর পারা যায় না তবে চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই এটা বাকি রইল কেমন আর হ্যাঁ আপনি বলেছিলেন বাসায় এসে আমার সাথে কি একটা ব্যাপারে নাকি পরামর্শ করবেন ও হ্যাঁ সে কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম এখন তাহলে শুরু করুন পরামর্শটা হলো বর্তমান মুসলমানদের অবস্থা ও সামাজিক প্রেক্ষাপট নিয়ে তুমি হয়তো লক্ষ্য করেছো যে মুসলমানদের অবস্থা দিন দিন কেবল অবনতির দিকে যাচ্ছে তারা ক্রমেই দিন থেকে দূরে সরে গিয়ে পাশ্চাত্য বেশভূষা ও ধ্যান ধারণায় আক্রান্ত হচ্ছে আখেরাতে চিন্তা মৃত্যু চিন্তা ও কবরের চিন্তা বাদ দিয়ে দ্রুত দুনিয়ার দিকে ধাবিত হচ্ছে বিধর্মীদের দেখা দেখি তারাও এখন দুনিয়ার জীবনে উন্নতি আর সফলতা অর্জনকেই জীবনের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করছে অথচ আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন যাদেরকে জাহান নাম থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো তারাই প্রকৃত সফলতা লাভ করল আর দুনিয়ার জীবন ধোকা সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয় নাজিয়া এহেনো পরিস্থিতিতে এই কথা ভেবে আমার বড় ভয় হচ্ছে যে আমরা প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে ইসলামী বিধিবিধানগুলোকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করাতে চেষ্টা না করি মানুষের ইমান আমলের উন্নতির জন্য ফিকির না করি বিদায়তের স্থলে ইসলামের সহি নমুনা ও সুন্নত প্রতিষ্ঠার কোশেষ না করি না জানি তা যদি মানুষের কাছে না বলি তাহলে হাসরের ময়দানে অবশ্যই আমাদের আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে হাদিস শরীফে রসুল খুদা সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম বলেছেন তোমরা যদি আমার পক্ষ থেকে দিনের একটি কথা জানো তবে উহা অপরের নিকট পৌঁছে দাও নাজিয়া এসব কথা চিন্তা করে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে তুমি আমি প্রত্যেকে আপন আপন শক্তি অনুযায়ী দিনের মেহনত করে যাব তুমি প্রতিদিন সকালে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদেরকে কোরআন শরীফ ও ইসলামী জিন্দেগির মৌলিক বিষয়গুলো শিক্ষা দিবে সেই সাথে রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম হজরত সাহাবায় কেরাম ও বুজুর্গানের দিনের বিভিন্ন ঘটনা শুনিয়ে তাদের মধ্যে দিনই মেজাজ তৈরি করবে আর সপ্তাহে একদিন এলাকার মা বন্দের নিয়ে কিছু দিনই কথাবার্তা সহি আকিদা বিশ্বাস মাসায়লা মাসাল আলোচনা করবে সাথে সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার অসারতা ও স্বরূপ উদ্ঘাটন করে তাদেরকে আখিরাতমুখী করার চেষ্টা করবে এ তো গেল তোমার কর্মসূচি আর আমার কর্মসূচি হলো মাদ্রাসায় পড়ানোর বাইরের সময়টুকু তাবলিগের উসুল মোতাবেক লোকেদের দাওয়াত দিব গাস্ত ও তালিমে আরও গুরুত্বের সাথে শরিক হব প্রতি বছর রমজানের চিল্লার জন্য বের হব তাছাড়া কিছুদিন পর পর বড় ওলামাই কেরাম ও বুজুর্গানের দিনকে এনে ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করে জনগণকে বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষিত লোকগুলোর সামনে ইসলামী বিধি বিধান ও এর সৌন্দর্য তুলে ধরার চেষ্টা করব। নাজিয়া স্বামীর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালো সে অত্যন্ত খুশি হয়ে বলল শুনেছি দিনই কাজে দেরি করতে নেই তাই আসুন অল্প কয়েকদিনের মধ্যে আমরা আমাদের নিজ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে শুরু করি মাসুমদের এক প্রতিবেশী হাসেম খান বিরাট বড় লোক কোটি কোটি টাকার মালিক বিবাড়িয়া শহরে কয়েকটি ব্যবসা আছে এক সময় থানার দুর্দান্ত দাপটের দারোগা ছিলেন কয়েক বছর আগে অবসর নিয়েছেন তার দুই ছেলে এক মেয়ে ছেলেদের মধ্যে আরমানি বড় চার বছরের ছোট আকরাম একবার সে এক ওয়াজ মাহফিলে ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও আলেমদের মর্যাদা সম্পর্কে বয়ান শুনে এসএসসি পাস করে ঢাকা মিরপুরস্থ মাদ্রাসা দারুর রাশাতে ভর্তি হওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিল কিন্তু পিতার কারণে সে প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি বোন নাজনিন সকলের ছোট সে বিবাড়িয়া সরকারি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ওদের ফ্যামিলি খুব আলট্রা মডার্ন শুধু নামে মুসলমান ধর্মের আইন কারণ মেনে চলা তো দূরের কথা ধর্ম কী জিনিস তাই তারা জানে না রাতের সামান্য সময় ছাড়া বলতে গেলে সারা দিনই টেলিভিশন চালু থাকে গান বাদ্য বাজনা তো আছেই তারা পশ্চিমা সভ্যতার সংস্কৃতি খুব ভালোবাসে পর্দাকে অবরোধ মনে করে হাসেম খান মাদ্রাসার শিক্ষা দুই চোখে দেখতে পারেন না ছোট ছেলে আকরাম যখন মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার কথা বলেছিল জবাবে তখন হাসেম খান বলেছিলেন মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে ওই ফকিরি বিদ্যা পড়ে ভবিষ্যতে পেটে ভাত জুটবে না সব সময় পরের দয়ার ওপর নির্ভর করে থাকতে হবে ওসব খেয়াল ছেড়ে দাও আর এখন তোমাকে নামাজ রোজাও করতে হবে না ওই সব তো বুড়ো বয়সের ব্যাপার এ কথা তিনি মাসুমের এক সহপাঠী নাইমুর রহমান আনসারিকেও বলেছিলেন আরেক দিন তিনি কথা প্রসঙ্গে এক বন্ধুকে বলেছিলেন ধর্ম মেনে চললে আর্থিক উন্নতি করা যায় না জীবনে অর্থ সম্পদ ও বিত্ত বৈভবের মালিক হতে হলে উন্নতি চরম শিখরে পৌঁছাতে হলে ধর্ম ও মৃত্যুকে ভুলে যেতে হবে হাসেম খানের মেয়ে নাজনিন খুবই সুন্দরী পড়াশোনায় খুব ভালো ক্লাসের সেরা ছাত্রী ফারহানা তার একমাত্র বান্ধবী ফারহানার মামার বাসা থেকে নাজনিনদের বাসা খুব বেশি দূরে নয় বাসা থেকে বেরিয়ে একটু হাঁটলেই নাজনিনদের বাসা প্রতিদিন ফারহানা নাজনিনকে নিয়েই কলেজে আসা যাওয়া করে ফারহানা জীবনে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার প্রায় এক মাস পর কলেজ খুলল গতকাল ফারহানা তার এক ভাইয়ের সাথে মামার বাসায় চলে এসেছে আগে সে বেশিরভাগ সময় একাই চলে আসত কিন্তু ওই রাতের ঘটনার পর তার ভেতরে ভয় ঢুকে গেছে এখন সে একা একা কোথাও যেতে ভয় পায় না জানি পাষণ্ডরা তাকে আবার আক্রমণ করে বসে
দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর আজ কলেজের প্রথম দিন ফারহানাদের ক্লাস দশটা থেকে শুরু হবে নাজরিন কলেজে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে ফারহানা সাধারণত সাড়ে নয়টার দিকে নাজরিনদের বাসায় আসে কিন্তু আজ প্রথম দিন হিসেবে নয়টার দিকে চলে এসেছে নাজরিন তার বান্ধবী ফারহানাকে ছাড়া সাধারণত কলেজে যায় না আজ প্রথম দিন হিসেবে ফারহানা আসে কিনা এ নিয়ে চিন্তা করছিল সে কিন্তু নির্ধারিত সময়ের আগেই ফারহানা এসে পড়ায় নাজরিন চিন্তামুক্ত হল বলল কেমন আছিস ফারহানা আমি তো তোর চিন্তায় মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম মরেই যাচ্ছিলাম খুব ভালো নয় তুই কেমন আছিস আমি খুব ভালো আছি তোর ভালো না থাকার কারণটা তাড়াতাড়ি বল কোনো অসুখ বিসুখ হয়নি তো অসুখ না হলেও অনেকটা অসুখের মতোই সে আবার কেমন মানে অসুখটা শরীরে নয় মনে তবে কি কোনো যুবকের প্রেমে মজে শেষ নাজরিন তুই তো জানিস যে আমি এসব মোটেও পছন্দ করি না তারপরে তুই এ কথাটা বলতে পারলি ও মা এইটুকু বলাতে আমার দোষ হয়ে গেল তুই তো কথাটা আমার মুখে তুলে দিয়েছিস মনে কষ্ট পেলে মাফ করে দিস এখন বল ঘটনা কি হ্যাঁ বলছি তবে তার আগে একটা প্রশ্নের জবাব দিত কি প্রশ্ন তুই কি মাসুম নামে কোনো ছেলেকে চিনিস কেন তার সাথে আবার কি হলো সে যাই হোক চিনিস কিনা বল ভালো করে চিনি তিনি তো আমাদের মহল্লারই লোক হুজুর মানুষ কোথায় যেন শিক্ষকতা করেন কয়েক বছর আগে বিয়ে করেছেন দুটি ছেলে মেয়ে আছে বিয়ে করেছেন ছেলে মেয়ে আছে এসব তো তোকে আমি জিজ্ঞেস করিনি না মানে আবার যদি তার সাথে এজন্যই আগে ভাগে কথাটা বলে দিলাম তুই শুধু সব ব্যাপারেই খামখেয়ালি করিস এ বদভ্যাস কবে যে তোর দূর হবে এটা আমার বদভ্যাস হোক আর খামখেয়ালি হোক এসব কথা কিন্তু না ভাই তোর সাথে আমি কথা পারবো না সময় হয়ে গেছে চল এবার রওনা দিই কি ঘটনা শুনেবি না মনটা কেন খারাপ মাসুম ভাইয়ের সাথে কি হলো এসব কিছু বলবি না এখন আর হচ্ছে না আজ বিকেলে মামার বাসায় যাবি সেখানে সব বলবো ঠিক আছে তাই হবে সেদিন বিকেলে নাজরিন ফারহানার মামার বাসায় গেল বাসায় তখন ফারহানা ও তার মামানি ছাড়া আর কেউ ছিল না নাজরিন পূর্বে আরও কয়েকবার এ বাসায় এসেছে সে কারণে ফারহানার মামানি ভালো করেই নাজরিনকে চেনে উপরন্তু ফারহানার বান্ধবী হওয়ায় তিনি তাকে অত্যন্ত আদর করেন ফারহানার মামানির নাম আতিকা বেগম তিনি একজন দিনদার মহিলা বালেগা হওয়ার পর থেকে পর্দা করেন ইসলামের বিধিবিধান মেনে চলেন সুন্নত মোতাবেক জীবন পরিচালনা করেন স্বামী আফজাল সাহেব কয়েকবার টিভি কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিন্তু তিনি বিভিন্ন উপায়ে স্বামীকে বুঝিয়ে তা থেকে বিরত রেখেছেন আতিকা বেগম ফারহানা ও নাজরিনদের মতো তরুণীদের নিয়ে খুব ভাবেন কিভাবে তাদেরকে দিনের পথে ফিরে আনা যায় এ নিয়ে খুব ফিকির করেন এসব মেয়েরা খোলামেলা চলাফেরা করলে সমাজের অবস্থা কি দাঁড়াবে কত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে এ নিয়েও তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন স্বামীর সাথেও এ ব্যাপারে তিনি অনেক আলোচনা করেছেন কিন্তু আফজাল সাহেব বরাবরই বলেছেন আতিকা এসব যুগের চাহিদা এখন আর আগের দিন নেই চোদ্দশো বছর আগের ইসলাম আর এখন চলে না স্বামীর এসব কথায় আতিকা বেগম মনে কষ্ট মনে চেপে রাখতেন দুই বান্ধবীর আলাপ আজ বেশ জমে উঠেছে ফারহানা বলে নাজরিন আমার জীবনের কোনো কিছুই তোর অজানা নেই যখন যা ঘটেছে সবই তোর কাছে বলি কিন্তু একটি বিষয় কোনোদিন আমি তোর কাছে বলিনি কিন্তু না আজ না বলে পারছি না আর এজন্যই তোকে এখানে এনেছে বল বোন বল আমার খুব শুনতে ইচ্ছে করছে ফারহানা বলতে শুরু করলো গত বছর গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়িতে যাই দুদিন পর আমার বড় ভাই কামালের সাথে ওর এক বন্ধু আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসে ছেলেটির নাম কায়সার শিক্ষিত ছেলে এম এ পাশ এক বেসরকারি ফার্মে চাকরি করে বলিষ্ঠ সুশ্রী পুরুষ কিছু কিছু ছেলে এমন আছে যাদেরকে একবার দেখলে বারবার দেখতে ইচ্ছে করে কায়সার ছিল তাদের দলে ভাইয়ের বন্ধু হিসেবে আমি তার সাথে পরিচিত হই কথাবার্তা বলি উত্তম রূপে আদর আপ্যায়ন করি সে আমাদের বাড়িতে চার দিন ছিল প্রথম দিনেই সে আমার সাথে ভাব জমিয়ে ফেলে পরের তিন দিন যখনই ভাই কোথাও চলে যেত তখনই সে আমাকে কাছে ডাকত আমি আনন্দ চিত্তে তার কাছে যেতাম পড়াশোনা সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতাম এতে বাসার কেউই কিছু মনে করত না নাজরিন কায়সার শিক্ষিত ছেলে হলেও তার মনটি ছিল যেমন কুৎসিত লালসাপূর্ণ তেমনই সুচতুর ছিল সে তার ভিতরে রূপটা কেউ সহজে ধরতে পারত না যেমনটি আমি পারিনি আমি পারিনি বলেই আমার এত বড় সর্বনাশ হতে যাচ্ছিল বিড়াল তপসের মতো নিজেকে সাধু সাজিয়ে কার্যসিদ্ধির উপায় খুঁজত সে এরপর থেকে কায়সার প্রায়ই আমাদের বাসায় আসত আমি বাড়িতে আছি কিনা ফোনে আগেই খবর নিত এভাবে কয়েক মাস চলার পর এক পর্যায়ে একে অপরকে প্রচণ্ডভাবে ভালোবেসে ফেলি এতটুকু বলার পর ফারহানার মুখ থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে তারপর আবার বলে নাজনিন হুজুরদের মুখে এবং বিভিন্ন ধর্মীয় বই পুস্তক পড়েছি তরুণ তরুণীদের বিবাহ পূর্ব প্রেম ভালোবাসা দেখা সাক্ষাৎ আলাপ আলোচনা মন দেওয়া নেওয়া চিঠিপত্রের আদান প্রদান সবই হারাম এবং নাজায়েজ এই সহজ সুন্দর কথাটি তখন বুঝে না আসলেও আজ আমার হারে হারে বুঝে আসছে শুধু বুঝে আসেনি পৃথিবীর সকল তরুণ তরুণী এবং যুবক যুবকদেরকে লক্ষ্য করে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে হে যৌবনের জোয়ারে ভাসমান তরুণ তরুণীরা তোমরা ইসলামের শাশ্বত বিধান পর্দা রক্ষা করে চলো বিবাহপূর্ব প্রেম ভালোবাসার কবর রচনা করে ইসলামী বিধি মোতাবেক জীবন যাপন
গত বন্ধের সময় আমি যখন বাড়িতে যাই তখনই আমার জীবনে ঘটে যায় আরেকটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা কিন্তু আল্লাহর অসীম রহমত যে মাসুম ভাইয়ের ওসিলায় আমি সেদিন চূড়ান্ত সর্বনাশ থেকে বেঁচে যাই এজন্যই বুঝি মাসুম ভাইয়ের খোঁজ খবর নিচ্ছিস কথার মাঝখান দিয়ে নাজনীন বলে ওঠে হ্যাঁ তাই আগামীকালই আমি মামনি সহ তোকে নিয়ে মাসুম ভাইদের বাসায় যাব তার স্ত্রীর সাথে পরিচিত হব সেখানে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিব আমাদের সামনে করণীয় কি ঠিক আছে যাব তোদের সাথে এখন বাকি ঘটনা বল ফারহানা বলে কায়সারের সাথে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাওয়ার পর একদিন দুপুর বারোটার দিকে সে আমাদের বাসায় আসে বাসায় সেদিন কাজের ছেলেটি ছাড়া আর কেউ ছিল না আব্বা আম্মা ও ছোট ভাই হাবিব আমার খালার বাসায় বেড়াতে গেছেন দু তিন দিন থাকবেন কায়সার এ খবর কিভাবে যেন পেয়ে যায় আমাদের দেখাশোনার জন্য বড় ভাই তখন বাড়িতে ছিলেন কিন্তু সুচতুর কায়সার মিথ্যা কথা বলে চাকরির ভুয়া খবর দিয়ে ভাইকে আজ সকালে ঢাকা যেতে বলে বড় ভাই খবর পেয়ে আমাকে ডেকে বললেন ফারহানা চাকরির ব্যাপারে কায়সার ফোন করেছে আমাকে আজ সকাল দশটায় ঢাকা যেতে বলেছে আমি যাচ্ছি সন্ধ্যানাগাদ ফিরবো এ বলে তিনি চলে গেলেন কায়সার আমাকে বাসার একটি নির্জন কক্ষে ডাকে কাজের ছেলেটিকে দূরে সরানোর জন্য মিষ্টি আনার বাহানা দিয়ে তাকে বাজারে পাঠিয়ে দেয় তখন আমার মনে ভয় ঢুকলেও সৌজনতার খাতিরে যাই প্রথমে সে আমার সাথে অন্যান্য দিনের মতো ভালো ব্যবহার করে পড়াশোনার খোঁজ খবর নেয় কুশলাদি জিজ্ঞেস করে তারপর এক পর্যায়ে নাপাক প্রস্তাব পেশ করে এতক্ষণে আমার হুঁশ ফিরে আসে আমি বুঝতে পারি অসময়ে তার আগমনের কারণ কায়সারের দ্বারা এমনটি হতে পারে ইতপূর্বে কখনোই ভাবতে পারিনি আমি কিন্তু যা ভাবিনি ভাবতে পারিনি তাই আজ বাস্তব হয়ে দেখা দিল কায়সার আমার পক্ষ থেকে কোনো জবাব না পেয়ে বলল ফারহানা ভয় পাচ্ছ বুঝি কদিন পর তো আমাদের বিয়েই হবে সুতরাং তার আগে আমি তাকে কথা শেষ করতে দিলাম না রাগে ফুলে উঠেছে আমার দেহের প্রতিটি মাংসপেশি মুখমণ্ডল হয়ে উঠেছে রক্তের মতো লাল হঠাৎ আমার অজান্তে একটা শক্ত চপেট আঘাত তার গালে আঘাত আনে সেই সঙ্গে আমার মুখ থেকে বের হয় কায়সার তুমি যে এতটা কুৎসিত মনের মানুষ তা আগে জানতাম না তোমাকে আমি যে পরিমাণ ভালোবাসতাম আজ থেকে সেই পরিমাণ ঘৃণা করি মনে রেখো চরিত্রহীন কুৎসিত মনা কোনো পুরুষকে কোনো সচ্চরিত্র নারী প্রেম প্রীতি আর ভালোবাসা দিয়ে গ্রহণ করতে পারে না চপে ডাকাত খাওয়ার সাথে সাথে কায়সার যেন দানবে পরিণত হয় লজ্জা ক্ষোভে লাল হয়ে ওঠে তার চোখ মুখ সঙ্গে সঙ্গে সে আমার দিকে এগিয়ে আসে আমি নিজেকে বাঁচানোর জন্য দ্রুত রুম থেকে বের হয়ে পড়ি সেও আমার পেছনে পেছনে আসতে থাকে বলতে থাকে ফারহানা এই অপমানের চরম শাস্তি তোমাকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে এমন সময় কাজের ছেলেটি মিষ্টি নিয়ে ফিরে আসায় কায়সার তমকে দাঁড়ায় আমিও তখনকার মতো পাসন্ডের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই রক্ষিত হয় আমার ইজ্জত সম্ভ্রম এরপর কায়সার দেরি না করে বাড়ি থেকে বের হয়ে চলে যায় লজ্জার কারণে এই ঘটনা আমি কাউকে বলিনি এমনকি আমার বড় ভাইকেও নয় এর কয়েকদিন পর রাতের বেলা প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে ঘরে ফেরার সময় মুখোশ পড়া কয়েকজন যুবক আমার মুখ চেপে ধরে এবং আমাকে পাঁচা কোলা করে রাস্তার অদূরে এক ভগ্ন দেওয়ালের কাছে সম্ভ্রম হানির চেষ্টা চালায় এ সময় মাসুম ভাই আমাকে উদ্ধার করে বাসায় পৌঁছে দেয় সত্যি নাজনিন মাসুম ভাই যে কত ভদ্র ও অমায়িক কত বিনয় ও নম্র কত সাহসী ও চরিত্রবান তা আমি সেদিনই বুঝতে পেরেছি মাসুম ভাইয়ের বৌত ওর চেয়েও বেশি অমায়িক ও মিশুক তবে এরা হুজুর টাইপের লোক কি না এজন্য তাদের বাসায় আমার আসা যাওয়া তেমন নেই নাজনিন বলল হ্যাঁ ভাই দিনদার লোকদের থেকে দূরে থাকা তাদের শ্রবণে না যাওয়া আমারও অভ্যাস ছিল সেজন্য আতিকা মামানিকেও আমি পছন্দ করতাম না কেননা তার কাছে গেলে পর্দার কথা নামাজের কথা ইত্যাদি বলত কিন্তু আজ আমার ভুল ভেঙেছে নিয়োগ করেছি বাকি জীবন এসব নেক লোকদের কাছেই ভিড়ে থাকব কেননা মূলত তারাই আমাদেরকে কল্যাণের পথ দেখান সেদিন কথাবার্তার শেষ পর্যায়ে আতিকা বেগমও শরিক হয়েছিলেন ফারহানার মনোভাব পরিবর্তন হতে দেখে তিনি দারুণ খুশি হলেন সেই সাথে মাসুমের স্ত্রী নাজিয়ার সাথেও পরিচিত হওয়ার আগ্রহ পেশ করলেন অবশেষে পরামর্শ মোতাবেক সিদ্ধান্ত হল আগামী শুক্রবার সকাল দশটায় এরা তিনজন মাসুমদের বাসা যাবে তবে এর আগে নাজনিন ফোন করে নিশ্চিত হবে যে মাসুম তখন বাসায় থাকবে কিনা মাসুম তার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাজ শুরু করে দিয়েছে সে এখন জোরদারভাবে তাবলিগের বিভিন্ন কাজে শরিক হয় নিয়মিত ঘরে ও মসজিদে শেখুল হাদিস হজরত জাকারিয়া রহমতুল্লাহ আলহি লিখিত ফজাইল আমল কিতাবখানা দিয়ে তালিম করে প্রতি সপ্তাহে দুটি গাস্ত করে মাসে তিন দিন লাগায় অবশ্য ওই তিন দিন মাদ্রাসা খোলা থাকলে ক্লাসের সময় ক্লাস করে আবার মসজিদে চলে যায় কিছুদিন পূর্বে শহরের জামে মসজিদে সে ইমামতির দায়িত্ব পায় সেখানে পূর্ব থেকে গাস্ত তালিম চালু ছিল সে ইমাম হওয়ার পর গাস্ত তালিম ছাড়াও লোকেদের মধ্যে বিশুদ্ধ আকিদা বিশ্বাস পবিত্র কোরআনের সহি তেলাওয়াত ও সুন্নতের প্রতি মহাব্বত সৃষ্টির জন্য প্রত্যহ বাদ ফজর সকল মুসলিদের নিয়ে তালিমে বসে 
ওই সময় সে কিছুক্ষণ তেলাওয়াতের মশক করার পর দু একটি মসালা ও দু একটি সুন্নত সম্পর্কে জোরালো আলোচনা রাখে অতঃপর কেউ কোনো প্রশ্ন করলে তারও যথোপযুক্ত জবাব দেয় সবশেষে এলাকার একটি লোকও যাতে বেনামাজি না থাকে সেজন্য দশ পনেরো জন মুসল্লি নিয়ে মহল্লায় দাওয়াতের জন্য বেরিয়ে পড়ে এতে অল্প দিনের মধ্যে কল্পনাতি থারে নামাজির সংখ্যা বাড়তে থাকে কয়েক মাস যাওয়ার পর ইমাম সাহেব এলাকার অন্যান্য ওলামাহি গ্রাম ও মুসল্লিদের নিয়ে পরামর্শ করে তিন দিন ব্যাপী একটি মহাসম্মেলন আয়োজন করে উক্ত মহাসম্মেলনে দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমদেরকে দাওয়াত দেয়া হয় স্থান হিসেবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজের বিশাল মাঠকে নির্বাচন করা হয় তারিখ চব্বিশ পঁচিশ ও ছাব্বিশ ডিসেম্বর রোজ শনি রবি ও সোমবার এরপর সম্মেলনের বিভিন্ন দায়িত্ব উপস্থিত ওলামাইকেরাম ও এলাকার কর্মঠ যুবকদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হয় এদিকে নাজিয়াও বাসায় একটি প্রশস্ত রুমে সকালবেলা মক্তব এবং বিকালবেলা মেয়েদেরকে কোরআন শরীফ ও জরুরি মাসাহালা মাসাল শিক্ষা দিতে লাগল তাছাড়া প্রতি শুক্রবার বিকাল তিনটা থেকে পাঁচটার মধ্যে ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুরু করল মোট কথা স্বামী স্ত্রী উভয়ে ঘরের বাইরে সর্বত্র ইসলাম প্রচার প্রসারের কাজ জোরালোভাবে চালু করল নাদিরা হাসেম খানের একমাত্র পুত্রবধূ নাজনিনের ভাবি নাজনিনের আম্মা মারা যাওয়ার পর হাসেম খান বড় ছেলে আরমানকে দিয়ে বড় আশা করে পুত্রবধূকে ঘরে তোলেন ভেবেছিলেন ছেলের বউ সেবা যত্ন করবে কিন্তু তার সে আশা পূরণ হয়নি যতটুকু করে তার চেয়ে খ্যাচম্যাচ করে বেশি পান থেকে চুন খুঁজতেই রেগে আগুন হয়ে যায় হাসেম খান এখন বৃদ্ধ বয়স সত্তরের কাছাকাছি এই বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ শরীর নিয়ে বড় লোকের শিক্ষিত মেয়ে নাদিরাকে তেমন কি আর বলবেন সুতরাং সবকিছু নীরবে সহ্য করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না তার একদিন রাতের বেলা হাসিম খান ঔষধ খাবেন এক গ্লাস পানির প্রয়োজন উঠে আনার মতো শক্তি নেই তাই নাদিরাকে ডেকে এক গ্লাস পানি চাইলেন নাদিরা শিক্ষিত সুন্দরী মেয়ে গত বছর ইংলিশে অনার্স করার পর দু মাস পর আরমানের সাথে তার বিয়ে হয় বিয়ের পর স্বামী ও শ্বশুর শাশুড়ির খেদমত করতে হয় তাদের মন খুশি রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হয় তাদেরকে শ্রদ্ধা করতে হয় এই শিক্ষা নাদিরা কোথাও পায়নি বরং সে পেয়েছে আধুনিকতার শিক্ষা পর্দাহীনতার শিক্ষা পেয়েছে সম অধিকার ও স্বামীকে কেবল বন্ধু ভাবার শিক্ষা অতএব শ্বশুর শাশুড়ি ও স্বামীর খেদমতে তার বিরক্ত বোধ হবে এটাই তো স্বাভাবিক একবার দুবার ডাকার পরও যখন নাদিরার সাড়া পাওয়া গেল না তখন হাসেম খান একটু উচ্চ আওয়াজে বললেন অ বৌমা এক গ্লাস পানি চেয়েছিলাম নাদিরা পূর্বের ডাক দুটিও শুনেছে কিন্তু কাজে ব্যস্ত থাকায় শুনেও তা না শোনার ভান করেছে এবার উঁচু আওয়াজে ডাক পড়ায় তীব্র বিরক্তির স্বরে বলল হা হা শুনেছি বুড়ো মানুষ যে এত বক বক করতে পারে তা আগে জানতাম না এ বলে নাদিরা এক গ্লাস পানি টেবিলে রেখে চলে যেতে চাইল যাওয়ার আগে শ্বশুরের মুখের দিকে তাকাতেই বুঝে নেয় ঔষধের কথা বলে দিতে হবে রাতে কোন ওষুধ খেতে হয় তাকে মনে নেই নাদিরা ঝাঁঝালো কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে না মা ভুলে গেছি বললেন হাসেম খান আর কতবার বুঝিয়ে দেব এবারই শেষ ভালো করে বুঝে রাখুন এ ক্যাপসুল দুটো এই ট্যাবলেটটা একটা আর এ সিরাপ দুই চামচ এক নিঃশ্বাসে ঔষধ খাওয়ার নিয়ম বলে দিল নাদিরা ঠিক আছে মা ঠিক আছে আর বুঝিয়ে দিতে হবে না তুমি যাও আমি খেয়ে নিচ্ছি এ বলে হাসেম খান ঔষধগুলো কাছে টেনে নিলেন নাদিরা চলে গেল ঔষধ খেয়ে হাসেম খান শুয়ে পড়েন ঘুম অনেক কমে গেছে শুয়ে শুয়ে জোসনা ভরা আকাশের দিকে তাকান এ সময় মনে পড়ে অতীতে বিলীন হয়ে যাওয়া কত স্মৃতি আহা কি দাপটে অতিবাহিত হয়ে গেছে হাসেম সাহেবের জীবন এক সময় থানার দুর্দান্ত দাপটের দারোগা ছিলেন থানা ও থানার আশেপাশের সকলে জানত হাসেম দারোগা কত দুঃসাহসী কত ভয়ঙ্কর রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটতেন অধীনস্থ লোকেরা লম্বা স্যালুট দিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে যেত এলাকার লোকজন লম্বা সালাম হাঁকত অপরাধীরা চলে যেত অন্য রাস্তায় কিন্তু আজ আজ যেন তার সব হারিয়ে গেছে কবর রচিত হয়েছে শক্তি সামর্থ্য এর প্রচণ্ড দাপটের হাসেম খান ভাবতে থাকেন চাকরি থেকে অবসর নিলে মান মর্যাদা প্রভাব কি এভাবেই হারিয়ে যায় এসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে এক সময় তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন একদিন বিকালবেলা টেবিলে রাখা ফোনটা স্বভাব সুলভ কণ্ঠে বলে চলল ক্রিং 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 ডাকে সারা দিন ডাকে সারা দিন নাজিয়া মুফতি মোহাম্মদ শফি রহমতুল্লাহ আলী কর্তৃক সংকলিত মজালিসে হাকিমুল উম্মাত নামক কিতাবখানা পড়ছিল এমন সময় ফোন আসা সে রিসিভার উঠায় বাসায় তখন মাসুম ছিল না নাজিয়া রিসিভার উঠাতে অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এলো হ্যালো আপনি কে বলছেন আমি তাহেরের আম্মা দয়া করে আপনার পরিচয়টা বলবেন কি আমাকে চিনতে পারেননি দেখুন না চেষ্টা করে চেনা যায় কিনা না নাজিয়া নাজরিনের কণ্ঠ চিনতে না পেরে কিছুটা বিব্রত বোধ করলো আর চিনবে বা কেমন করে এই দীর্ঘ চার পাঁচ বছরের মধ্যে নাজরিন তো নাজিয়াদের বাসায় দু তিনবারের বেশি যায়নি আর না যাওয়ার মূল কারণ হলো মাসুম নাজিয়ারা হুজুর সেকেলে মানুষ সেখানে গেলেই ধর্মের কথা শুনতে হবে নাজিয়া নাজরিনকে চিনতে না পেরে বলল না আপনাকে চিনতে পারছি না
ভালো আছি মাসুম ভাই আগামীকাল দশটায় বাসায় থাকবেন কি না তিনি শুক্রবার প্রায় সারা দিন বাসায় থাকেন বাসায় বিভিন্ন কাজ সমাধা করেন সপ্তাহের মাঝখানে তো খুব একটা সময় পান না তাই ঠিক আছে আগামীকাল দশটায় আমি আমার বান্ধবী ফারহানা ও তার মামানিকে নিয়ে আপনাদের বাসায় আসছি কেন আসছি তা তখনই জানতে পারবেন ঠিক আছে আসুন আসলে অত্যন্ত খুশি হব ধন্যবাদ বলে নাজনীন রিসিভার রেখে দিল পরদিন ঠিক দশটায় ফারহানা নাজনীন ও আতিকা বেগম নাজিয়াদের বাসায় পৌঁছালো নাজিয়া রাতে এ সংবাদ স্বামীকে জানিয়ে দিয়েছিল ফারহানার নাম শুনে ওই রাতের ঘটনার কথা মাসুমের মনে পড়ল সে সকালে বাজারে গিয়ে নাস্তা ও দুপুরের খাবারের জন্য যাবতীয় সওদা কিনে আনল মেহমানরা বাসায় পৌঁছলে নাজিয়া সুন্নত পালনের নিয়তে অত্যন্ত সম্মান ও সন্তুষ্টির সাথে তাদেরকে গ্রহণ করল নাজনীন বান্ধবী ফারহানা ও মামানি আতিকা বেগমকে নাজিয়ার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল তারপর এখানে আসার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বর্ণনা করল নাজিয়া বলল ফারহানার ঘটনা আমি হুজুরের মুখে শুনেছি কিন্তু ঘটনার মূল কারণ হুজুরের জানা না থাকায় তা তিনি বলতে পারেননি হুজুর বলেছেন ফারহানা নিজেই নাকি আমাদের বাসায় এসে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলাপ করবে ফারহানা বলল ভাবি মাসুম ভাই কি বাসায় নেই হ্যাঁ আছেন তিনি একটি বিশেষ প্রয়োজনে পাশের বাসায় গেছেন এক্ষুনি এসে পড়বেন এবার আপনি বলুন কেন কি জন্য আপনার এই সর্বনাশ হতে যাচ্ছিল প্রাথমিকভাবে আপ্যায়নের জন্য নাজিয়া আগেই সব কিছু প্রস্তুত করে রেখেছিল এখন কাজের ছেলে সোহাইল এসব নিয়ে হাজির হলে নাজিয়া নিজ হাতে পরিবেশন করে সবাইকে খাওয়ালো নাস্তা পর্ব শেষ হওয়ার পর নাজনীন ফারহানার মুখ থেকে যা কিছু শুনেছিল সব বিস্তারিত বর্ণনা করল এ ব্যাপারে তাকে আতিকা বেগম সাহায্য করল সব শুনে নাজিয়া বলল ইসলাম একটি সুন্দর ও শাশ্বত ধর্ম এর প্রতিটি বিধানই মানুষের জন্য কল্যাণকর এই কল্যাণ শুধু আখিরাতে নয় দুনিয়াতেও যারা ইসলামের নীতি নিয়ম অনুসারে জীবন যাপন করবে ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই তাদের সফলতা সুনিশ্চিত আর যারা ইসলাম মানবে না প্রিয়নবী সাল্লাহ আলী হাসালামের তরিকা অনুযায়ী জীবনযাপন করবে না তারা দুনিয়াতে যেমন বিভিন্ন বিপদ আপদ ও পেরেশানির সম্মুখীন হবে তেমনই আখিরাতেও তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্ত শাস্তি এই ধরুন পর্দার কথাই বলি মেয়েরা যদি ইসলামী শরীয়তের নির্দেশ মোতাবেক পর্দা করে চলাফেরা করত তবে কি এত সব দুর্ঘটনা ঘটতো তারা কি পথে ঘাটে এমনিভাবে লাঞ্ছিত অপমানিত হতো যেভাবে ফারহানা ও নাজনীন নিশ্চুপ থাকলেও আতিকা বেগম বলে উঠলেন নিশ্চয়ই না এর শত শত উদাহরণ আজ আমাদের চোখের সামনে বেশি দূরে যাওয়ার প্রয়োজন কি ফারহানা যদি পর্দা করত তাহলে নিশ্চয়ই সে ভাইয়ের বন্ধু কায়সারের সামনে যেত না আর বন্ধু যদি তাকে নাই দেখত তবে ফারহানাকেও এত বড় বিপদের সম্মুখীন হতে হতো না আতিকা বেগম কথা শেষ করলে ফারহানা বলল মামানি আমার মনে হয় ইসলাম সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানের অভাব ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবেই আজকালকার তরুণ তরুণীরা বিপদগামী হচ্ছে তাই নাজিয়া ভাবির নিকট আমাদের একান্ত অনুরোধ তিনি যেন সপ্তাহে কমপক্ষে একটি দিন আমাদের জন্য বরাদ্দ করেন এবং ওই দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন নাজিয়ার সুন্দর ভদ্র ও মার্জিত ব্যবহারে শুধু ফারহানা আর আতিকা বেগমি নয় নাজনীন দুর্বল হয়ে পড়েছে তার প্রতি তার জ্ঞান গর্ভ কথায় সবাই মুক্ত হয়েছে তাই ফারহানা থামতে নাজনীন ও আতিকা বেগম একত্রে বলে উঠল হ্যাঁ আমরাও ফারহানার সাথে একমত নাজিয়া ভাবির কাছে এটা আমাদের প্রাণের দাবি এ সময় মাসুম বাসায় এলে পর্দার আড়াল থেকে মেহমানদের সাথে তার কুশল বিনিময় হয় এক পর্যায়ে সে তাদেরকে কিছু জরুরি কথা বলে এবং সবশেষে দুপুরে খানা খেয়ে যাওয়ার জন্য রাজি করায় ফারহানাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে নাজিয়া মাসুমের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করে অতপর তাদেরকে ফিরে এসে বলে আপনারা যা চাচ্ছেন এ ধরনের ব্যবস্থা আজ কয়েক সপ্তাহ যাবৎ আমাদের বাসায় চালু হয়েছে আমাদের ড্রয়িং রুম সহ বাইরের এ খালি অংশটুকু এ কাজের জন্যই আমরা নির্ধারণ করেছি এলাকার বেশ কিছু মহিলা প্রতি শুক্রবার বিকাল তিনটায় চলে আসেন এবং পাঁচটায় আসরের নামাজ পড়ে বিদায় নেন যদি আশপাশের অন্যান্য মহিলা সহ আপনারাও নিয়মিত এই প্রোগ্রামে শরিক হন আশা করি আমাদের সকলেরই অনেক ফায়দা হবে ফারহানার যা চাচ্ছিল তা আগে থেকে চালু থাকায় তারা যার পর নাই খুশি হল বলল শুধু অংশগ্রহণই নয় আল্লাহ চাহে তো আমরা এই দিনই ইজতেমায়ের কামিয়াবির জন্য সব ধরনের সহযোগিতাও প্রদান করব এ সময় মাসুমের গোসলের সময় হয়ে গেলে নাজিয়া বলল আপনারা গল্প করুন আমি একটু আসছি এই বলে সে চলে গেল এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে স্বামীর জন্য গোসলের যাবতীয় এন্তেজাম করে ফিরে এলো নাজিয়া যেহেতু ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জনকে জীবনের অন্যতম লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছে তাই স্বামীর যে কোনো খেদমতের ব্যাপারে কখনোই সে পিছিয়ে থাকে না এমনকি মাসুম তার জন্য এত কষ্ট করতে নিষেধ করলে সে বলে আপনার সেবা করে যদি শান্তি পাই হৃদয় মন সীমাহীন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয় বেহস্তের রাস্তা সুগম হয় তবে কি দাসীকে এতটুকু সুযোগ দিবেন না 
নাজিয়া গোসলের সময় হওয়ার আগেই লুঙ্গি গামছা মেসওয়াক ইত্যাদি বাথরুমে রেখে দেয় সপ্তাহে কমপক্ষে দুদিন স্বামীর সমস্ত শরীর সাবান দিয়ে ডলে দেয় গোসল শেষ হলে নিজের হাতে গামছা দিয়ে শরীরটা মুছে দেয় তারপর ভিজা লুঙ্গি ও গামছা ধুয়ে রৌদ্রে নেড়ে দেয় অবশ্য এসব কাজে মাসুমও পিছিয়ে নেই সেও গোসল সহ পারিবারিক বিভিন্ন কাজে নাজিয়াকে যথেষ্ট সহযোগিতা করে আতিকা বেগম অত্যন্ত হুঁশিয়ার মহিলা তিনি ফারহানাদের সাথে গল্প করলেও জানালার ফাঁক দিয়ে নাজিয়ার গতিবিধি লক্ষ্য করেছেন তিনি যখন দেখলেন না যে এতটাই গতি পড়ায় না তখন তার প্রতি তার মহব্বত আরও বেড়ে গেল মনে মনে বললেন স্ত্রী হলে এমনই হওয়া চাই এ ধরনের মেয়েদের দ্বারাই সমাজের আমূল পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নাজিয়া ফিরে এলে আবার আলোচনা শুরু হলো আতিকা বেগম বললেন আমাদের পক্ষে আজকের প্রোগ্রামে বোধ হয় শরিক হওয়া সম্ভব হবে না খাওয়া দাওয়া শেষে বাসায় যেতে যেতে দুটা আড়াইটা বেঁচে যাবে সুতরাং আপনার সময় থাকলে এখনই আরও দু চারটি কথা শুনিয়ে দিন নাজিয়া বলল আপনারা মেহমান মনে তো চায় পুরো সময়টুকু আপনাদের সাথেই থাকে কিন্তু কর্তব্যের খাতিরে তা সম্ভব হবে না রান্না বান্নার সময় প্রায় হয়ে এলো একটু পরেই আমাকে যেতে হবে এজন্য ক্ষমা প্রার্থী তবে যাওয়ার আগে দু একটি কথা বলতে চাই হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই বলুন সকলেই সমস্যরে বলে উঠল নাজিয়া বলল ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা মানুষের জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত যতগুলো অবস্থা সৃষ্টি হয় এক কথায় মানুষের ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের প্রতিটি স্তরে যত ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয় বা হতে পারে তার সুষ্ঠু সুন্দর ও উত্তম সমাধান ইসলামে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে রয়েছে অনেকে মনে করেন ইসলাম কেবল নামাজ রোজা হজ জাকাত কুরবানি এবং এ জাতীয় কিছু আচার অনুষ্ঠানের নাম আসলে তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল নাজনিন এসব কথা কোনোদিন শোনেনি তাই নাজিয়ার কথাগুলো সে গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করছে এক পর্যায়ে নাজিয়ার কথা শেষ হলে সে বলল তবে কি টেলিফোন করার নিয়ম ইসলামে আছে নাজিয়া বলল অবশ্যই আছে তবে এ সম্পর্কে কিছু বলবেন কি নাজিয়া ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল ঠিক আছে এখন তাহলে টেলিফোন করার ইসলামী বিধান সম্পর্কে জানা যাক নাজিয়া বলল টেলিফোন আধুনিক বিশ্বের এক অন্যতম যোগাযোগ মাধ্যম কিন্তু এর যথেষ্ট ব্যবহার এবং অন্য মানুষকে সময়ে অসময়ে টেলিফোন করে ব্যতিব্যস্ত ও পেরেশান করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এতে শক্ত গুণা হয় এই গুণা থেকে বাঁচতে হলে নিম্ন বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী টেলিফোন করতে হবে নাম্বার এক একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কারো কাছে এমন সময় ফোন করা যাবে না যখন তার ঘুম ও জিফা কিংবা বিশেষ কোনো কাজ বা আমলের ব্যাঘাত ঘটবে কেননা এতে তার ঠিক ওই রকমই কষ্ট অনুভূত হয় যেমন কষ্ট অনুভূত হয় বিনা অনুমতিতে তার ঘরে প্রবেশ করলে নাম্বার দুই টেলিফোন করার জন্য সময় নির্ধারিত থাকলে ওই নির্ধারিত সময় করতে হবে অন্য সময় নয় নাম্বার তিন যার কাছে প্রায়ই কথা বলার প্রয়োজন হয় তার কাছ থেকে জেনে নিতে হবে যে কোন সময় তার সাথে কথা বলে সুবিধা হবে পরে সেই হিসেবে ফোন করতে হবে নাম্বার চার টেলিফোন রিসিভ করার পর প্রথমে সালাম দিতে হবে অবশ্য সালাম যে কোনো কথার পূর্বেই হওয়া নিয়ম নাম্বার পাঁচ হ্যালো কিংবা এ যাবতীয় শব্দ ব্যবহার করা ইসলামী রীতি নয় নাম্বার ছয় যদি দীর্ঘ সময় কথা বলার প্রয়োজন হয় তবে প্রথমে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে যে তার সময় হবে কি না কেননা অনেক সময় রিং হলে মানুষ যে কাজেই ব্যস্ত থাকুক না কেন বাধ্য হয়ে রিসিভার উঠায় এমত অবস্থায় অপর প্রান্ত থেকে দীর্ঘক্ষণ কথা বললে এ প্রান্তের ব্যক্তির কষ্টের সীমা থাকে না নাম্বার সাত অনেক সময় দেখা যায় রিং বেজে চলেছে কিন্তু কেউ রিসিভ করছে না এরূপ করা একেবারেই অনুচিত এবং মানবতা বিরোধী কাজ কেননা কেউ যদি আপনার সাথে কথা বলতে চায় তাহলে এটা তার অধিকার তাই এ অধিকার বাস্তবায়নে অবশ্যই আপনাকে উদ্যোগী হতে হবে এটা আপনার নৈতিক দায়িত্ব হ্যাঁ সে মুহূর্তে সময় দেওয়া সম্ভব না হলে নিজে বা অন্য কারো মাধ্যমে তা জানিয়ে দিতে হবে নাম্বার আট যদি টেলিফোন রিসিভকারীর সাথে আপনার বহু আগের পুরাতন পরিচয় বা হালকা পরিচয় কিংবা আদৌ পরিচয় না থাকে অথবা গলার স্বরে আপনাকে চিনতে না পারে তখন নিজের পরিচয় পরিষ্কারভাবে দিয়ে তার দ্বিধা দূর করতে হবে এ কথা বলে তাকে লজ্জা দেওয়া যাবে না যে আমাকে চিনতে পারেননি দেখুন না চেষ্টা করে চেনা যায় কিনা ইত্যাদি নাম্বার নয় সর্বোপরি কথা বলার সময় কথা বলার সুন্নত ও আদব সমূহের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে উল্লেখ্য যে মোবাইলে কথা বলার সময় একই নিয়ম প্রযোজ্য নাজিয়ার মুখ থেকে এসব কথা শুনে সকলেই হতবাক হয়ে গেল নাজনিন তো আশ্চর্য হওয়ার ভঙ্গিতেই বলে ফেলল ইসলামী বিধিবিধান তাহলে এত সুন্দর মানুষের সুবিধা অসুবিধার দিকটি এত সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য রেখেছে ইসলাম ভাবি আমাকে ক্ষমা করে দিন গতকাল আমি ফোনের মাধ্যমে আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে নাজিয়া বলল না বোন এ ব্যাপারটি তোমার জানা নেই বলেই এমনটি হয়েছে আমি কিন্তু তোমাকে লজ্জা দেওয়ার জন্য কথাগুলো বলিনি এত দোষত্ব যদি লজ্জা পেয়ে থাকো তবে তোমার নিকট ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টির প্রত্যাশী ভাবি আপনি এই কথা বলবেন না সত্যি কথা বলতে কি এই সামান্য সময় আপনার সংস্পর্শে থাকায় আমার অন্তর চক্ষু খুলে গেছ
নাজিয়া বলল আতিকা মামানি তো আমার চেয়েও ভালো জানেন দয়া করে আপনি যদি আসেন তবে আপনার মুখ থেকেও আমরা কিছু মূল্যবান কথা শ্রবণ করব। আতিকা বেগম বললেন আমি তেমন কিছু জানি না আমি তো আর কোরআন কিতাব পড়িনি ধর্মীয় বই পুস্তক ও পত্রিকা পত্র পড়ে যা পাই তাই আমার বুঝি তাতেই আমাদের চলবে বলে নাজিয়া অনুমতি নিয়ে রান্না করে চলে গেল বেলা একটার দিকে রান্না শেষ হলো দেড়টার মধ্যে সকলেই জোহরের নামাজ আদায় করে খেতে বসল খানা শেষ হলে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে মেহমানরা বিদায় নিল বিদায়ের সময় সুন্নত হিসেবে গেট পর্যন্ত তাদেরকে এগিয়ে দিল নাজিয়া সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রি মাসুম প্রতিদিন ঈশার নামাজ পড়িয়ে খুব বেশি একটা দেরি করে না সেদিন মসজিদের সভাপতি কয়েকটি জরুরি মাসালা নিয়ে আলোচনা তোলায় বাসায় ফিরতে প্রায় দশটা বেঁচে যায় গত কয়েক সপ্তাহ যাবত নাজিয়া একটি নিয়ম করে নিয়েছে স্বামী যেহেতু সাজসজ্জা পছন্দ করেন এ কারণে সে স্বামীর সন্তুষ্টির জন্য একরকম প্রতিজ্ঞাই করে নিয়েছে যে প্রতিদিন সাধারণ সাজসজ্জা ও পরিপাটি হওয়া ছাড়াও প্রতি বৃহস্পতিবার বিশেষভাবে সাজবে উত্তম কাপড় চোপড় ও অলঙ্কার দিয়ে এমনভাবে সজ্জিত হবে যেন তাকে নববধূ অনুমিত হয় আজকে সে রাত্র হয় তাহের তামান্নাকে ঘুম বাড়িয়ে শ্বশুর শাশুড়িকে খানাপিনা খাইয়ে নিজে রুমে এসে মনের মতো করে সাজল সাজে কোনো খোঁত বা ত্রুটি রইল কিনা স্বামীর পছন্দ সে সবকিছু হলো কিনা আবার তা পরীক্ষা করল ঠিক এমন সময় সালাম দিয়ে ঘরে প্রবেশ করতে নাজিয়াকে দেখে মাসুমের মনে হলো এ তো কোনো মানুষ নয় এ যেন মেঘের আড়াল থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসা সূর্যের হাসি তখন নাজিয়ার পরিধানে ছিল স্বচ্ছ রেশমি পোশাক বড় হৃদয়গ্রাহী সে ভূষণ কাপড় ও চেহারার একই ধরনের রং গায়ের রঙের সঙ্গে বেশ ভূষার চাকচিক্য মিলে সেই ঔজ্জ্বল্য বেড়ে গিয়েছিল শতকুণ তার অধর ও অষ্টদয়ের খুন রাঙা সৌন্দর্যটা সাদা পোশাকের মাঝেও ঝলসাত ছিল রীতিমতো চন্দ্ররূপিণী নাজিয়া আজ যেন সৌন্দর্যের স্ফুলিঙ্গ হয়ে জ্বলে উঠছে অলঙ্কার শোভিত তার লাবণ্য বিষয়ক সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তার কান্তি ও দীপ্তির অভাবনীয় ঝলকে চোখ ঝলসে যাবে যেন মনে হচ্ছিল পূর্ণিমা চন্দ্রকেও সে হার মানাবে সৌন্দর্য ছটায় সূর্যকেও বুঝি পেছনে ফেলে দিবে স্বামী ঘরে প্রবেশ করতেই নাজিয়া তার চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী বিছানা যাওয়ার আগেই নিজের সমস্ত সত্তাকে স্বামীর নিকট সোপর্দ করে স্বামী বড়ই তৃপ্তির সাথে স্বামী স্ত্রী সুলভ আচরণে ডুবে গেলে সেও প্রতিদানে মেতে ওঠে কিছুক্ষণ পর উভয়ে বালিশে মাথা রাখে বিভিন্ন রকম হাসি কৌতুক করে দিনই মেহনতকে কতটুকু করল সামনে কি করা উচিত ও এটা নিয়েও আলোচনা করে এক পর্যায়ে টুকটুকে ডালিম রাঙা গণ্ডের দিকে অপলক নেত্রে চেয়ে মাসুম বলে নাজিয়া তুমি এমন এক প্রাণ সজনী যার একটি ইশারা একটু স্নিগ্ধ হাসি এক ফোটা অশ্রু ও সামান্য অনুরোধ আমার ফয়সালাকে বানচাল করে দিতে পারে সুতরাং আমি চাই অতীতে তুমি যেমন অনেক ভেবে চিনতে আমার সাথে কথা বলেছ বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছ ভবিষ্যতেও তাই করবে নাজিয়া শুধু তাই নয় আমি তোমার নিকট পূর্বের ন্যায় আজীবন এভাবে যাইব যে তুমি যোগাবে আমার মনে দুর্দমনীয় সাহস আর উৎসাহ যোগাবে সান্ত্বনা আর শক্তি দেবে প্রেম ভালোবাসা উজ্জার করে দেবে স্নেহ প্রীতি আর প্রেরণা আমি তোমার কাছে চাইব আমার অতৃপ্ত হৃদয়ের অফুরন্ত খোরাক বলো পারবে দিতে মাসুমের উষ্ণ চাউনি দেখে নাজিয়া পুলকিত হল তার কথাগুলো যেন অন্তরে মধু বর্ষণ করল বলল অবশ্যই প্রিয়তম অবশ্যই দোয়া করবেন আমি যেন আপনার আশা মৃত্যু পর্যন্ত পূর্ণ করে যেতে পারি সত্যি বলতে কি যে উচ্ছাসা ও আস্থা পেয়েছি আপনার থেকে তা আমার নারী জীবনের পরতে পরতে ফুটন্ত গোলাপের মতোই চিরকাল বিকশিত হতে থাকবে মাসুম সৌম্য সুন্দর দীপদায়ক যুবক মাথায় একরাশ কালো চুল গভীর দুটো চোখ হাস্যজ্জ্বল মুখমণ্ডল নাজিয়া যখন একাকি থাকে তখন মাসুমের সেই হাসি সেই কথার সুন্দর ভঙ্গি সেই অপূর্ব মনোমুক্তকর আঁখি তার কল্পনার আয়নায় ভেসে ওঠে তখন ছুটে এসে ওর প্রশস্ত বক্ষে মাথা রাখতে ইচ্ছে করে অবশ্য নাজিয়া শুধু মাসুমের সৌন্দর্যে অভিভূত ছিল না তার পুরুষোচিত আচরণেও বিমুগ্ধ ছিল স্বামীর আবেগ মাখা কণ্ঠ তাকে যেমন করত আত্মহারা তেমনি তার পৌরুষ ভরা কণ্ঠ স্বর ওকে করে তুলত ভীত তাই মাসুম কোনো কারণে রাগান্বিত হলে ওর সামনে যেতে সাহসী হতো না নাজিয়া রাতে বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তার পর স্বামী স্ত্রী উভয় ঘুমিয়ে পড়ে মাসুম তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য শেষ রাত্রে জেগে ওঠে নাজিয়াকে ডাকতে থাকে নাজিয়া উঠতে গড়িমুশি করলে মাসুম সামান্য পানি দিয়ে তার মুখে ছিটিয়ে দেয় কেননা তাহাজ্জুদ সম্পর্কিত একখানা হাদিসের ওপর আমল করার জন্য তারা পূর্বে এ কথা পাকাপাকি করে নিয়েছে যে শেষ রাতে যে আগে উঠবে সে অপরজনকে জাগিয়ে দেবে দেরি করলে মুখে পানি ছিটিয়ে দেবে হজরত আবু হুরানা রাদি আল্লাহ আইন থেকে বর্ণিত এক হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন আল্লাহ পাক সে ব্যক্তির ওপর অনুগ্রহ করেন যে ব্যক্তি রাতে উঠে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে এবং স্ত্রীকে জাগিয়ে দেয় এবং সেও নামাজ পড়ে আর যদি স্ত্রী অস্বীকার করে তাহলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয় 
অনুরূপ আল্লাহ পাক দয়া প্রদর্শন করেন সেই স্ত্রী লোকের উপর যে রাতে উঠে নামাজ পড়ে এবং স্বামীকেও জাগিয়ে দেয় এবং সেও নামাজ পড়ে আর স্বামী তাতে অস্বীকার করলে তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয় হজরত বেলাল রাতি আল্লাহ তালা আইন থেকে বন্ডিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন রাতে ওঠা অর্থাৎ তাহাজুদ পড়া তোমাদের উপর জরুরি কেননা এটা হচ্ছে তোমাদের পূর্ববর্তী নেক লোকদের অভ্যাস তোমাদের প্রভুর নৈকট্য লাভের পন্থা গুনাহ মাফের উপায় এবং অন্যায় অপরাধ থেকে বাধা দানকারী হজরত আবু হুরাইন রাদি আল্লাহ তালা আইন থেকে বর্ণিত অপর এক হাদিসে প্রিয় নবী রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকি থাকতে আল্লাহ তালা দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন অর্থাৎ এ বার্তা নিয়ে বিশেষ হুকুম অবতীর্ণ হয় যে আছো কি এমন কোনো ব্যক্তি যে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দিব আছো কি এমন কেউ যে আমার নিকট কিছু চাইবে আমি তাকে দান করব আছো কি কোনো ক্ষমা প্রার্থনাকারী আমি তাকে ক্ষমা করে দিব অফুরন্ত সব প্রাপ্তি ছাড়াও তাহাজ নামাজের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও ফজিলত হলো এর দ্বারা শরীরের রোগ উপশম হয় রোগ দূর হয় ফতহুল মারাম গ্রন্থাকারের পিতা হজরত কাজী আজিজ আহমেদ সাহেব বলেন আমি প্রত্যেক অসুখের নিরাময় তিনটি জিনিসের মধ্যে পাই নাম্বার এক মধু স্বয়ং আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে মধুকে শেফা বা রোগ আরোগ্যকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন নাম্বার দুই কালো জিরা হাদিসে একে মৃত্যু ব্যতীত সমস্ত রোগের ঔষধ বলা হয়েছে নাম্বার তিন তাহাজুদ নামাজ হাদিসে একে অসুখ দূরকারী বলে অভিহিত করা হয়েছে তাহাজুদ নামাজের এ সমস্ত ফজিলতের কারণে মাসুম নাজিয়া নিয়মিত তাহাজুদ পড়ে এমনকি শরীর ক্লান্ত হলে এবং শেষ রাতে ওঠার ব্যাপারে নিশ্চিত না হলে ঘুমানোর পূর্বেই তারা দুই চার রাকাত পড়ে নেয় আজ নামাজ শেষে মোনাজাতের জন্য স্বামী স্ত্রী উভয় হাত ওঠায় মাসুম বলে হে করুণাময় অল্লাহ আমরা তোমার দিন প্রচারের জন্য যেসব কাজ হাত দিয়েছি এসব কাজকে তুমি সফলতার মুখ দেখাও তোমার সাহায্য ও মদদ আমাদের নসিব করো আমাদের স্বামী স্ত্রীর মহব্বতকে আরও বাড়িয়ে দাও তাহের তামান্নাকে তোমার দিনের জন্য কবুল করো আখরাতের জন্য আমাদের সবাইকে পরিপূর্ণ রূপে প্রস্তুতি নেওয়ার তৌফিক দাও নাজিয়া বলল আমিন অর্থাৎ হে আল্লাহ তুমি আমাদের দোয়াকে কবুল করো আজ ২৪ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার দেখতে দেখতে বহু কাঙ্ক্ষিত মহাসম্মেলনের প্রথম দিনটি আজ উপস্থিত সম্মেলন প্রস্তুতির অংশ হিসেবে আগেই ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও আশেপাশের জেলাগুলোতে ব্যাপক পোস্টারিং ও মাইকিং করা হয়েছে লোকজন দলে দলে মাঠে এসে সমবেত হচ্ছে মাগরিব নাগাদ বিশাল মাঠ লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল মহিলারাও সমবেত হল তাদের নির্ধারিত পর্দা খেরা স্থানে নাজিয়াদের বাসায় সাপ্তাহিক দিনই প্রোগ্রাম শুরু হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত তা অব্যাহত গতিতে অত্যন্ত সফলতার সাথে চলে আসছে এ প্রোগ্রামের ফলাফল এই দাঁড়িয়েছে যে এলাকার প্রতিটি পরিবারে দিনই সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে অনেকে নামাজ পড়তে শুরু করেছে অনেকে টিভি ভিসিডি সিনেমা ইত্যাদি দেখা বন্ধ করে দিয়েছে আবার কেউ কেউ শরীর পর্দা পালনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছে তাছাড়া ধর্ম ও ধর্মের বিধি বিধান সম্পর্কে জানার এক অদম্য আগ্রহ সবার মধ্যে ব্যাপক হারে দেখা দিয়েছে তাই তো তিন দিন ব্যাপী মহাসম্মেলনের প্রথম দিনে এলাকার মেয়েদের সংখ্যাও ছিল উল্লেখ করার মতো মহাসম্মেলনের প্রথম দিনের সভাপতি ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ প্রখ্যাত আলেমী দিন পীরে কামেল আল্লামা আলহাজ হজরত মাওলানা আহমেদ কবির সাহেব প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ শেখুল হাদিস আল্লামা আলহাজ আখতারুজ্জামান কাশিমি সাহেব বিশেষ অতিথি ছিলেন অসংখ্য মানুষের আধ্যাত্মিক রাহবার পীরে কামেল হজরত মাওলানা ইব্রাহিম খলিল সাহেব নাজনিন ও ফারহানা এতদিনে ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু শিখে ফেলেছে তৈরি হয়েছে দিনি মেজাজ নাজনিন তো নাজিয়ার পরামর্শে বাসায় একটি ধর্মীয় পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে নাম দিয়েছে আল হেরা পারিবারিক পাঠাগার এ নামটি অবশ্য নাজিয়াই ঠিক করে দিয়েছে দিনই জ্ঞান অর্জনের জন্য পড়াশোনা করার নির্দেশ সম্বলিত পবিত্র কোরআনের প্রথম পাঁচটি আয়াত ওই হেরা গুহাতে অবতীর্ণ হয়েছিল বিধায় নাজিয়া এ নামটি পছন্দ করেছে নাজরিনের পিতা হাসেম খান বুড়ো হয়ে গেছেন বাইরে খুব একটা বের হন না অধিকাংশ সময় বাসায় শুয়ে বসে কাটান সময় যেন তার কাটতে চায় না তাই ধর্মীয় বইয়ের প্রতি চরম অনীহা সত্ত্বেও সময় কাটানোর জন্য নাজরিনের পাঠাগার থেকে মাঝে মধ্যে দু একটি বই নিয়ে পড়েন এভাবে বেশ কয়েক মাস পড়ার পর তার মনোজগতেও একটা পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে ইসলাম ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি বিদ্বেষ ভাব এখন আর আগের মতো নেই বলতে গেলে ধর্মের প্রতি বিদ্বেষের স্থলে খেনো ভালোবাসে অঙ্কুরিত হয়েছে তার হৃদয়ের গহীন কোণে
হাশেম সাহেবের এই পরিবর্তন মাসুমের দৃষ্টি আড়ায়নি সে তাকে আরও অগ্রসর করার জন্য প্রায়ই তার সাথে দিনে কথাবার্তা আলোচনা করে চাচা বলে সম্বোধন করে শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নেয় সময় সময় নিকটস্থ মার্কাজ মসজিদে বয়ান শোনানোর জন্য নিয়ে যায় যাতায়াত ভাড়া সে নিজেই বহন করে এইভাবে কিছুদিনের মধ্যে মাসুমের সাথে হাশেম খানের হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে প্রায় দশ দিন পূর্বে মাসুম তাকে মহাসম্মেলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য অত্যন্ত বিনয়ের সাথে দাওয়াত দিয়েছিল উত্তরে হাশেম খান বলেছিলেন আল্লাহ যদি শরীরটা ভালো রাখেন তবে অবশ্যই তোমার কথা রাখব মহাসম্মেলনের প্রথম দিন মাসুম মাগরিবের আগেই খান সাহেবকে নিয়ে স্টেজে উপস্থিত হয় মাগরিব বাদ পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াত ও হামদ নাথের পর শুরু হয় বিষয়ভিত্তিক বক্তৃতার পালা সভাপতি সাহেব ইতোমধ্যেই তার আসন অলঙ্কৃত করেছেন প্রথম বক্তা ছিলেন মাওলানা নাইমুর রহমান আনসারি সাহেব মাওলানা সংক্ষিপ্ত খুদবা শেষে মূল বয়ান শুরু করবেন ঠিক এমন সময় প্রধান অতিথি আল্লামা আখতারুজ্জামান কাশেমি ও বিশেষ অতিথি হজরত মাওলানা ইব্রাহিম খলিল সাহেব স্টেজের অদূরে গাড়ি থেকে অবতরণ করেন এ খবর স্টেজে পৌঁছাতেই আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে সকলের সমস্বরে বলতে লাগল নারায় তাকবীর অল্লাহ আকবর সাইকুল হাদিসের আগমন শুভেচ্ছা স্বাগতম প্রধান অতিথির আগমন শুভেচ্ছা স্বাগতম বিশেষ অতিথির আগমন শুভেচ্ছা স্বাগতম পীর সাহেবের আগমন শুভেচ্ছা স্বাগতম নারায় তাকবীর অল্লাহ আকবর অতিথিদয় স্টেজের দিকে ধীরে পদে এগিয়ে চলেছেন তাদের পেছনে অনেক লোক সামনের লোকজন পরম শ্রদ্ধার সাথে আসসালাম আলাইকুম বলে সালাম দিচ্ছে মোসাফার জন্য হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে অশেষ ভক্তি সহকারে কিছুক্ষণের মধ্যে অতিথিদয় নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলেন এদিকে হাসেম খান নির্বাক অপলক নেত্রে তাকিয়ে দেখছেন এসব দৃশ্য চরম ইসলাম বিদ্বেষী হওয়ায় বয়স অনেক হলেও এসব ওয়াজ মাহফিল সম্মেলন মহাসম্মেলনে কোনোদিন যাননি তিনি সুতরাং এরূপ দৃশ্য তার নিকট নতুন লাগাই স্বাভাবিক বৃদ্ধ মানুষ দুটোর এ অভূতপূর্ব সম্মান দেখে রাজ্যের বিস্ময় ঝরে পড়ে তার দুচোখে তিনি ভাবতে থাকেন মাদ্রাসা শিক্ষা ও হুজুর মালনাদের সম্বন্ধে আমি যা ধারণা করতাম তবে কি তা মিথ্যা তিনি চিন্তা করেন মালনা সাহেবরা সাধারণ চাকরিজীবীদের মতো রিটায়ার্ড হন না কেন সরকারি চাকরিজীবী যত বড়ই হোক না কেন ষাট পঁয়ষট্টি বয়স হলে চাকরি শেষ সাথে সাথে নিঃশেষ হয়ে যায় সমস্ত দাপট ও প্রভাব কিন্তু হুজুরদের বেলায় এমনটা হয় না কেন আজকে যে অভাবনীয় দৃশ্য দেখলাম তাতে তো এ কথাই প্রমাণিত হয়েছে বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের ইজ্জত সম্মান ও প্রভাব আরও বাড়তে থাকে এর পেছনে কারণ কি ব্যাপারটা ভাবিয়ে তোলে রিটায়ার্ড দারোগা হাসেম খানকে হাসেম খানের পাশে বসা ছিল মাসুম তিনি ভেবেছিলেন মাসুমকে চুপি চুপি কথাটি জিজ্ঞেস করবেন কিন্তু এমন সময় বক্তৃতা শুরু হয়ে যাওয়ায় জিজ্ঞেস করা হলো না সিদ্ধান্ত নিলেন বাসায় যাওয়ার পথে কিংবা অন্য কোনো সময় মাসুমের সাথে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলাপ করবেন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন মাওলানা নাইমুর রহমান আনসারি সাহেব তার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল জেনারেল শিক্ষা বনাম মাদ্রাসা শিক্ষা তিনি প্রথমে অত্যন্ত সুন্দরভাবে উভয় শিক্ষার পরিচয় প্রয়োজনীয়তা ও লাভ দিকটি শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরেন সেই সাথে উল্লেখ করেন মাদ্রাসা শিক্ষা তথা এলমে দিন অর্জনের ফজিলত সম্পর্কে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহাসাল্লাম থেকে বর্ণিত প্রচুর হাদিস ও পবিত্র কোরআনের বেশ কিছু আয়াত তারপর এক পর্যায়ে তিনি বলেন আমার প্রিয় ভাইরা আজ আমরা অনেকে মনে করি আমার ছেলেকে তিনি শিক্ষা দিলে কমই মাদ্রাসায় পড়াশোনা করালে ভবিষ্যতে সে কীভাবে চলবে কীভাবে সংসার চালাবে কী খেয়ে জীবন ধারণ করবে তাদের কোনো সরকারি সার্টিফিকেট নেই নেই সরকারি চাকরি ইত্যাদি ইত্যাদি উপস্থিত তাওহিদি জনতা দুনিয়াতে মানুষ জেনারেল শিক্ষা অর্জন করে ভালো খাওয়া পড়ার জন্য শান্তিমতো বসবাসের জন্য এবং মান সম্মানের সাথে থাকার বাসনায় আপনারা একটু লক্ষ্য করে দেখুন তো যারা প্রকৃত দিনই শিক্ষা অর্জন করে যারা সত্যিকার আলেম হয় তারা উল্লেখিত বস্তুগুলির কোনোটি কম পেয়েছে কম তো পায়নি বরং বেশি পেয়েছে আপনারা হয়তো জানেন যে এখনও বাংলাদেশের হাজারো গ্রাম ও এলাকা রয়েছে যেখানকার লোকজন আলেম ওলামাদেরকে একটু আদর আপ্যায়ন করার সুযোগ পাওয়াকে নিজের জন্য বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার বলে মনে করে পরম আগ্রহ ভরে বাজারের সেরা মাছটি সুন্দর মুরগিটি হুজুরদের জন্য ক্রয় করে আনে তারা মেজবানের বাসায় পৌঁছলে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও মহব্বতের সাথে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানায় ও সাদরে গ্রহণ করে প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী আপনারা আজ খুব ভালো করে খেয়াল করে দেখুন কয়জন জেনারেল শিক্ষিত বিএ পাস এম এ পাস বেকার আছে আর কয়জন খাঁটি আলেম বেকার আছে হিসাব করলে হয়তো দেখা যাবে যে হাজার হাজার জেনারেল শিক্ষিত বেকারের তুলনায় দু চারজন বেকার আলেম পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ জেনারেল শিক্ষা অর্জন করে সরকারি চাকরি তো দূরের কথা সাধারণ চাকরি জুটাতেও হিমশিম খেতে হয় বলতে গেলে চাকরি যেন আজ সোনার হরিণে পরিণত হয়েছে সম্মানিত ভাইরা আমার প্রকৃত আলেমদের চলাফেরা থাকা খাওয়া পোশাক আশাক প্রভৃতির দিকে নজর বুলিয়ে দেখুন কোনোটাই কমতি নেই 
তাদের এতটুকু বলে মাওলানা সাহেব মঞ্চে উপবিষ্ট প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথির দিকে লক্ষ্য করে বললেন দেখুন আজ আমাদের শেখুল হাদিস ও পীর সাহেবকে চোখ দুটো খুলে দেখুন গোটা দেশে তাদের কি মান ইজ্জত কই তাদের তো কোনো সরকারি সার্টিফিকেট নেই তারা তো কোনো সরকারি চাকরিও করে না তারপরও তাদের এত সম্মান কেন কেন তারা এত শান্তি ও ইজ্জতের সাথে বসবাস করছেন এর দ্বারা কি এ কথাই বুঝায় না যে সরকারি সার্টিফিকেট আর সরকারি চাকরি মানসম্মান আর শান্তির মানদণ্ড নয় বরং আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা শান্তিতে রাখেন প্রভূত সম্মান দান করেন যারা আল্লাহর বাণী কোরআন ও রাসুল সাল্লাহ আলহসাল্লামের আদর্শ অনুযায়ী জীবন গঠন করেন আল্লাহ পাক তাদেরকে দুনিয়াতে ও আখিরাতে বিশেষ শান্তিতে রাখেন বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেন আপনারা হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে অনেক সময় তো হুজুরদের দেখে কিছু টাকার জন্য মানুষদের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে এর জবাবে আমি বলবো এসব তারা নিজেদের জন্য করেন না বরং প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রতিষ্ঠানের এতিম গরিব ছাত্রদের জন্য করে থাকেন আসলে বিত্তবানদের দায়িত্ব ছিল দিনই প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে খেয়াল রাখা এগুলোর খোঁজ নেওয়া এবং নিজেরা সেখানে গিয়ে প্রয়োজন পরিমাণ টাকা পয়সা সেখানে দিয়ে আসা কিন্তু বিত্তবানদের অনেকে এই দায়িত্ব অবহেলা করার দরুন দিনই প্রতিষ্ঠানগুলোকে চালু রাখার স্বার্থে হুজুরদেরকে আজ তাদের কাছে যেতে হচ্ছে সুতরাং এ কথা অত্যন্ত পরিষ্কার যে ধনী ও বিত্তবানরা যদি তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথ পালন করেন তবে হুজুর মারানাদের আর মানুষের কাছে যেতে হবে না মোট কথা দায়িত্বশীলরা তাদের দায়িত্ব পালনে ত্রুটি ও যথেষ্ট অবহেলার পরিচয় দেওয়ার কারণে হুজুরদেরকে কষ্টটুকু করতে হচ্ছে অতপর মালনা সাহেব আপন জীবনের স্মৃতি স্মরণ করে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বললেন একদিন আমি আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু মালনা মাসুমের বাসায় যাচ্ছিলাম তখন আমি মিশকাত জামাতে পড়ি বয়স পনেরো কি ষোলো হবে যাচ্ছিলাম বাসে জোরে ওই সময় ঘটনাক্রমে আমার পাশে বসা ছিলেন এক দারোগা সাহেব তিনি থানায় যাচ্ছিলেন সাথে ছিল আরও কয়েকজন পুলিশ চেহারা দেখে বোঝা গেল যে তিনি বেশ দাপটের লোক দারোগা সাহেব আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন এবং লেখাপড়া সম্পর্কে কথোপকথনের এক পর্যায়ে বলেই ফেললেন মাদ্রাসায় পড়ে মোল্লা সেজে কী খাবে তোমাদের না আছে সরকারি সার্টিফিকেট না আছে চাকরি শুধু শুধু জীবনটা নষ্ট না করে স্কুল কলেজে পড়াশোনা করো জীবনটাকে কাজে লাগাও মাদ্রাসার ওই ফকিরি বিদ্যা পড়ে পেটে ভাত জুটবে না অল্প বয়স ও স্বল্প সাহসী হওয়ার কারণে সেদিন একজন দারোগার কথার জবাবে কথা বলার হিম্মত আমার হয়নি কিন্তু আজ আমি যদি তার সাক্ষাৎ পেতাম তবে বলতাম দেখুন আমি কি করে খাচ্ছি কিভাবে চলছি হাসেম খান মালনার বক্তব্যগুলো অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনছিলেন কিন্তু দারোগা শব্দটি কানে আসতে তিনি চমকে উঠলেন অস্ফুটেশ্বরে বললেন হ্যাঁ আমি তো সেই দারোগা আমি তো বহুদিন পূর্বে একটি মাদ্রাসার ছাত্রকে অবজ্ঞা সুরে এ কথা বলেছিলাম তবে কি সে ছেলেই এই মালনা সাহেব তন্ময় হয়ে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন মালনার দিকে খুব করে দেখলেন তাকে হ্যাঁ তার পূর্ণ বিশ্বাস জন্মালো এই হলো সে ছেলে এ সময় খান সাহেব খুব টেনশন ফিল করলেন বুঝতে পারলেন নিজের ভুল মনে মনে বললেন জীবনে প্রকৃত শান্তি সুখ ও সম্মান মূলত এসব আলেম ওলামারাই পেয়েছেন তাদের জীবনে প্রকৃত সফল তারাই কৃতকার্য আমাদেরকে তো লোকজন শক্তি ও অর্থের দাপটে সালাম দেয় শ্রদ্ধা করে কিন্তু এই শ্রদ্ধা ও সম্মান কখনোই প্রকৃত শ্রদ্ধা ও প্রকৃত সম্মান হতে পারে না যার বাস্তব প্রমাণ আমি নিজেও কারণ যতদিন আমার পাওয়ার ছিল ততদিন আমার সম্মান ছিল ইজ্জত ছিল আসতে যেতে স্যালুট পেতাম কিন্তু এখন এখন তো বাইরের লোক দূরের কথা ঘরের পুত্রবধূ পর্যন্ত দেখতে পারে না আমাকে একটি বোঝা মনে করে আর এসব মালনারা বুড়ো হয়ে যাওয়ার পর তাদের কত সম্মান কত ইজ্জত হায় এ কথা যদি ছোটবেলায় বুঝতে পারতাম এসব কথা চিন্তা করতে করতে হাসেম খান কেমন যেন হয়ে গেলেন তার সমস্ত শরীর ভিজে চুপসে গেল পাশে বসা মাসুমকে বললেন মালনা আমার যেন কেমন লাগছে চলুন বাড়ির দিকে রণা দেয়া যাক মাসুমও লক্ষ্য করলো হাসেম খান কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছেন ভাবলেন বয়স্ক মানুষ না জানি কখন কি হয় তাই একান্ত অপারক হয়ে খান সাহেবকে নিয়ে বাসার দিকে রণা দিলেন হাসেম খানের দুই নাতি একজনের নাম নাইম অপরজনের নাম ফাহিম নাইমের বয়স সাত বছর ফাহিম নাইমের দুই বছরের ছোট হাসেম খান স্টেজে থাকতেই দুই নাতিকে মাদ্রাসায় পড়ানোর জন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন তাই পথিমধ্যে মাসুমকে বললেন মাওলানা মাদ্রাসার ভর্তি কবে থেকে শুরু হয় রমজানের পর সাওয়ালের দশ তারিখ থেকেই সাধারণত ভর্তি শুরু হয় কেন কী জন্য হঠাৎ করে মাদ্রাসার ভর্তির ব্যাপারে জানতে চাচ্ছেন যে নাইম ও ফাহিমকে মাদ্রাসায় পড়ানোর ব্যাপারে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাই জানতে চাইলাম এই সিদ্ধান্তের পেছনে কি কোনো কারণ আছে হ্যাঁ অবশ্যই আছে এতটুকু বলে খান সাহেব মাসুমের কাছে সব কিছু খুলে বর্ণনা করলেন সেই সঙ্গে অত্যন্ত জোর দিয়ে এও বললেন যে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি আমার পূর্বের ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভুল আল্লাহ পাক আমার সেই ভুল ভেঙে দিয়েছেন এজন্য হাজারো শুক্রিয়া হ্যাঁ শুক্রিয়ার ব্যাপারই বটে বলে মাসুম তাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে পুনরায় সম্মেলনে চলে আসে 
সম্মেলনে দ্বিতীয় দিনেও দেশের প্রখ্যাত আলেমগণ নির্ধারিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেন আজ সম্মেলনের তৃতীয় ও শেষ দিন আজকের প্রধান আকর্ষণ হলেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা আল হাজ হজরত মালানা আব্দুর রাজ্জাক নদভী সাহেব তার বক্তব্য শোনার জন্য বহু দূর দূরান্ত থেকে লোকজন এসে সমবেত হয়েছেন পূর্বের দুদিনের তুলনায় আজকের লোক সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণের কাছাকাছি মাঠে সংকুলন না হওয়ায় লোকজন রাস্তায় কলেজ ও স্কুলের ছাদে জায়গা নিয়েছে নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর নদভী সাহেবের বক্তব্য সমাপ্ত হওয়ার পর শ্রোতাদের অনুরোধে সম্মেলন কর্তৃপক্ষ মালনার সাথে পরামর্শ করে প্রশ্নোত্তরের জন্য দেড় ঘন্টা সময় বরাদ্দ করেন মাইকে ঘোষণা করা হয় এখনকার এই প্রশ্নোত্তর পর্ব নারী পুরুষ সবার জন্য এ পর্বে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক প্রত্যেক ভাই বোনদের অনুরোধ করে বলছি আপনারা নাম ঠিকানা সহ নিজ নিজ প্রশ্ন কাগজে লিখে স্টেজে পাঠিয়ে দিন ইনশাল্লাহ আমাদের হজরত এসব প্রশ্নের সুন্দর ও সঠিক জবাব প্রদান করবেন শুরু হলো প্রশ্নোত্তর পর্ব প্রথমে প্রশ্ন এলো মেয়েদের পক্ষ থেকে প্রশ্নটি পাঠিয়েছে ফারহানা তার প্রশ্ন হল ফ্যাশন কি ফ্যাশনের পরিচয় ও বর্তমানে প্রচলিত দু একটি ফ্যাশন সম্পর্কে আলোচনা করলে সকলেই উপকৃত হতাম মালনা বললেন ফ্যাশন একটি বহুল প্রচলিত ইংরেজি শব্দ যার আবিধানিক অর্থ হল শৌখিন রীতি প্রথা রেওয়াজ ইত্যাদি পশ্চিমা সভ্যতায় আক্রান্ত কথিত আধুনিক নারী পুরুষদের দৃষ্টিতে ইসলাম পরিপন্থীর প্রতিটি বিষয়ই সুন্দর ও উন্নতির পরম কাঙ্ক্ষিত সিঁড়ি বলে মনে হয় কথিত আধুনিকতার পতাকা বাহিরা অমঙ্গলজনক অকাম্য এই বিষয়গুলোরই নাম দিয়েছে ফ্যাশন ফ্যাশন একটি আত্মিক ব্যাধি এই ব্যাধি এখন মহামারীর রূপ ধারণ করে বসেছে শেকর বাকর ছড়িয়ে সমাজের অতল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে তবে মজার ব্যাপার হল এক্ষেত্রে যারা রুগ্ন ও ব্যতিগ্রস্ত তারা নিজেদেরকে মনে করে পূর্ণ সুস্থ আর যারা সত্যিকার অর্থে সুস্থ তাদেরকে মনে করে অসুস্থ এর কারণ হল যারা আত্মিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় তারা রীতিমতোই নিজেদেরকে সুস্থ মনে করে তারা ভুলেও নিজেদেরকে অসুস্থ মনে করে না টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তি নিজেকে অসুস্থ মনে করে তাই সে সুস্থ হতে সচেষ্ট হয় চিকিৎসকের স্মরণাপূর্ণ হয় চেষ্টা তদবির করে কিন্তু বিভিন্ন আত্মিক ব্যাধি যেমন অহংকার পরনিন্দা ফ্যাশন পূজা প্রভৃতিতে আক্রান্ত ব্যক্তি নিজেকে আদৌ ব্যতিগ্রস্ত মনে করে না বরং কোনো চিকিৎসক যদি তাদেরকে অসুস্থ বলে তাহলে তারা উল্টো ওই চিকিৎসককে বেওকুফ ও আহামক ঠাহর করে বসে আত্মিক ব্যাধি শারীরিক ব্যাধির চেয়েও মারাত্মক এই ব্যাধি মানুষের দিন দুনিয়া উভয়টাই ধ্বংস করে ছাড়ে ফ্যাশন হলো সময়ের রঙিন রূপ সময় যেভাবে চলমান ফ্যাশনও তেমনই চলমান সময় বদলায় তার সাথে ফ্যাশনও বদলায় আজ যে ফ্যাশন সর্বত্র নন্দিত কালই তা সকলের কাছে নিন্দিত আজকের ফ্যাশন তারকারা গতকালের ফ্যাশনকে ওল্ড ফ্যাশন নাম দিচ্ছে আর নতুন ফ্যাশনকে বরণ করছে লেটেস্ট ফ্যাশন হিসেবে প্রতিটি কালই আবর্তিত হচ্ছে ফ্যাশনের একটি নতুন মোড়কে প্রতিটি প্রভাতি নতুন নতুন ফ্যাশনের আগমন বার্তা শোনায় আর এই ফ্যাশনের ভুবনে জয় জয়কার হলো পশ্চিমা সভ্যতার পশ্চিমা সংস্কৃতি পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতি বলতে ইউরোপ আমেরিকা কানাডা ইত্যাদি কথিত উন্নত দেশের সভ্যতাকে বোঝায় আর ওসব দেশের ফ্যাশন ও প্রচলিত সমাজ রীতি চলমান চালচলন পোশাক আশাক আধুনিক বিশ্বের সর্বোন্নত ফ্যাশন হিসেবে বিবেচিত ও সাদরিত তবে ফ্যাশনের ওই দমকা হাওয়া শুধুই চালচলন আর পোশাক আশাকের মধ্যেই থেমে থাকেনি বরং আমাদের বিস্তীর্ণ জীবন সংসারের সর্বত্রই ঝড় বইছে এখন সে হাওয়ায় লেনদেন আদান প্রদান চেহারা সুরত পোশাক পরিচ্ছদ কথাবার্তা ঘর দৌড় শিক্ষা সাহিত্য তথা জীবনের প্রতিটি অঙ্গনই এখন এই আধুনিক ফ্যাশন দোলায় আন্দোলিত পশ্চিমা সভ্যতার ডোরে বাঁধা এক অদৃশ্য সুত নিয়ন্ত্রিত আজ আমাদের সমাজ জীবন আমাদের যাপিত জীবনধারা শয়তান আমাদের প্রকাশ্য দুশ্মন শয়তানের অসংখ্য ফাঁদের মধ্যে আরেকটি নতুন ফাঁদ হল ফ্যাশন পূজা এই ফ্যাশনের ফাঁদে পড়ে দিন দুনিয়া হারিয়ে প্রতিটি মুসলমান দেউলিয়া হয়ে ঘুরুক এটাই হলো শয়তানের প্রত্যাশা তার সে প্রত্যাশা এখন বাস্তবতায় রূপায়িত হচ্ছে তাই সে খুশিতে আজ আটখানা কথা ছিল মুমিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রচিত হবে প্রিয় নবী রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসালামের সুন্নত ও আদর্শ কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো আজ আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই দখল করে আছে আধুনিক রঙ্গিলা ফ্যাশন আমরা আলোয়কে আলো ভেবে বরণ করেছি নবীর শাশ্বত জীবন দর্শনকে বিকিয়ে দিয়েছি কথিত আধুনিক ফ্যাশনের সস্তা সওদার বিনিময়ে প্রিয় শ্রোতাবৃন্দ প্রশ্নকারিণী আমার নিকট কথিপয় ফ্যাশনের উদাহরণ চেয়েছেন সুতরাং আসুন আমরা এবার ফ্যাশনের ভুবনে প্রবেশ করি এবং অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে দেখি ফ্যাশনবাদের অন্ধ আনুগত্য করতে গিয়ে কিভাবে আল্লাহর হুকুম ও রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের আলোকিত সুন্নতকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে ফ্যাশনের সূচনা হয় চেহারা সুরত আর আকার আকৃতি থেকে চেহারা সুরত বলতে সাধারণত দাড়ি গোপ ও চুলের ফ্যাশনকে বোঝায় তাই আমরা প্রথমে দাড়ি ও গোপ দিয়ে শুরু করছি 
অসংখ্য হাদিস নবী রসুল সাল্লাহাম ও হজরত সাহাবাই কেরামের আমল দ্বারা এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে প্রতিটি মুসলমানের জন্য কমপক্ষে এক মুষ্টি পরিমাণ দাঁড়িয়ে রাখা ওয়াজিব পক্ষান্তরে ক্লিন শেপ করা কেটে ছেটে এক মুষ্টি চেয়ে ছোট করা ফ্যাশন মাকরুহে তাহরিমে গোপ ছোট করে রাখা সুন্নত আর দীর্ঘ করে রাখা ফ্যাশন হজরত রসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এরশাদ করেছেন তোমরা গোপ ছোট করো আর দাঁড়ি লম্বা করো কিন্তু ফ্যাশন প্রিয় মুসলমানরা প্রাণ খুলে দাঁড়ি মুন্ডন করছে ক্লিন শেপ মুখাবয়ব তাদের অহংকার ফ্যাশনের নেশায় উন্মাদ হয়ে অনেককে তো দিনে একাধিকবার পর্যন্ত শেপ করতে দেখা যায় যেন যত শেপ তত উন্নতি আর প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী আসাল্লাম যেখানে বলেছেন গোপ ছোট করো সেখানে চলে বাহারি গোপের প্রতিযোগিতা প্রলম্বিত গোপ ঠোঁটকে ঢেকে ফেললে তবেই না যাতে উঠে গেল আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী আমাদের সকলকে মৃত্যুবরণ করতে হবে নশ্বর এই পৃথিবীতে কেউ চিরদিন থাকবে না মৃত্যুর পর সর্বপ্রথম আমাদেরকে মুখোমুখি হতে হবে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের একবার ভেবে দেখুন তো যার সুপারিশের আশায় বুক বেঁধে বসে আছি সুন্নত বিরোধী মুখখানা নিয়ে যখন তার মুখোমুখি হব তিনি যদি তখন মুখ ফিরিয়ে নেন তখন কি দশা হবে বলুন যেখানে কথা ছিল আমরা আমাদের নবীর আদর্শ নিয়ে গর্ব করব সেখানে আজ আমরা নবীর আদর্শকে হত্যা করে গর্ব করছি ফ্যাশন নিয়ে নবীজি সুন্নতকে উপেক্ষা করে বুকে তুলে নিয়েছি পাশ্চাত্যের অভিশপ্ত ফ্যাশনকে এটা নবীর বিরুদ্ধে চরম বিদ্রোহ নয় কি একটি হাদিস শুনুন একদা দাঁড়িবিহীন দুই ব্যক্তি সম্রাট কেসরার পক্ষ থেকে দূত হয়ে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের খিদমতে আগমন করলে তিনি এতটা বিরক্ত হন যে তাদের প্রতি মুখ তুলে তাকাতে রাজি হননি উপরন্তু তাদেরকে শাসিয়ে বললেন তোমাদের ধ্বংস হোক এই আকৃতি ধারণ করতে তোমাদেরকে কে বলেছে তারা বলল আমাদের প্রভু সম্রাট কিসরা বলেছেন রসুল সাল্লাহ আলী হোসালাম বললেন কিন্তু আমার প্রভু আমাকে আদেশ দিয়েছেন দাড়ি বড় করতে আর গোপ কেটে ছোট করে রাখতে উপস্থিত ভাই ও বোনেরা লক্ষ্য করে দেখুন দোজাহানের বাদশাহ কতটা দরদ মিশ্রিত তাগিদের সাথে বলেছেন আমার প্রভু আমাকে লম্বা দাড়ি রাখতে বলেছেন আর গোপ রাখতে বলেছেন ছোট করে হজরত রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের এসব স্পষ্ট বাণী শোনার পর উচিত ছিল প্রত্যেক মুসলমান দাঁড়ি রাখবে গোপ ছোট করবে এবং এই ভেবে মহান প্রভুর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে যে তিনি আমাদেরকে আমাদের প্রিয় নবীর সুন্নতের ওপর আমল করার তৌফিক দান করেছেন একজন মুমিনের জন্য দাঁড়ি কামানোর কথা চিন্তা করাও ছিল কল্পনাতীত কারণ যে ব্যক্তি মুমিন মুসলমান সে তার নবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অবতীর্ণ হবে এ আবার কেমন কথা মুমিন তো সে যে তার নবীর একটি সুন্নত ও আদর্শের জন্য জীবন দিতেও কোনটা বোধ করবে না বরং অহংকার বোধ করবে কিন্তু আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয় হলো ফ্যাশনের নেশা আমাদের বিবেক বুদ্ধি চিন্তা চরিত্রকে গুলিয়ে ফেলেছে বিকল করে ফেলেছে ফলে আমরা সুস্থ চিন্তা ও যথার্থ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতায় হারিয়ে ফেলেছি প্রিয় তহিদি জনতা দাঁড়িয়ে রেখেছেন সর্বকালের সকল আল্লাহ প্রিয় তাবেইন আইমায়ে মুস্তাহিদিন মোহাদ্দিসিন ও আউলিয়াই কেরাম কিন্তু বিশ্বের ব্যাপার হলো আজকের মুসলমানগণ সরাসরি দাঁড়ি মুন্ডন করে আবার এই অন্যায় কর্মের প্রচার করে বেড়ায় তারা এই অন্যায় কর্মকে প্রশংসা করে আর দাঁড়ি রাখাকে নিন্দা ও তিরস্কার করে যুবক তো যুবক অনেক বৃদ্ধ পর্যন্ত দাঁড়ি কামিয়ে খোলা মেলা রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বেড়ায় অথচ দাঁড়ি ইসলামের একটি মহান বৈশিষ্ট্য পৌরুষের প্রতীক মুসলমানের ঐতিহ্যময় স্মারক দাঁড়ি মর্যাদার সাক্ষী সম্মান ও বুজুর্গের নিদর্শন দাঁড়ি পুরুষের সৌন্দর্য দাঁড়ি পৌরুষের দীপ্ত প্রমাণ এক হাদিসে রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বলেন ফেরেস্তাদের একটি দল এই বলে তাসবি পাঠ করে যে পুত পবিত্র সেই সত্তা যিনি পুরুষ জাতিকে দাঁড়ি দ্বারা সৌন্দর্য মণ্ডিত করেছেন আর নারীদেরকে সুসজ্জিত করেছেন বেনি ও খোপা দ্বারা এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় পুরুষের জন্য সৌন্দর্যের বিষয় দাঁড়ি আর নারীদের জন্য সৌন্দর্যের বিষয় দীর্ঘকেশ ও খোপা এজন্যই নবীজি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহাসাল্লাম নিজে দাঁড়ি রেখেছেন এবং উম্মতকে দাঁড়ি রাখতে উৎসাহিত করেছেন এ প্রসঙ্গে ভারতের হায়দ্রাবাদ আনওয়ারুল উলুম কলেজের লেকচারার প্রফেসর হাসান সাইদের একটি ঘটনা মনে পড়ল শুনবেন কি আপনারা সেই ঘটনা উপস্থিত জনতা সমস্বরে বলল অবশ্যই অবশ্যই মাওলানা বলতে লাগলেন প্রফেসর সাহেব বলেন আমার এক বন্ধু লোকটার যথেষ্ট বয়স হয়েছে দীর্ঘদিন পর এক অনুষ্ঠানে দেখা হজ করেছেন কর্মজীবনে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন মোটা অঙ্কের পেনশন সহ অবসর নিয়েছেন মুখে দাঁড়ি দাঁড়ি ভাব মনে হয় সপ্তাহখানেক ধরে কাটাকাটিটা ছেড়েছেন দেখা হতেই সালাম দিলাম উচ্চ কণ্ঠে জবাব দিলেন উষ্ণ কর্মর্দনে অভ্যর্থনা জানালেন কিন্তু আমার মুখে এক মুষ্টি দাঁড়ি দেখে যেন কিছুটা বিব্রত হলেন বললেন এদিকে এসো একটা কথা বলবো বললাম বলুন বললেন মিয়া নিজের বয়সের প্রতি তো দেখবা এই বয়সে এত লম্বা দাঁড়ি 
আমি বললাম এক মুষ্টি রাখা তো বাজিব বললেন সময় অপরিবেশের দিকে তাকাবে না আর মানুষই বা কি বলবে যাও দাঁড়ি ছোট করো কি বিশ্বের ধর্মদ্রোহী উপদেশ আমার ভারী কষ্ট হলো তার কথা শুনে আরও কষ্ট হলো এ কারণে যে জীবনের সন্ধ্যা বেলায় উপনীত একজন শিক্ষিত মুসলমান নিজ ধর্ম সম্পর্কে এতটা অজ্ঞ না জেনে না বুঝে মন মতো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করছে পবিত্র ইসলামের ইসলামী বিধি বিধানের অথচ উচিত ছিল মুসলমান হিসেবে আমাকে উৎসাহিত করা ধর্মহীন ফ্যাশন তপ্ত এই পতন যুগে সুন্নতের প্রতি আমার এই অনুরাগ দেখে খুশি হওয়া মনে মনে ভাবা আমাকেও তো সুন্নতের রঙে রঙিন হয়ে ওঠা উচিত অথচ করলেন তার বিপরীতটা উপস্থিত বন্ধুগণ দাড়ি সম্পর্কে আর দু একটি কথা বলেই আমি আমার প্রসঙ্গ পরিবর্তন করব আসলে দাঁড়ি রাখার ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এ ব্যাপারে একটু বিস্তারিত আলোচনা করলাম বেড়া দাঁড়ানে ইসলাম অনেকে আছেন কদম ফুল কিংবা স্টেডিয়ামের কাটা ঘাসের মতো করে থুতনির নিচে সামান্য একটু দাঁড়িয়ে রেখে চেহারার অবশিষ্ট সকল দাঁড়ি মুন্ডন করে ফেলেন জানি না এতে মজা লাগার মতো এমন কি আছে হয়তো সমাজের মানুষ এটাকে দাঁড়ি বলবে কিন্তু ইসলামী আইনে এটা দাঁড়ি নয় আধুনিক পরিভাষা যাকে ফ্রান্স কাট দাঁড়ি বলে সুন্নত দাঁড়ির সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই আরেকটি কথা হলো অনেকে দাঁড়ি নিয়ে ঠাট্টা মস্কারি করে অথচ দাঁড়ি নিয়ে হাসি তামাশা করা ঠাট্টা বিদ্রোপ করা কুফরি কারণ এতে সমস্ত নবী রসুলকে ঠাট্টা করা হয় অপমান করা হয় ইসলামের একটি স্পষ্ট বিধানকে অধিকন্তু এই ঠাট্টা বিদ্রোপের মাধ্যমে সকল সাহাবা তাবিন ওলামা আউলিয়া সকলকে নির্বোধ ও বোকা সাব্যস্ত করা হয় নাওয়াজবিল্লাহ দাড়ি ও গোপ সম্পর্কে আলোচনা শেষ পর্যায়ে এসে উপস্থিত জনতার কাছে আমি এ আবেদনই করতে চাই আমরা কি আমাদের হৃদয় বিশ্বাসের বাদশা হজরত রসুল সাল্লাহ আলহাসাল্লামের অনুসরণ করব নাকি আমেরিকা ও ইউরোপের অনুসরণ করব এমন সময় লক্ষ্য জনতার কণ্ঠ চিড়ে বেরিয়ে এলো আমরা রসুল সাল্লাহ আলহাসাল্লামের অনুসরণ করব ইউরোপ আমেরিকার বস্তা পচা ফ্যাশনকে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করব বাসের মধ্যে মাসুমের অমায়িক ভদ্রসুলভ আচরণে রায়হান সেদিন মুগ্ধ হয়েছিল হুজুর মানানাদের সাথে মোটেও তার উঠাবাসা না থাকায় তারা যে এতটা সুন্দর ও মার্জিত ব্যবহার জানে এত তাড়াতাড়ি যে তারা মানুষের হৃদয়ে আসন গেড়ে বসতে পারে এ কথা রায়হানের পূর্বে জানা ছিল না সে জানত হুজুর বাণী নোংরা অভদ্র অপরিচ্ছন্ন হুজুর বাণী সেকেলে ধাঁচের কিছু লোক যারা দুনিয়া ও এর উত্থান পতন সম্পর্কে কোনো খবর রাখে না কিন্তু সেদিন মাসুমের সাথে কিছুক্ষণের মুলাকাতে তার সেই ভুল ভাঙল সে বুঝতে পারল আমার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল দুনিয়া সম্পর্কেও তাদের যথেষ্ট জ্ঞান আছে সৌজন্যবোধ ও শিষ্টাচারিতার ক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে কোনো কমতি নেই মোট কথায় বিভিন্ন কারণে মাসুম সহ সকল হুজুর মালনাদের প্রতি তখনই রায়হানের হৃদয়ের অঙ্কুরিত হয়েছিল এক পরম শ্রদ্ধাবোধ সেজন্যই বাস থেকে নেমে বিদায় নেওয়ার সময় রায়হান বলেছিল ভাইজান আমি কয়েক মাসের মধ্যে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করব। আর তখনই মাসুম খুশি হয়ে ভিজিটিং কার্ডটি এগিয়ে দিয়েছিল তার দিকে রায়হান সচ্ছল পরিবারের ছেলে এরা তিন ভাই এক বোন রায়হান সবার বড় বিয়ের বয়স হয়ে যাওয়ায় গত কয়েক মাস পূর্বে বোনটিকে বিয়ে দিয়েছে পিতা কাস্টমস অফিসার ভালো পয়সা বেতন পান এতে সংসার চালিয়েও বেশ টাকা উদ্ধৃত থাকে কিছুদিন পূর্বে রায়হানের আম্মা হঠাৎ করে বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন অনেক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখানো হয়েছে ফলাফল তেমন কিছুই হয়নি দুদিন ভালো দুদিন খারাপ এভাবেই চলছে মায়ের অবস্থা রায়হান মাকে নিয়ে বেশ পেরেশান বগুড়ার ডাক্তার দ্বারা আশানুরূপ ফল না হওয়ায় মাকে ঢাকায় নিয়ে আসে সেখানে পনেরো ষোলো দিন চিকিৎসার পর রোগী পূর্ণ সুস্থ হয় কিন্তু রায়হানের আম্মা সুস্থ হওয়ার দুদিন আগে তার আব্বা ছুটি নিয়ে ঢাকায় আসেন অবশ্য এর আগেও তিনি কয়েকবার ঢাকায় এসেছেন সবাইকে নিয়ে বাড়িতে ফেরার সময় রায়হান ভাবল অনেক দিন যাবত মাসুম ভাইয়ের সঙ্গে দেখা নেই বগুড়া থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাওয়া অনেক সময়ের ব্যাপার এখন ঢাকায় আছে আব্বা আম্মাকে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে একটু ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ঘুরে এলেও মন্দ হয় না তাছাড়া সেদিন আব্বার কাছে শুনলাম আসাদ নামে আমার এক দুঃসম্পর্কে চাচাত ভাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজে পড়াশোনা করে কলেজের হোস্টেলে নাকি থাকে তাকে খুঁজে পেলে তো সোনায় সোহাকা হবে যেই ভাবনা সেই কাজ রায়হান তার ছোট ভাই সহ আব্বা আম্মাকে একটি মাইক্রোতে উঠিয়ে দিয়ে সেদিনই মহানগর ট্রেনে চড়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজ হোস্টেলে চলে আসে তারপর অনেক খোঁজাখুঁজি করে আসাদকে বের করে রাতে খাওয়া দাওয়ার পর আসাদের সিটের রায়হান ঘুমিয়ে পড়ে পরদিন ছিল শুক্রবার রায়হান রাতেই মাসুম সম্পর্কে আসাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছিল সেই সঙ্গে মাসুমের ভিজিটিং কার্ডটিও তাকে দেখিয়েছিল তখন আসাদ বলেছিল ঠিক আছে আগামীকাল জুমার নামাজের পর খাওয়া দাওয়া সেরে তোমাকে তাদের বাসায় নিয়ে যাব আশা করি তাকে খুঁজে পেতে আমাদের বেশি একটা বেগ পেতে হবে না 
আসাদ রায়হানকে নিয়ে শহরের জামে মসজিদে নামাজ পড়তে গেল মাসুম ছিল এই মসজিদের ইমাম ও খতিব মাসুম যখন বয়ানের জন্য মেম্বরে বসলো তখন রায়হান বলল ভাই আসাদ তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না মেম্বরে উপবিষ্ট ইমাম সাহেবই আমার কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি নামাজের পর মাসুম রায়হানকে দেখে বুকে জড়িয়ে মোয়ানাকা করলো বাড়ি ঘরের সবার অবস্থা ও কুশলাদি জিজ্ঞেস করলো তারপর রায়হান ও আসাদকে নিয়ে বাসায় পৌঁছালো খানাপিনার পর রায়হান ও আসাদ মাসুমের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করছিল রায়হান বসেছিল জানালার দিকে মুখ করে এখান থেকে বাইরের সব কিছু দেখা যায় জানালার পাশে ছিল বাড়িতে প্রবেশের মূল রাস্তা একটু পর বোরকা পরিহিতা অনেক মেয়ে যখন মাসুমদের বাড়িতে ঢুকলো তখন রায়হানের কৌতূহল জাগলো তার জানতে ইচ্ছে হলো এত অধিক সংখ্যক মেয়ে বাসায় ঢুকেছে কেন তাই এক সময় মাসুমকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেই বসল মাসুম বলল প্রতি শুক্রবার আমাদের বাসায় মেয়েদের ইস্তেমা হয় এ উপলক্ষে এলাকার মেয়েরা এখন ভিতরে যাচ্ছে ইস্তেমা পরিচালনা করে কে রায়হান বলল তোমার ভাবি বয়ান করে তালিম করে শোনায় তিনি কি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছেন হ্যাঁ সে ঢাকার একটি মহিলা মাদ্রাসা থেকে দাওরায় হাদিস পাশ করেছে নাজিয়ার তালিমের বরকতে এলাকার অনেক যুবতী মেয়ে বোরকা পড়তে শুরু করেছে নাজরিন এবং ফারহানাও এই বরকত থেকে মাহরুম হয়নি গত কয়েক মাস থেকে তারাও বোরকা পড়া ও পর্দার মতো চলা শুরু করে দিয়েছে ফারহানা নাজরিন ও ইতিকা বেগম প্রতি শুক্রবার সবার আগে ইস্তেমায় চলে আসে কেননা তারা এখন কেবল শ্রোতা হিসেবেই না ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়েও আসে অর্থাৎ একটু আগে ভাগে এসে তারাই ইস্তেমার যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দেয় চাটাই বিছায় নাজিয়ার বসার স্থান ঠিকঠাক করে জগ দিয়ে ঠান্ডা পানি এনে রাখে ইত্যাদি সেদিন ইস্তেমা শেষ হওয়ার পর নাজরিনরা সব কিছু গুছিয়ে সবার শেষে বের হচ্ছিল তারা যখন রাহেন্দের বসা ঘরখানার জানালা বরাবর পৌঁছল ঠিক এমন সময় কিসের মধ্যে লেগে যেন নাজরিনের বোরকা আবৃত মুখখানা উন্মুক্ত হয়ে গেল নাজরিন লজ্জায় মরিয়া হয়ে তখনই মুখ থেকে নিল কিন্তু রায়হানের মণিকোঠায় বন্দি হয়ে গেল একটি ফুটন্ত লাল গোলাপ সেদিন রাতে মাসুমের অনুরোধে রায়হানের সাথে আসাদকে অমেহমান হতে হলো মাসুম কিছুতেই তাকে ছাড়ল না আসাদ হোস্টেলে চলে যাওয়ার জন্য কত করে বলল কিন্তু কোনোই কাজ হলো না অবশেষে রায়হানের পাশের সিটেই আসাদের থাকার জায়গা নির্ধারিত হলো রাত তখন দশটা রায়হান ও আসাদ নিজ নিজ সিটে শুয়ে পড়েছে কিন্তু শয্যায় শয়ন করেও দুই চোখের পাতা এক করতে পারল না রায়হান তার হৃদয় দর্পণে কেবলই নাজরিনের সুন্দর মুখখানা ভেসে উঠল অবশেষে কোনো কিছু ভালো না লাগায় অস্থির হয়ে কক্ষময় পায়চারি করতে লাগলো আসাদ প্রতিদিন পড়াশোনা শেষে বারোটা একটার দিকে ঘুমাতে যায় কিন্তু আজ নিয়মের বিপরীত দুই তিন ঘন্টা আগেই শয্যাশয়ী হওয়ার তার চোখের ঘুম এলো না সুতরাং রায়হান ঘরময় পায়চারি শুরু করলে আসাদ জিজ্ঞেস করলো রায়হান কি হলো তোমার এমন করছো কেন না এমনি ঘুম আসছে না তাই হাঁটাহাঁটি করছে আসাদ বাতি জ্বালিয়ে দিল দেখল রায়হানের চেহারায় অস্থির ভাব মনে হলো কি যেন হারিয়ে ফেলেছে সে আসাদ আবার বলল ভাই আমার নিকট কিছু গোপন করো না সত্যি করে বলো তো কি হয়েছে কই কিছু হয়নি তো আমার নিশ্চয়ই হয়েছে দুনিয়ার সবাইকে ফাঁকি দিতে পারলেও আমাকে পারবে না সুতরাং গরিমসি না করে সব কিছু খুলে বলো আর মনে রেখো আমাকে সর্বদা তুমি একজন সাহায্যকারী হিসেবেই পাবে এবার রায়হানের কিছুটা সাহস হলো তারপরও সে কথাটি বলবে কি বলবে না এ নিয়ে ইতস্তত করতে লাগলো আসাদ বলল রায়হান তুমি নির্দ্বিধায় আমার নিকট মনের কথা বলতে পারো এতে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই তোমার রায়হান বলল ভাই আসাদ আজ দুপুরে খানাপিনার পর আমরা যখন ঘরে বসাছিলাম তখন বোরকাবৃতা একটি মেয়ের মুখ উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল এ মেয়েটিকে তুমি জানো কি হ্যাঁ জানি সে তো আমাদের কলেজে দ্বিতীয় বর্ষে পড়াশোনা করে মেয়েটির নাম নাজনিন তার পিতার নাম হাসেম খান বাসা মধ্য পাড়ায় তুমি কি তাদের বাসা চেনো চিনি কেন ভালো লাগলো নাকি শুধু ভালো লাগেনি ভালোবেসেও ফেলেছি একটুতেই ভালোবেসে ফেলেছ হ্যাঁ কি করব ভাই অন্তর তো আমার অধীন নয় ওকে কিছুতেই মানাতে পারছি না নাজরিনের ভালোবাসার আগুনে আমি অহর্নিশ চলছি প্রেমানল আমার সেরা উপসেরাগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে এ আগুন থেকে তুমি আমায় উদ্ধার করো ভাই আচ্ছা ঠিক আছে অস্থির হওয়ার প্রয়োজন নেই এখন ঘুমিয়ে পড়ো এ ব্যাপারে কি করা যায় আমি দেখব রায়হানের ইচ্ছা ছিল শনিবারে বাড়ি চলে যাবে কিন্তু নাজরিনের পূর্ণ খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য আরও দুদিন থেকে সোমবারে সে বাসায় ফিরল বাড়িতে যাওয়ার পর রায়হান নাজরিনের নিকট পরপর কয়েকটি চিঠি দিল একটি চিঠিরও উত্তর পেল না সে ভাবল তবে কি নাজরিনের হাতে চিঠি পৌঁছায়নি রায়হান যখন মাসুমদার বাড়িতে ছিল তখন নাজিয়ার মাধ্যমে নাজরিনও তার পরিচয় পেয়েছিল এমন কি চুপি চুপি রায়হানের উজ্জ্বল দীপ্ত মুখমণ্ডল ও বলিষ্ঠ গঠন দেখে তার মনেও এক প্রকার আনন্দ শিহরণ জেগেছিল রায়হানের চিঠি পেয়ে নাজরিন রায়হানের প্রতি আরও দুর্বল হয়ে পড়ল এক পর্যায়ে চিঠির উত্তর দেওয়ার জন্য তৈরি হল কিন্তু ফারহানার সেই ভয়ঙ্কর ঘটনা মনে হতেই উত্তর লেখা থেকে বিরত রইল মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করল ভাগ্যে যা আছে তাই জুটবে জীবন গেলেও বিবাহ পূর্ব প্রেমে জড়িয়ে পড়ব না 
একদিন নাজরিন রায়হানের দেয়া চিঠিগুলো ফারহানাকে দেখায় সেই সাথে নিজের প্রতিজ্ঞার কথাও জানায় চিঠি পড়ে এবং নাজরিনের প্রতিজ্ঞার কথা শুনে ফারহানা বলল বোন তুই ঠিক কাজটি করেছিস তোর পায়ে ধরে বলি এ ভয়ঙ্কর পথে কখনো পা বাড়াবে না এতে দিন দুনিয়া সবই নষ্ট হবে লেখা পড়া গোল্লায় যাবে যার বাস্তব প্রমাণ আমি নিজে নাজরিন বলল তাহলে আমি এখন কি করব তুই বলে দে ফারহানা বলল চিঠির উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নেই তবেই তিনি মনে করবেন তোর হাতে চিঠি পৌঁছেনি আর মনে রাখবি তোর সাথে রায়হান ভাইয়ের জোড়ার লেখা থাকলে একদিন না একদিন তাকে তুই পাবি ঠিক আছে তাই হবে বলে নাজরিন ফারহানার কাছ থেকে বিদায় নেয় নাজরিন তার প্রতিজ্ঞা ঠিক রাখতে পারল না রায়হানের জাদুময় কথা তাকে চিঠির উত্তর দিতে বাধ্য করল সে রায়হানের নিকট একটি জবাবী চিঠি পাঠালো এদিকে বেচারা রায়হান একটি ব্যতীত অন্য কোনো চিঠির উত্তর না পেয়ে হতাশ হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত মনটাকে কোনো রকম বুঝিয়ে সুঝিয়ে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করার চেষ্টা করল গত কিছুদিন পূর্বে রায়হানের ইন্টারমিডিয়েট ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়েছে পরীক্ষার পর এদিক সেদিক ঘোরাফেরা না করে সময়টাকে কাজে লাগানোর জন্য রায়হান এক চিল্লা অর্থাৎ চল্লিশ দিনের জন্য তাবলিক জামাতে বের হয়ে গেছে তাদের জামাতে মোট পনেরো জন সাথী তার মধ্যে সাতজন একই জেলার বিভিন্ন এলাকার ছাত্র বাকিদের মধ্যে সাতজন পুরনো সাথীও একজন আলেম ঢাকা কাকরাইল মসজিদ থেকে জামাত বন্দি করে এদেরকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পাঠানো হয়েছে বর্তমানে তারা ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ সংলগ্ন একটি মসজিদে অবস্থান করছে সম্মেলনের শেষ দিন এলাকার লোকদের মুখে নদভি সাহেবের বয়ানের সুনাম শুনে আমির সাহেবের অনুমতি নিয়ে রায়হানো তার সাথীদের নিয়ে মাঠে উপস্থিত হয়েছে শুধু তাই নয় বয়ান শুনে এরা সবাই পাক্কা ইরাদা করেছে জীবনে আর কোনো দিন দাঁড়িতে হাত দিবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহাসাল্লামের সুন্নত অনুযায়ী জীবনযাপন করবে নিজের পরিবার ও সমাজের প্রতিটি মানুষের মধ্যে সুন্নত কায়েম করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে দাঁড়ি সম্পর্কে আলোচনা শেষ হওয়ার পর মাসুম একটি কাগজ পাঠালো তাতে লেখা ছিল হুজুর অনুগ্রহপূর্বক ফ্যাশনের আরও কিছু উদাহরণ দিলে ভালো হয় যাতে করে এই সর্বনাশা ব্যাধি থেকে আমরা সবাই বাঁচতে পারি জবাবে নদভি সাহেব বললেন হ্যাঁ আপনার আবেদন অবশ্যই রাখব তবে এর আগে আমি এমন কিছু লোকের হাত দেখতে চাই যারা এই মুহূর্তে প্রতিজ্ঞা করবে যে এখন নদবি হুজুর যেসব বিষয়ে ফ্যাশন ও সুন্নতের পরিপন্থী কাজ বলে চিহ্নিত করবেন আমরা জীবন দিয়ে হলেও তা থেকে বিরত থাকব সেই সঙ্গে সুন্নত ও ইসলামী বিধি বিধান পুরোপুরি মানার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব। নদভি সাহেবের কথা শেষ হওয়ার আগেই সমবেত লোকজন হাত উঠালো এমনকি পর্দার অন্তরালের মহিলারাও ফারহানা এবং নাজরিন তো আবেগের অতিশয্যে বসা থেকে দাঁড়িয়ে দুই হাত উঁচু করল তাদের এই আবেগ দেখে নাজিয়া মনে মনে বেশ খুশি হলো মালনা সাহেব বললেন আলহামদুলিল্লাহ ফ্যাশনের কবর রচনা করে সুন্নত মোতাবেক জীবন পরিচালনা করার জন্য আপনাদের আগ্রহ দেখে সত্যি আমি অভিভূত হয়েছে দোয়া করি আল্লাহ পাক আমাদের ইচ্ছা ও ইরাদাকে বাস্তবায়ন করার তৌফিক দিন আমি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে নম্বর দিয়ে প্রচলিত ফ্যাশনগুলো উল্লেখ করব সেই সাথে সুন্নত ও ইসলামী বিধান কি তাও বলে দেব যাতে করে মনে রাখা ও আমল করা আপনাদের পক্ষে সহজ হয় নাম্বার এক বসে প্রস্রাব করা সুন্নত আর দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা জাত ফ্যাশন প্রস্রাবের ফোঁটায় কাপড় চোপড় মাখামাখি করে তোলা ফ্যাশনের নগদ উপহার নাম্বার দুই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহাসাল্লামের মতো চুল রাখা সুন্নত আর আধুনিক নানা স্টাইলে চুল রাখা ফ্যাশন বর্তমানে চুলের ফ্যাশনের প্রতিদিনই নতুন নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে যোগ হচ্ছে নতুন নতুন নাম মনে হয় চুলের রাজ্যে ফ্যাশনের তারা খেয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটছে তরুণের দল তারা স্থির করে বলতে পারছে না কেমন চুল কেমন স্টাইল তাদের কাম্য কিংবা পছন্দ এ প্রসঙ্গে প্রফেসর হাসান সাইদের আরেকটি ঘটনা মনে পড়ল তিনি বলেন হায়দ্রাবাদের বিখ্যাত উইমেন্স কলেজের কাছে একটি কার এসে থামল গাড়ি থামতেই উহা থেকে শর্টকাট দামি পোশাক পরিহিত এক তরুণী অবতরণ করল কাছে দাঁড়ানো ছিল দুই উর্তি বয়সের তরুণ তারা দীর্ঘ বেশি এই তরুণীকে দেখে অর্থবহ ভঙ্গিতে সহাস্য দৃষ্টিতে বিশেষ স্টাইলে সেটি বাজাতে লাগলো উদ্দেশ্য হলো তরুণী তাদের দিকে তাকালে তাদের ত্রিষিত দৃষ্টি পরিতৃপ্ত হবে কিন্তু সেই তরুণী যখন মুখ ঘুরিয়ে তাদের মুখোমুখি দাঁড়ালো তখন তো তারা লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেল কারণ এই আগত অচেনা অতিথি কোনো তরুণী নয় বরং সে একজন সামর্থ্যবান যুবক নাম্বার তিন বসে দস্তর বিছিয়ে খানা খাওয়া সুন্নত আর চেয়ারে বসে বিশাল আকারের ডাইনিং টেবিল সামনে নিয়ে খাওয়া ফ্যাশন দাঁড়িয়ে খাবে তো আরও ভালো ওটা বরং দুতলা ফ্যাশন কোনো কোনো পার্টি অনুষ্ঠানে আয়োজনটা এমনভাবে করা হয় যাতে বসে খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা থাকে না ওই সব স্থানে নিজেকে স্ট্যান্ডার্ড প্রমাণ করতে হলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পানাহার করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই নাম্বার চার খানাপিনার পর হাত চেটে খাওয়া সুন্নত আর এই সুন্নতের প্রতি চোখ বাঁকিয়ে রসিকতা করা ও টিপ্পণী কাটা ফ্যাশন উল্লেখ্য যে ছোট থেকে ছোট যে কোনো সুন্নত নিয়ে ঠাট্টা বিদ্যোগ করলে ইমান চলে যায় নাম্বার পাঁচ বর্তন পরিষ্কার করে খাওয়া সুন্নত আর কিছু রেখে দেওয়া ফ্যাশন নাম্বার ছয় 
মাথায় টুপি ব্যবহার করা সুন্নত আর খালি মাথায় ঘোরা ফ্যাশন আমাদের সমাজে এমন অনেক মুসলমান আছেন যাদের জন্য টুপি পরিধান করা খুবই কষ্টকর কেউ কেউ মসজিদে নামাজ পড়তে যাবার সময় টুপি পরেন আবার কেউ কেউ আছে টুপি পকেটে করে মসজিদে যান সেখানে গিয়ে তারপর টুপি মাথায় দেন নামাজ শেষ হওয়ার পর মসজিদ থেকে বের হতেই প্রথম দায়িত্ব হিসেবে অত্যন্ত যত্ন ও সতর্কতার সাথে টুপিটা মাথা থেকে খুলে ভাঁজ করে পকেটে রেখে তারপর অন্য কাজ যেন তার পাশে আশেপাশের কেউ তাকে টুপি পরা অবস্থা না দেখে ফেলে টুপি মাথায় দেখলে কি ভাববে মানুষ এই ভয় যেন তটস্থ কিন্তু এ কথা খোরাক্ষরেও ভেবে দেখে না যে আমার মাথায় সুন্নতের এই আলোকিত রূপ দেখে প্রিয় নবী রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম সীমাহীন খুশি হবেন নাম্বার সাত নখ কেটে ছোট রাখা ও মেয়েরা হাতে মেহেদি ব্যবহার করা সুন্নত কিন্তু দীর্ঘ নখ রেখে তার উপর লাল গোলাপি নীল ইত্যাদি রঙের নেইল পলিশ ব্যবহার করাও একটি অন্যতম ফ্যাশন এই ফ্যাশনের টানে আমাদের নারীরা পশুর মতো লম্বা নখ রাখে এতে পেন্ট করে মনের আল্পনা আঁকে এমনকি অনেক মেয়েলি স্বভাবের পুরুষও এই ফ্যাশনের শিকার এ হলো আধুনিক সভ্যতার বিভৎস চিত্র তবে এর চাইতেও ভয়ঙ্কর বিষয় হলো নেইল পলিশ ব্যবহার করার ফলে নখে অজুর পানি পৌঁছায় না তাই অজু গোসল কোনোটাই হয় না ফলে এসব লোকেদের নামাজও আদায় হয় না অবশ্য এসব লোক নামাজের ধারো ধার না তবে এর দ্বারা তাদের ফায়দা যা হয় তা হলো তারা নিজেরা নিজের হাতে বেনামাজি সাইনবোর্ড লাগিয়ে ঘুরে ঘুরে বলে বেড়ায় দেখুন আমি কিন্তু বেনামাজি দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে নাম্বার আট ডাক্তর ওপর কাপড় পরা সুন্নত আর নিজ পর্যন্ত পরা ফ্যাশন নাম্বার নয় কথা বলার পূর্বে আসসালামু আলাইকুম বলা সুন্নত আর আমরা যদি একটু চিন্তা করি তাহলে দেখব প্রেম মমতা হৃদ্যতা ও সম্মান প্রকাশের জন্য সালামের চাইতে উত্তম কোনো বাক্য হতে পারে না এটি একটি অত্যন্ত সার গর্ভ দোয়া এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক আপনাকে সর্বপ্রকার অনিষ্ট ও অকল্যাণ থেকে রক্ষা করুন একই সাথে এটি ছোটদের প্রতি মমতা ও স্নেহসিক্ত দোয়া এবং বড়দের প্রতি পরম সম্মান ও তাজিমপূর্ণ শুভকামনা নাম্বার দশ কাউকে বিদায় দেওয়ার সময় সালাম দেওয়া সুন্নত আর টাটা বাই বাই ইত্যাদি বলা ফ্যাশন আমাদের সমাজের আধুনিক শ্রেণীর লোকেরা কারো বিদায়ের সময় নিজেদের শিশু সন্তানদেরকে হাসি হাসি মুখে হাত নেড়ে টাটা বাই বাই বলতে থাকে অথচ কর্তব্য ছিল মা বাবা তাদের আদরের সন্তানদেরকে আসসালামু আলাইকুম শেখাবেন কিন্তু শেখাচ্ছেন টাটা বাই বাই আর হ্যালো হাই কেন্দ্রিক নাম্বার এগারো ভোরে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে ফজর নামাজ আদায় করার প্রতিটি সাবালক মুসলমানের উপর ফরজ পক্ষান্তরে সকাল আটটা বা নয়টায় ঘুম থেকে ওঠা ফ্যাশন তার ওপর বাসি মুখে বেডটি পান করা ডাবল ফ্যাশন এ নোংরামের মধ্যেই যত স্বাদ ও তৃপ্তি নাম্বার বারো ধর্মীয় বই পুস্তক পড়া এবং দিনে এলম অর্জন করা প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য কিন্তু ফ্যাশন বলে ওসব নয় আধুনিক প্রগতিবিদদের লেখা গল্প উপন্যাস পড়ো সিনেমা পত্রিকা ও পর্ন ম্যাগাজিন পড়ো আর ধর্মকে শেখেলে বলে গালি দাও তবেই না ফ্যাশনটা ষোলো কলায় পূর্ণ হলো নাম্বার তেরো পুরুষের জন্য স্বর্ণ হারাম কিন্তু ফ্যাশন রক্ষা করতে হলে গলায় স্বর্ণের চেইন হাতে ব্রেসলেট আর আঙুলে আংটিত পড়তেই হয় নাম্বার চোদ্দ ডান হাতে পানাহার করা সুন্নত আর বাম হাতে করা ফ্যাশন নাম্বার পনেরো রাতে সবার সময় সুরা ফালাক নাস তাজবি ফাতিমি আয়াতুল কুরসি এবং মাস্টুন দোয়া আল্লাহম্মা বেসমিকা আমুতু ও আহিয়া পরা সুন্নত আর ফ্যাশন বলে দেশি বিদেশি কোনো গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে যাও তাতেও মন না বললে একখানা চরিত্র বিধ্বংসী উপন্যাস কিংবা সেক্স ভিত্তিক ম্যাগাজিন নাও এরপর ওই নোংরামের আবর্তে হাবুডুবু খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়ো নাম্বার ষোলো মসজিদে মুসল্লিদের নুরানি মাহফিলে বিয়ে হওয়া সুন্নত আর আজকাল বিয়ের জন্য চাই কমিউনিটি সেন্টার মসজিদের সাথে যার তুলনা হয় কেবল বিপরীত শব্দ হিসেবে নাম্বার সতেরো কোরআন হাদিস পাঠ করতে হয় ইসলামকে জানার জন্য বুজুর্গ মনীষী ওলামা মাসায়েক ও ইসলামী চিন্তাবিদদের তাজিম করতে শেখার জন্য কিন্তু আজকাল কোরআন হাদিসের সামান্য অনুবাদ পাঠ করে আর দু চারটি ইতিহাসের পুস্তক পড়ে ইসলাম ও আলেম ওলামাদের সমালোচনা করা একটা বেশ চমৎকার ফ্যাশন যত্রতত্র এর অনুশীলন লক্ষ্য করা যায় নাম্বার আঠারো পর্দা করা ফরজ পক্ষান্তরে আধুনিক ফ্যাশনের অনিবার্য দাবি হল পর্দাহীনভাবে নারীকে স্কুল কলেজ মার্কেটে রূপ প্রদর্শন করে বেড়াতে হবে যেন এই মহান কাজের জন্যই নারীর সৃষ্টি ও জন্ম নাম্বার উনিশ ইসলাম নারীর জন্য এমন পোশাক চায় যার দ্বারা তার পূর্ণ শরীর আবৃত থাকবে আর ফ্যাশন দিয়েছে এমন বিপরীতমুখী পোশাক যার দ্বারা পেট পিঠ সহ শরীরের রমণীয় প্রতিটি অঙ্গই যেন কর করা হয়ে ওঠে নাম্বার বিশ মেয়েদের জন্য মোটা কাপড় পরিধান করা সুন্নত আর ফিনফিনে পাতলা পোশাক পরিধান করা ফ্যাশন আমাদের সমাজের অনেক নারী এতটা পাতলা পোশাক পরিধান করে যে বাইরে থেকে পূর্ণ শরীর দেখা যায় 
शरीर झलकित रूप हल्का आवरण तुच्छ बाधा ठेले झलसित कर चारपाश नबी करीम सल्लाहसल्लम एसब निर्लज्ज रमणी प्रति लानत कर नम्बर एकुश माथा कृत्रिम अलगा चूल व्यवहार कर शरियत बिोधी अथच एट फैशन नम्बर बस गाइडे महाराम अर्थात जर विवाह जायेज तर सामने आसा मुखोमुखी बसा फ्री स्टाइले चलाफे गल्पगुजब करा फैशन और इसलमी विधान एर सम्पूर्ण विपरीत नम्बर तेईस मद हराम अथच उच्चतर फैशन प्राणी हल ए मद समाज अति उचु श्रेणी मध्य नरनारी उभय श्रेणी मद्य भय तर अतिथिशाल देशी विदेशी नाना रंग बेरंग मद सजिए रखा है शहर नाना केंद्रे आर मद्यशाल था समाज कथित ओ उचू तलार लोक दल बेधे समबेत है रतभर मद पान कर दिन दुनिया ध्वस करार महा उद्योगे मेते उठे रमजान पवित्र प्रहरे चले नारक तांडव बुध हो पड़े थे नेशार हाथ पुतुल ए मद्य नेशा खुर्रा नम्बर चौबीस कुरान तेलवत और श्रवण महाकल्याण और सबर विषय और फैशन हल गान शा बैंड संगीत तले तले नृत्य करा छाय छंदर प्रोग्राम देखा इत्यादि टी भिसिया हराम हम फैशन जत रक्षार जो ता अवश्य घरे रखा चाहिए नम्बर पचिस बेईमान काफिर अनुकरण हराम अथच फैशन प्राणी तर अनुकरण तर पोशाक तर कथा तर कलचार अनुसरण फैशन नम्बर छब्बीस नारी निजे लुकिए रखे एट इसलम शिक्षा और अर्धरग्न हो अद्भुत रकम हाई हिल जुतो पड़े टई टई को घोरा फैशन नम्बर सताश प्राप्तयस्क ऐले मेरे सहवस्थान जमन अब तेम सहशिक्षाओ सम्पूर्ण हराम अथच सहशिक्षा फैशन जन्मस्थान और आगुने पुड़े छाई भस्य हमारे समाज नम्बर आठाश इसलमी शरियते पिता मतार कथा मत चला फरज अवश्य करतब्य अथच फैशनबादी ऐले मेयर सर्वदाय पिता माता के एड़िए चले सम्मान करार परिवर्ते बोका मन कर पदे पदे दे कष्ट और जालतन नम्बर ऊन त्रिस घर प्राणी छवि रखा कूकुर रखा एक प्रयोजन छाड़ा छवि तोला जाए नहीं अथच प्राणी छवि देवाले ना उठले फैशन जत रक्षा है ना आजकल घरे बहरे विभिन्न अनुष्ठने विय शादी पिकनिके एमक अल्लाह माफ करूँ धर्मी अनुष्ठान पर्त छवि तोला और भिडियो करार एक व्यापक तर फैशन हो दाड़ी है महानबी रसल्लाह सल्लाहसल्लम पवित्र सीरत महफिले ए जतियों पापकर्म महरा पर है अत्यंत बेदनदायक भावे अथच इसलमर दृष्टि अनिवार्य प्रयोजन जथा पासपोर्ट इत्यादि छाड़ा छवि तोला सम्पूर्ण हराम और नाजाए हादी शरीफे अल्लाह रसुल सल्लाहसल्लम बनें जरा छवि आँके तरा क्या दिन सब चे कठिन आजाब भोग अन्न एक हादीसे रसुल सल्लाहसल्लम विश्वास करें जे घरे कूकुर किंबा छवि थे से घरे रहमत फेरस्ता प्रवेश करें जदि क्यों छवि तोला जीवर चित्रांगकन के जायज मन कर तो तब से अवश्य काफिर हो जाए क्यों से हराम के हालाल विश्वास कर फैशन सम्पर्कित प्रश्न जवाब दीते दीते निर्धारित दे घंटार समय प्राय एक घंटा चले गल एबार नाजिया पर्दार आड़ाल लिखे पाठल हुजूर आजकल प्रश्नोत्तर पर्व जेहेतु फैशन सम्पर् आलोचना चलते तई हमार बनीत आवेदन हल बाकी समयटुकुते फैशन क्षय क्षति और फैशन पूजार चिकित्सा सम्पर् आलोचना कर आलोचनार पूर्णता दान हक हुजूर बोलें फैशन क्षय क्षतर परिपूर्ण फिरस्ति तुले धरा तो मुश्किल तब विषय सरल कर तोलार जो एखे कैकटी नमूना तुले धरती नम्बर एक फैशन अनुसरण जीवन थे सुन्नत के दूरे ठेले दीचे तब एर चाहते भयंकर क्षति हल आलोर परिवर्ते डेके आना से अंधकार के अंधकार मन करा हमें बर उल्टो अंधकार के आलो भेबे तृप्त हो पार्थिव एक क्षुद्र जीवन रंगीन आलो दृष्टि और विवेक के अतटा बाधाग्रस्त कर लाभ क्षति सफलता व्यर्थतार हिसाब करते नम्बर बारो फैशन आकटी बड़ क्षति हल ये इसलमी मन मानसिकता धीरे धीरे सम्पूर्ण शेष हो जाए एक समय इसलमी जो विषय तरह से असुंदर और मंद ठेकते शुरू कर इसलमी नाम जेको विषय से केले और पुरानो मन है मन है चरम परित्य इसलमी शिक्षा सभ्यता संस्कृति बर्जन करार माध्यम मन है जीवन सकल सार्थकता निहित नम्बर तीन फैशन मानुष के हराम पथे आहवान कर ता एभवे जे फैशन जत रक्षा करते ड्रईंग रूम सजानों देशी विदेशी कार्पेट सोफा चित्र आमदानी है बिना प्रयोजन डजन डजन शाड़ी नाना रंग नाना डिजाइन और नाना प्रिंटर कपड़ बहन करते करते आलमारी क्लान उठे क्यों क्लान है ना फैशन प्रिय नारी पुरुष और तर शख स्वप्न
বিয়ে শাদীর নামে তো অর্থ বিনাশের বন্যা নামে চতুর্দিকে চলে অপচয়ের মহড়া আর এই অপচয়ের অর্থ জোগানোর জন্য হারাম উপার্জনের প্রতিযোগিতা চলে সুদ ঘুষের গন্ধ পেলে দেহতন্ত্রের প্রতিটি শিরা যেন চাঙ্গা হয়ে ওঠে অনেক পাপি তো সুদে টাকা এনে ফ্যাশনের মুখ রক্ষা করে হাই কি যে বদনসিব এসব মানুষের এবার আমি ফ্যাশন পূজার চিকিৎসা সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করে মোনাজাত করে দেব ফ্যাশন পূজা একটি ভয়ঙ্কর রোগ এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিম্নের কাজগুলো গুরুত্বের সাথে আদায় করা প্রয়োজন নাম্বার এক যে কোনো দিনই মাহফিলে অংশগ্রহণ করতে হবে অংশগ্রহণ করবেন নিজে সঙ্গে নিয়ে যাবেন সন্তান সন্ততি ও বন্ধু বান্ধবদেরকেও প্রাথমিক পর্যায়ে হয়তো মন বসতে চাইবে না তবুও যাবেন মনোযোগ বাড়াতে সচেষ্ট হন হাকিমুল উম্মদ হজরত আশরাফ আলী থানবি রহমতুল্লাহ আলহি তার জেজাউল আমুল গ্রন্থে লিখেছেন পাপের কারণে সৎ লোকেদের প্রতি এক রকমের ভয় ও দূরত্ব সৃষ্টি হয় তাদের কাছে বসতে মন চায় না রীতিমতোই আমরা এ অবস্থার শিকার হই এই সংকট থেকে উত্তরণে ধৈর্যের সাথে অগ্রসর হতে হবে মন না চাইলেও এ জাতীয় দিনই মাহফিলে অংশগ্রহণ করতে হবে তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে ইসলামের নামে আহত যে কোনো ওয়াজ মাহফিলে ছুটে যাবেন না তার আগে দেখতে হবে এর আয়োজকরা হকপন্থী কিনা আলোচকগণ হক্কানি আলেম কিনা তারা কি সাহাবায় কেরাম ও সকল কালের বরেণ্য আল্লাহওয়ালাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নাকি তারা দিনের নামে মাহফিল পেতে নিজেদের গুণকীর্তন প্রচার করে বেড়ায় আর অতীতকালের নবী সাহাবিদের প্রতি উৎসাহ প্রচার করে বেড়ায় তারা যে ইসলাম ও আমলের কথা বলেন তার রং কি তাদের জীবনে পরিলক্ষিত হয় না শুধুই মুখের স্লোগান এসব কিছু বিবেচনে রেখেই অগ্রসর হতে হবে নাম্বার দুই দ্বিতীয় আমল হল আল্লাহওয়ালাদের সংস্পর্শ লাভের চেষ্টা করবেন তাদের সাথে বারবার সাক্ষাৎ করবেন যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয় তারাই আল্লাহওয়ালা জীবন যাদের কোরআন হাদিসের বাস্তব ছবি তারাই আল্লাহওয়ালা যাদের আকিদা বিশ্বাস বক্তব্য কোরআন সন্ন্যাহ পরিপন্থী নয় এবং আজগুবিও নয় অধিকন্তু যাদের সংস্পর্শ হৃদয়ে আল্লাহ প্রেম ও দুনিয়ার প্রতি নির্মোহতা সৃষ্টি করে তারাই আল্লাহওয়ালা নাম্বার তিন তৃতীয় কাজ হল সর্বদা হক্কানি আল্লাহ ফিরু ও সুন্নতের অনুসারী আলেমগণের গ্রন্থাবলী পাঠ করবেন এতে ধর্মীয় মানসিকতা তৈরি হবে অন্যায় কর্ম বর্জন করা আসান হবে আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে ফ্যাশনের মরণ ছবুল থেকে রক্ষা করে সুন্নতের অনুসারী হওয়ার তৌফিক দান করুন নদভী সাহেবের বক্তব্য শেষ হওয়ার পর সভাপতির সংক্ষিপ্ত কথা ও মোনাজাতের পর তিন দিন ব্যাপী মহাসম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষিত হল নাজরিনের কাছে রায়হানের দেওয়া চিঠির কথা একান সেকান হয়ে এক সময় তা মাসুমের কানেও পৌঁছালো এ কথা শুনে মাসুমের মাথা যেন আকাশ ভেঙে পড়ল অস্ফুট সুরে বলল আহা স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা শরীয়তের বিধান না জানার কারণে এই ভয়ঙ্কর পথে পা বাড়ায় রায়হান যদিও কলেজের ছাত্র তবুও তাকে আমি হৃদয় দিয়ে মহাব্বত করি আপন ভাইয়ের মতোই আদর স্নেহ করি সুতরাং কিছুতেই তাকে এই ধ্বংসাত্মক পথে বাড়তে দেওয়া যাবে না মাসুম বাসায় গিয়ে নাজিয়ার সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করল নাজিয়া বলল অবৈধ প্রেমের করুণ পরিণতি এবং এ ব্যাপারে ইসলামের কঠোর নিষেধাজ্ঞা উল্লেখ করে আপনি যদি রায়হান ভাইয়ের নিকট একখানা চিঠি লিখেন আর আমি যদি নাজনিনকে ডেকে নীরবে তাকে বুঝাই তাহলে মনে হয় ভালো হবে মাসুম বলল হ্যাঁ প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে তাই করতে হবে তুমি আজই নাজরিনকে ডেকে এবং এসব কাজের মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে বুঝিয়ে দাও আর আমি রায়হানের নিকট চিঠি লিখছি ওই দিন বিকালে মাসুম একখানা চিঠি লিখে রায়হানের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিল চিঠিতে যা লেখা ছিল তার সারমর্ম হল ভাই রায়হান আমার কোনো ছোট ভাই নেই তোমার সাথে পরিচিত হওয়ার পর তুমি যেমন আমাকে বড় ভাই হিসেবে মেনে নিয়েছ আমিও তোমাকে ছোট ভাই হিসেবে গ্রহণ করেছি তুমি সুখী হও জীবনের সকল ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করো এই তো আমি চাই রায়হান তুমি মনে কিছু নিও না তোমার কল্যাণের জন্য একান্ত হিতৈষী হয়েই আমি তোমাকে কয়েকটি কথা বলছি আশা করি কথাগুলো মানলে অনেক ফায়দা হবে বাঁচতে পারবে ভয়ানক পরিণতি থেকে রায়হান নাজরিনের সাথে তোমার সম্পর্কের কথা আমি জানতে পেরেছি মনে রেখো তুমি যে পথে পা বাড়াচ্ছ সে পথ ধ্বংসের পথ সে পথ লাঞ্ছনা ও অপমানের পথ ইসলাম বিবাহ পূর্ব এসব প্রেম প্রীতি ভালোবাসাকে মোটেও সমর্থন করে না ইসলামের দৃষ্টিতে এর সবই হারাম আমি আশা করি এই চিঠি পাওয়ার পর তোমার মন থেকে এসব চিন্তা ভাবনা একেবারে ধুয়ে মুছে সাফ করে ফেলবে জানি এটা সহজ কাজ নয় তারপরও তোমাকে করতে হবে নাজরিন যদি তোমার ভাগ্যে থাকে তবে এসব প্রেম ট্রেম ছাড়াই তাকে পাবে আমিও এ ব্যাপারে ফিকির করছি মনে রেখো কষ্ট ও ত্যাগ ছাড়া দুনিয়াতে কিছুই পাওয়া যায় না শরীরের সামান্য রোগ ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে 
অতিরিক্ত ঔষধ সেবন করতে হয় দৈহিক রোগের যখন এই অবস্থা তখন অভ্যন্তরীণ রোগের ক্ষেত্রে তো আরও বেশি ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারের জন্য মনকে প্রস্তুত করতে হবে তুমি ওর কাছে আর চিঠিপত্র দিও না ওকে ভুলে যেতে চেষ্টা করো আল্লাহ তোমায় সহায় হন তোমার মঙ্গল কামনা করে এখানেই শেষ করছি ইতি তোমার বড় ভাই মাসুম এদিকে রাজিয়া ও নাজরিনকে ডেকে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত বোঝালো ফারহানার ঘটনা সহ আরও কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করে সে তাকে সতর্ক করল ফলে নাজরিন ওয়াদা দিল বলল রায়হান ভাইয়ের নিকট যে চিঠিখানা দিয়েছি এটাই আমার প্রথম ও শেষ চিঠি জীবনে আর কোনো দিন কোনো ছেলের কাছে চিঠি দিব না অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলব না দোয়া করবেন আল্লাহ যেন আমাকে আমার প্রতিজ্ঞার ওপর অটল থাকার তৌফিক দান করেন নাজরিনের সাথে রায়হানের কথা জেনে যাওয়ায় রায়হান তাবলিক জামাতে ব্রাহ্মণ বাড়িয়া এসেও মাসুমের সাথে দেখা করতে লজ্জা বোধ করল মাসুম না জানি তার সামনে পড়ে যায় এজন্য সে বাইরেও কম বেরোল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার হলো না একদিন বাজারে যাওয়ার সময় সে মাসুমের সামনে পড়ে গেল মাসুম তো রায়হানকে দেখে হতবাক আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল আরে রায়হান তুমি এখানে করতে কেলে তাছাড়া তোমার গোটা দেহে দেখছি বেশ পরিবর্তন ঘটনা কি সব কিছু খুলে বলো তো রায়হান বলল ভাই আমি বাড়িতে থাকার সময় তিন দিন ও দশ দিন করে বেশ কয়েকবার সময় লাগিয়েছি এবার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পর সময় পেয়ে চিল্লায় চলে এসেছি তাবলিগে এসে আমি বুঝতে পেরেছি দুনিয়া ও আখেরাতে প্রকৃত সুখ শান্তি ও সফলতা অর্জন করতে হলে আল্লাহর হুকুম ও রসুল সাল্লাহ আলী হোসালামের নুরানি তরিকা অবলম্বন করা ছাড়া উপায় নেই এ কারণেই আমার গোটা দেহে এই পরিবর্তন এসেছে তাছাড়া সেদিন নদভী সাহেবের বয়ান শুনে পাক্কা এরাদা করেছে জীবনে কোনো দিন দাঁড়িতেও খুর লাগাবো না দোয়া করবেন আল্লাহ পাক যেন আমাকে দিনের একজন খাদেম হিসেবে কবুল করেন মাসুম বলল রায়হান তোমার এই পরিবর্তনে আমি যার পর নাই খুশি হয়েছে আরও বেশি খুশি হয়েছে দাঁড়ি না কাটার সিদ্ধান্তে চলো এবার বাসায় যাই রায়হান বলল আমি তো এখন জামায়াতের সদাইপাতি কেনার জন্য বাজারে যাচ্ছি আজ আমরা দুজনের ওপর খেদমতের দায়িত্ব পড়েছে ইনশাল্লাহ আগামীকাল সকালে আমি সাহেবের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আপনাদের বাসায় যাব পরদিন রায়হান মাসুমদের বাসায় গেলে তাকে উত্তম রূপে আপ্যায়ন করা হলো নাস্তার পর বিদায়ের প্রাককালে রায়হান নিজেই নাজনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলল ভাইজান শয়তানের ধোকায় পড়ে না বুঝে এমনটি করে ফেলেছি আল্লাহ যেন আমাকে যাবতীয় অন্যায় কাজ থেকে হেফাজত করেন এজন্য খাস করে দোয়া করবেন এই বলে রায়হান মসজিদের দিকে রওনা দিল মহাসম্মেলন শেষ হওয়ার প্রায় এক বছর পর মাসুম ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হলো পাঁচ ছয় দিন জ্বরের মাত্রা একশো তিন চার ডিগ্রি পর্যন্ত ছিল অসুস্থতার দিনগুলোতে স্বামীর সেবা ও খেদমতের যে অপূর্ব নজির স্থাপন করেছে নাজিয়া বর্তমান পৃথিবীতে তার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল সে দিনরাত জেগে জেগে স্বামীর মাথায় পানি দিত নিজের হাতে খানা খাওয়াতো সময় মতো ঔষধ সেবন করাতো এমনকি সহস্তে স্বামীর প্রস্রাব পায়খানা পর্যন্ত পরিষ্কার করত আর ফরজ নামাজ ছাড়াও দৈনিক কয়েকবার দুরাকাত নফল নামাজ পড়ে হাত দুটো উপরে তুলে দুই চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলতো ওগো দয়াময় প্রভু তুমি আমার কলিজার টুকরা স্বামীকে সুস্থ করে দাও তাকে আরোগ্য দান করো তার এ কষ্ট আমি সহ্য করতে পারছি না খোদা মাসুম অসুস্থ হওয়ার পর তাকে দেখার জন্য আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব অনেকেই এসেছেন হাসেম খানও কয়েকবার তাকে দেখে গেছেন সমবেদনা প্রকাশ করেছেন সেই সাথে একটি কথা বলতে চেয়েও না বলে চলে গেছেন বারো দিন পর মাসুম সুস্থ হলো সুস্থ হওয়ার পর আগের মতোই আপন কর্মে মনোযোগ দিল একদিন রাতে নাজিয়াকে ডেকে বলল নাজিয়া আমার অসুস্থতার সময় তুমি আমার জন্য খেদমত ও পরিচর্যার যে চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছ তা চিরদিন আমার হৃদয়ে ভাস্বর হয়ে থাকবে দোয়া করি আল্লাহ পাক এর বিনিময়ে আখেরাতে তোমাকে জান্নাতুল ফেরদস নসিব করুন আর এখন আমার সামর্থ্যের মধ্যে যা চাইবে তাই পাবে বলো তুমি কি চাও নাজিয়া বলল আমি আপনার নিকট দুনিয়ার কিছু চাই না চাই শুধু আপনার দোয়া ও ভালোবাসা চাই আপনার প্রেম আপনাকে খুশি রেখে যদি মরতে পারি তবেই আমার নারী জীবন সার্থক হবে আর কিছু চাও না চাই আপনার সান্নিধ্য আপনাকে বেশি বেশি একান্ত করে কাছে পাওয়া অবশ্যই পাবে তুমি কারণ তুমি আমার জীবনের উজ্জ্বল নক্ষত্র রূপের চন্দ্র ফুল না পেলে বুলবুলি যেমন মধু না পেলে মৌমাছিরা যেমন বিচলিত হয়ে পড়ে তেমনই তোমাকে না দেখলে তোমাকে কাছে না পেলে আমিও স্থির থাকতে পারি না নাজিয়া কাছে এসো আজ তোমাকে একটি নগদ উপহার দেব এই বলে মাসুম নাজিয়াকে নাজিয়া মৃত হাসছিল স্বামীর কথা শুনে অন্তর তার খুশিতে ভরে গেল চেহারাখানি পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল প্রশান্ত মুখখানি হয়ে উঠল রক্তিম সহাস্যে বলল স্নেহপূর্ণ কথা আর মায়ার বদলে কায়া মথিত করার কৌশলটি খুব ভালো করে রপ্ত করেছেন দেখছি এই কৌশল জানা কি অন্যায় অপরাধ এটা যদি অপরাধ হয় তবে আপনার কাছ থেকে এমন অপরাধ প্রতিদিনই কামনা করি ধন্যবাদ তোমাকে 
ধন্যবাদ তোমার এই অভিপ্রায়কে একদিন মাসুম নাজিয়াকে নিয়ে দুপুরে খানা খাচ্ছিল এমন সময় পিয়ন একটি চিঠি দিয়ে গেল রায়হানের চিঠি খানা তাড়াতাড়ি শেষ করে চিঠিখানা খুলে পড়তেই মাসুমের মুখখানা মলিন হয়ে গেল নাজিয়া বলল মন খারাপ করেছেন কেন চিঠিতে কোনো দুঃসংবাদ আছে কি মাসুম বলল গত শুক্রবার রায়হানের মা ইন্তেকাল করেছেন ইন্না লিল্লাহ হিওয়া ইন্না ইলাহি রজাউন তবে তো রায়হান ভাইদের বাড়িতে মহিলা বলতে আর কেউ রইল না তাদের বাসার এখন রান্না কে করবে হ্যাঁ তাই তো ভাবছি এখন তাহলে রায়হান ভাইকে বিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই তুমি ঠিকই বলেছ দেখা যাক কি হয় এ সংবাদ পাওয়ার আট দশ দিন পর হাসেম খান এক রকম অসুস্থ শরীর নিয়ে মাসুমদের বাসায় আসলেন তাহের তামান্না খান সাহেবকে দাদু বলে ডাকত তিনি রুমে এসে বসতেই তাহের তামান্না দৌড়ে এসে বলল দাদু কেমন আছেন খুব ভালো আছি দাদু তোমরা কেমন আছো আমরাও অনেক ভালো নাজরিন ফুপিকে নিয়ে আসলেন না কেন তাকে না আমাদের খুব ভালো লাগে সে কলেজে পরীক্ষা দিতে গেছে পরীক্ষার পরে আসবে কেমন আচ্ছা ঠিক আছে দাদু আমি না কোরআন শরীফের কয়েকটি সুরা মুখস্থ করেছি তাহের বলল শোনা তো দেখি কেমন শিখেছি তুমি তাহের সুরায় ফিল তিলোয়াত করে শোনাল এরপর বলল দাদু আমি আরো বড় বড় সুরা পারি আমিও পারি দাদু তামান্না বলল এবার তাহলে তুমি একটি বড় সুরা শোনাও খান সাহেব তামান্নাকে লক্ষ্য করে বললেন তামান্না সুরা তিন অত্যন্ত সুন্দর করে পাঠ করে শোনাল তাদের তেলাবাদ শুনে খান সাহেব মনে মনে আফসোস করে বললেন আহা এত ছোট্ট বাচ্চারা কত সুন্দর করে কোরআন পড়তে পারে কিন্তু আমি বুড়ো হয়েও পারি না হায় আমি যদি পারতাম এমন সময় আসসালাম আলাইকুম বলে মাসুম ঘরে প্রবেশ করল খান সাহেবকে দেখে অত্যন্ত খুশি হয়ে মাসুম বলল আপনি এসেছেন খুব ভালো হয়েছে আজকে দুপুরের খানা খেয়ে তারপর যাবেন খান সাহেব বললেন খানা আরেকদিন খাওয়া যাবে আজ একটি জরুরি কথা বলার জন্য এসেছি কথাটি হলো আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি কখন দুনিয়া থেকে চলে যায় বলা যায় না জীবনে তো ধর্ম কর্ম করিনি বললে চলে তাই সে সবধি চেয়েছিলাম মেয়ে নাজরিনকে যদি একটি দিনদার ও সৎ ছেলের হাতে উঠিয়ে দিতে পারতাম তবে মরে গিয়েও আমি শান্তি পেতাম আর এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্বটি তোমার হাতে আমি অর্পণ করতে চাই জবাবে মাসুম বলল চাচা আপনি কোনো চিন্তা করবেন না এ ব্যাপারে আমি আন্তরিকভাবেই চিন্তা ফিকির করব। এমন সময় সোহেল চা নাস্তা নিয়ে এলে খান সাহেব তা খেয়ে কথাটি আবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিদায় নিল ওই দিন বিকালেই রায়হানের আরেকখানা চিঠি মাসুমের হস্তগত হল চিঠিতে অনেক কিছু লেখার সাথে এ কথাও লেখা ছিল ভাইজান বাড়িতে রান্নাবান্না করে খাওয়ানোর মতো কোনো মেয়েও নেই একা একা কিছুই ভালো লাগে না গত কয়েকদিন পূর্বে একটি কমে মাদ্রাসায় বাংলা শিক্ষকের পদে নিয়োগ পেয়েছে আশা করি আমার ব্যাপারে অতি গুরুত্ব দিয়ে ভাববেন মাসুম নাজিয়াদের সংস্পর্শে এসে নাজরিন ও ফারহানা এতদিনে পূর্ণ দিনদার হয়ে গেছে সুতরাং তাদেরকে দিনদার পরহেজগার ও আল্লাহ ভেরু পাত্রের হাতে তুলে দেওয়াই এখন গুরুত্বপূর্ণ কাজ খান সাহেবের ন্যায় ফারহানার মামি আতিকা বেগমও নাজিয়ার কাছে বলেছেন আপনারা স্বামী স্ত্রী মিলে পরামর্শ করে ফারহানার ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নেবেন তাই আমরা মেনে নিব একদিন মাসুম নাজিয়াকে বলল নাজিয়া ফারহানাকে তো এক দুর্ঘটনার সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক নজর দেখেছিলাম তার ব্যাপারে একটা মোটামুটি সিদ্ধান্ত আমি নিয়েছি বাকি তুমি রায় দিলেই সেটা ফাইনাল হবে আর নাজরিনকে তো কখনো দেখিনি আমি সুতরাং সে দেখতে কেমন এবং রায়হানের সাথে তাকে মানাবে কি না একটু বলো তো নাজিয়া বলল সুন্দরী খুবই সুন্দরী চাঁদের টুকরো যেন আকাশের পরি জান্নাতের হুর সৌন্দর্যের রানী সে আল্লাহ যেন নিজ হাতে এমন মনোলভাত করে তৈরি করেছেন তাকে একবার দেখলে চোখ ফেরানো যায় না রাহান ভাইয়ের সাথে তাকে অপূর্ব বানাবে মাসুম বলল তবে তো কোনো কথাই নেই আর ফারহানার জন্য রায়হানেরই এক দূর সম্পর্কে চাচাত ভাইকে ঠিক করেছে ছেলেটির নাম আসাদ এদের বর্তমান বাড়ি ঢাকা কমলাপুরে ছেলেটি বেশ দিনদার তাবলিক জামাতে চিল্লা লাগিয়েছে বর্তমানে একটি বেসরকারি ফার্মে ভালো বেতনে চাকরি করছে দেখলে তাকে একজন মালনা বলেই মনে হয় সেদিন ঢাকা গিয়ে তার পিতার সাথেও এ ব্যাপারে আলাপ করেছে তিনি আমার কথায় ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন আশা করি উভয় ক্ষেত্রে আমরা সফল হব এর কিছুদিন পর উভয় পক্ষের সাথে ফাইনাল কথাবার্তা ও অন্যান্য কাজ সেরে মাত্র পাঁচ দিনের ব্যবধানে সুন্নত অনুযায়ী নাজরিন ও ফারহানার বিয়ে হয়ে গেল বিয়ের মাসখানিক পর একদিন সন্ধ্যায় ফারহানা ও নাজরিন একত্রে নাজিয়াদের বাসায় এলো সাথে ছিল নিজ নিজ স্বামী তা এ সময় নাজিয়া মাসুমের কাছে ছিল মেহমানদের আগমনের কথা শুনে তাদের কাছে নাজিয়া পৌঁছলেও তার মন থেকে মাসুমের সুন্দর হাসির প্রতিচ্ছবি তখনও মিলে যায়নি ওর মিষ্টি কণ্ঠের প্রতিধ্বনি তখনও ভাসছে তার কানে তার চোখ দুটি তখনও জীবন সাথীর সঙ্গ পরশে লজ্জাবনত ভালোবাসার গুপ্ত আলোড়ন প্রতিবাদ হচ্ছে তার চেহারায় সন্ধ্যাটা যেন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে নাজিয়ার কাছে